Hola amigos de Alenga. Hola amigos de Alenga. <laughs> Hello, everybody. This is an audio test. How many people are watching right now? Oh, no. What? Why are there so many people watching the countdown timer? 530, 529, 528, 527. Why? <laughs> probando, probando. so fast they can't possibly read it. Hey, all you uh, moderator type people, should we investigate in slow mode? I'm not recommending it. I'm saying have the conversation, have the thought, consider it, and then do it if you think it's right. I don't know. Who's ready for Citizen Gone? If you're ready for Citizen Gone, type John Crew in chat. Anybody who's ready for Citizen Gone, type John Crew in chat. Anybody that's spelling it wrong, they're not ready for they're, you're not ready for Citizen Con. There's an E at the end of crew. If you're ready for Citizen Con, type John Crew with an E at the end of chat. That person wasn't even close. That's not how you spell John in any language. Was that a Y? Where did you get a Y? 
Hola amigos de Alanga. What was that weird soft? Hola amigos de Alanga. Dandelion burdock? Dandelion and burdock. Iron brew. So there's iron brew and dandelion and. Hola amigos de Alanga. All right, that's it. Audio test good. Uh, show starts in about three minutes and 40 seconds, everybody. Get ready, because you're not. Hola, amigos de Alanga. <laughs> Bueno chicos, bueno, 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 espérate, voy a bajar volumen, que está esto aquí como muy a tope. Ah, no, el que está a tope es el mío. Bueno, para empezar, eh, gracias a todos por venir, chicos, bienvenidos. Si está muy alto lo que sea, que estoy viendo eso ahí en rojo a tope, me lo decís. ¡Vamos! Muy buenas. Bueno, aquí está ya tres minutos a punto de empezar. No sé, tengo, tengo buenas, como dicen por ahí, tengo buenas vibras, tío. Tengo buena sensación. Yo creo que sé, creo que va, que viene algo guapo, ¿eh? Habrá, habrá sorteo. <risa> que no más que venir por eso. <risa> que no, hombre, que no. Eh, ¿Habéis visto el link de Squadron 42? Sí, lo hemos visto. Bueno, a todos los nuevos seguidores, bienvenidos. Eh, ya os leeré, os leeré los, los nombres, pero estoy demasiado hipeado. Por cierto, me estoy poniéndome Twitch aquí en, el, en la tablet, a ver si con eso os puedo leer bien. Porque creo que ya lo sabéis, ¿no? Pero... Eh... Yo os lo comenté, pero, pero tengo una pantalla secundaria porque se me rompió la mía y la pantalla secundaria que tengo aquí para ver los chats y eso es un mojón, pero malo, ¿eh? A ver, alerta, inicio de sesión, no sé qué, no sé cuánto, pues claro, soy yo y... Vale, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por aquí, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas. Eh, Ramala, Yuta Darkness, CKD, estoy acá con tarjeta en mano. Uy, uy, uy. Cloruro Sádico, hola, bienvenido. Gato Malandra, hola, bienvenido. Aquí veo nuevos, muchos nuevos participantes y muchos clásicos. Zurdo Twitch, bienvenido. Tom Reiser, eh, Caos en TV. Bueno, bueno, el oso Ronin, por supuesto. Bueno, 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 bueno. ¡Let's go! Hola, Rincon Raid. Saludos, el nepe justiciero. Mijito soy, Neofull 2000. Buenas a todos, buenas gente, vamos al lío. Sí. Bueno, 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 ya tenemos aquí la primera suscripción. Gracias, Cristian3377. Thank you very much. Perdonad si no estoy mirando la pantalla, pero es que estoy aquí a ver si me mandan... Yo mandarme el correo ya, ¿no? Para que pueda reenviar código. Vale, fuera... Fuera, 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 fuera. Pi, pi, pi. Oh, gracias por esa suscripción, Takao. Bueno, bueno, bueno y también abrir el... Bueno, 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 ¿esto qué es? ¿Qué locura es esta? <risa> gracias, gracias, chicos, por esas suscripciones. A ver, 30 segundos. 30 se... Esto, esta gente no me manda aquí. Bueno, me da un mojón. 30 segundos para que empiece ya. 20. Que, por cierto, mmm, le dije a... Bueno, bueno, bueno. Acá en 68, thank you very much por esos... Eh, bueno, qué locura. This is madness. Han, ellos han silenciado la música y todo. Hoy es un gran día, toda mi cartera, Chris. <ríe> ¿Cuánto tiempo? Sí, tío. Eh, eh. Anda, forces, gracias por esa suscripción. Bueno. Unlike anything. Es, es como algo en lo que nunca han trabajado antes. Neofull 2000, gracias por esa suscripción. Vienen jugadores todos los días. Siempre está contento de enseñarle a la gente. Bueno, dice que es increíble. La primera vez. Ah, esta es la chica que voló en la carra, que esta la vimos en directo nosotros. 
Oh, volar a través de aquel agujero era increíble. Dice que... Langar. Bueno, aquí están todos hablando un poquito de, de, de la emoción, de, de lo guapo que es, de lo que les gusta. A ver qué decís vosotros. Buenas a todos. Buenas, Tom. Panda Forces. Y que ese sonido de fondo no se escucha nada. Lo digo por si quieres así o subes un poco. ¿Cuál? ¿Qué sonido de fondo? El de ellos. Ah, vale. Espérate. No, no sé hasta qué punto os interesa... A ver, ¿Os parece así? Mejor, más... ¿Sí? ¿Mejor ahora? Ay, mejor, sí, porque tampoco quería yo poneros... Ay, perfecto. Sí, sobre todo por la musiquita. ¿Más? Ay, vale, perfecto, entonces. Ay, chachi, ¿a qué en 68 primera? Mira, sí, caos, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, nos hemos reunido en un segundo 80 espectadores. Bueno, estoy con la piel de gallina, vaya. This is madness. A ver, voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Por cierto, Marshall me dijo que se iba a pasar, a ver si doy con él. Bueno, Silver, tío, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Silver. Jared, que todos están viviendo el sueño. Bueno, después de esta intro en la que todos nos han comentado lo, lo increíble que es todo esto... Hi, I'm Chris ¡Eh! ¡Ostras, chaval! Este es... es, es Quedaos muy loco. Este es la, el vídeo de presentación original en el que ellos presentaron por primera vez en el Kickstarter eh, qué iba a ser Star Citizen. Ahí te, te estaba diciendo que llevaba 20 años creando juegos, que también es director de cine, que ahora está listo para volver al mundo de la creación de los videojuegos. Gráficos de primera, chaval. Tenía menos papada, ya ves. Si tiene pelo, menos papada, está más delgado. Se notan los años. ¿eh? Dice que hasta... Esto es lo que decía al principio. Él siempre había querido crear un juego, un simulador de, de disparos de espacial impresionante, pero nunca había tenido las herramientas para hacerlo. Y que ahora las tenía, ¿no? Quiere compartir esta experiencia con sus amigos, con todo. Y por eso estaba pidiendo money. Fijaos gráficamente, esto es muy importante, fijaos gráficamente lo que era Star Citizen o lo que iba a ser con lo que es ahora. De nada que ver. Uy, madre mía, Clan Norax ha regalado una suscripción a CK de Muchas gracias, chicos. Bueno. Hace 10 años reveló a esta edición al mundo. Gracias, Arteche. Quería empezar este viaje con todos nosotros para empezar con este MMO tan inclusivo y tan increíble. Hola, amigos. Pero que me tendré que, que bajar el volumen a estas cosas, chicos. Gracias a todos por las suscripciones. Parece CGI, dice. <risa> Muy buenas, Novo Sáenz. Bueno, está haciendo una pequeña, un pequeño eh, recordatorio ¿no? de lo que es el avance de Star Citizen a lo, largo, a lo largo del tiempo. Ya desde que hace 10 años que anunció que iba a crear Star Citizen y dice que, bueno, que al principio era mucho hablar y poco ver y de, bueno, que poco a poco empezaron a sacar. Una de las primeras cosas que sacaron fue el, el eh, módulo del hangar que es donde tú te paseabas para ver las naves que te vendían solamente. Así que poco a poco están rellenando el eh, Arcorp, ¿no? 
with 1.7 million of them having purchased the game. And while we still have lots of features and content to build before I'm ready to consider Star Citizen done, people are playing more than ever. This year, our average daily unique players is around 50,000, and we have peaked at 130,000 several times this year. This compares with just under 10,000 back in 2017 and 32,000 last year. But the most amazing stat is the average playtime of someone that logs in in 2022 is three hours a day. Anda. Back in 2017, this was... La, la, me, la media actual, bueno, de hace un par de años, es que es una, una media de unas tres horas eh, de la gente jugando diario. Una media de tres horas, eso es una locura. Eso es mucha gente jugando mucho tiempo. Gracias, Zabalix, por esa, esa suscripción de Prime. Dice, bueno, que están, que quieren hacer incluso en este modo alfa, bueno, esa de Star Citizen lo más estable posible. Incluso estando en, en estado en alfa. Dice, claro, Quantari no se va a mirar solo. All of this is down to your patience and support. Building a game of the scale, detail and scope of Star Citizen as it is conceived today that allows us to seamlessly go anywhere from inside to outside, from space to planet with no loading screens all with millimeter detail with everything. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, bueno. The visual quality of the biggest AAA games is perhaps the most ambitious goal. Pero nada, chicos, que yo creo que ahora no no sé si puedo mo modificar el volumen de estas cosillas. Hola amigos, de De todas maneras, hoy que estamos aquí eh, eh, hablando tranquilamente y estamos aquí a, a lo nuestro y, y, y entretenido, aunque esté este hombre hablando, este vídeo os, trae, os lo traeré, vaya, ¿vale? toda esta traducción, todo este, esta, os traigo la traducción literal, ¿vale? Más tranquilamente cuando ya saquen esto en, en vídeo, para que nos enteremos palabra por palabra de lo que el señor Roberts quiere decir, no más allá de las cosas que os vaya diciendo yo ahora. Paris and Florida. The Chinese bosses and had over 300 attendees and a five Está hablando de los de las cities en bar, ¿no? Que han estado haciendo aquí y allá y de la gente cómo se reúnen y todo eso. Hopefully, next year we can return to an in-person citizen. Está corriendo una intro, no como el año pasado. Buen comienzo. Muy buenas, Jack Carburo. ¿Qué tal? But for now, let's get the show on the road. Let's get the show on the road. The ship I arrived on was a single seater. Where we're going in the future, we're going to need a bigger ship. I present to you. A ver, ¿qué? ¿Que nos va a presentar una nueva nave? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, dice que dice, hace 10 años eh, teníamos una, una pantalla verde, pero ahora vamos a necesitar algo un poquito más grande. Es única constante. La colección de cascos que tiene ahí el tío. Bueno, mira, está, está ahí currando y todo un poquito. Espera, te voy a subir aquí. A ver. Uh, well, let's do a science fiction. Drink. Uh, right. Can you do a pangalactic gargle blaster? Pangalactic gargle blaster. I, um, Está pidiéndole uh, al barman, maldita sea. Vamos a meter el gameplay de barman tan temprano. Wow. Hey, it's our first shot. <laughs> We're gonna start small. <laughs> Such. Uh, look at that. Hey, we'll get better. Uh, so what are we testing? Uh, aplausos, aplausos. Es una es una coni, sí, correcto, una coni. Que su que su favorita. Ah, lo acaba de decir ese tú. La la constellation es una de favoritas. Buen vaso de agua se están tomando. Oh, right. Wow. Bueno, la otra dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece mi, mi chaqueta? Dice, bueno, es un poco, no sé qué, dice. Dice, bueno, te he traído una. Dice, bueno, no hace falta. Dice, pero la he hecho por ti. Bueno. Uh, oh, wow. Look at all these cool artifacts. Mira, de, todos los artefactos que tienen ahí, algunos son, son cosas que están por venir. Si ve el trofeo de arriba a la derecha es el trofeo de la Citizen Con. Pero si os fijáis en el medio arco que hay ahí, eso es parte de las cosas de que vamos a encontrar en Pyro, ¿no? Aparte de esos eh, objetos de alienígenas que vamos a encontrar allí. 
What's it like sitting over there? <laughs> I'm getting a new fan appreciation for how awkward <laughs> it is on this side. Uh, so what do you think? We should start the show? I think we should start Dice, the show. Dice, bueno, ¿qué les parece? Empezamos el show, venga, vale. Nuestra primera presentación. Planetary Pyro, uh, Pyro with our good friend Maximilian Kailash from our Franco Ahora. Studio. Planetary uh, Pyro. Planetary Pyro. On a tour of six of the neat locations coming in the upcoming... Hice una, un tour por seis de las, de, seis de las localizaciones más nuevas que vamos a encontrar en Piro. Venga, vamos a ver esa... Vamos a ver eso. A ver qué decir por aquí. Ya es la primera que me compré, la Coni, ¿ve? Yo la, la he usado durante bastante tiempo, pero... Un Hot Toys de Lando Calrissian. Bueno, a ver qué dice Max. Trabaja en el equipo de contenido de planetas. Me va a enseñar cosas guays. Estos últimos dos años. Hola, amigos de Alenga. Señor Germany, gracias por ese follow. A ver, Piro 1. Es el primer planeta. Más cercano al sol, ¿no? Esto está, en, esto está en directo desde el motor. Bueno, en directo. Dice que no está hecho, hecho terminado, pero que han avanzado bastante, ¿no? Dice que la idea es que Piro 1 eh, esté muerto, que está siendo golpeado constantemente por las eh, llamas, llamaradas solares. Was like glowing marks and streaks. Es que vamos a ver incluso dentro del planeta algunas marcas brillantes y todo eso. Dice que todavía están trabajando en ello, así que no los vamos a ver. Por eso no está brillando. Pero bueno, por lo menos la, la marca así como se ve como la marca, ¿no? Ahí. Dice también que tiene algunas nubes volumétricas y no todos los planetas de Piro los tienen. The, one of the blue spots on the planet. Uh, alguno de los puntos azules en el planeta. Bueno, ha movido un poquito And la luz para que la veamos mejor. Y que veamos We por qué es azul, ¿no? Like tons of these que hay to Pyro cientos, ¿no? De, de estos um, cristales por, repartidos por Piro 1. We've used crystals before on Wala, um, but I think we were a bit too Buenas tardes, Tragante, bienvenido. Crematoria totalmente, ¿eh? Namer, eh. Que tengas que correr de, de la, del sol como eh, igual que Rito allá. <risa> Heisenberg estaría contento ahí. Así que bueno, me va a enseñarnos también las plantas en la zona. Dice que las hicieron hace tres o cuatro años. Sí, que iban a formar parte de una misión que iba a hacerse en, el, en, una, en una estación espacial, pero que bueno, la misión se, des, se, 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 des, se, des, se deshicieron de ella, pero eh, han reutilizado eso. ¡Hola, amigos! ¡Delenga! Aquí tienen otro punto que quieren enseñarnos. Bueno, que forma parte de, de esas cosas más memorables de cada uno de los planetas, ¿no? Esta es una especie de roca puntiaguda e intimidante. Sí, bueno, la, que veamos un poco la escala. Bienvenidos, chicos. Por, gracias por el follow eh, Telpoak y Furioso. Me recuerdan un poco las, las rocas. ¿Habéis jugado al WoW, no? En Mil Espinas, en Nagran, la primera vez de, de la primera fansión. Bueno, quiere que sentamos también un poco que cómo se siente, ¿no? Andar desde el juego, ¿no? Más allá de verlo. Dice que una de sus partes favoritas es este bioma de aquí. Que tiene estas formaciones rocosas súper chulas y que son masivas en el, en el escala. ¿No? Que dice, mira, para que las comparemos un poquito. Ea, gracias por ese, eh, su, su suscripción. El día del humo ha llegado totalmente. A ver, a ver, espera, a ver si es sumo de calidad o no. A ver qué tal. Bueno, pues bueno, muy bien. ¿Qué os parece Piro 1? Piro 1 por ahora, vale, como muy azul, pero todo bien, ¿no? Piro 2, vamos a ver. 
Pyro 2. Now we're on Pyro 2. Um, in comparison to Pyro 1, you can immediately see bueno. the planet is like way more colorful. Dice, more bueno, en comparación con Pyro 1, podemos ver que el uh, planeta tiene mucho más color, ¿no? Colors, que los, valore, um, los valores de los like colores, bueno, que tienen marrones, and, um, like bone white spots, eh, hueso blanco, uh, con, like, en contraste con azul, amigos, bueno, eh, nos, so, nos va a decir los colores. Bukeru, eh, gracias, so welcome. Bien, Tom Rice ha, ha regalado una suscripción a Davin Kitty. Bueno, chicos, gracias a todos por todos esos regalos. Gracias. De puta madre, sois súper colegas. Pornak, welcome. Gracias por tus bits. Es clásico. ¿Te has perdido algo? No, bueno, todavía están enseñando un poquito los planetas. Estás solo le he enseñado a Piro 1, que es como muy azul todo, muy de, con cristales, con formaciones rocosas. Y ahora Piro 2, que tiene un poquito más de color y está enseñando estas formaciones también un poquito así más. Um, there are still improvements planned for it. Hola amigos, Delenga. <risa> Voy a ver si le puedo bajar el volumen a. Ustedes. Es que no sé. Es I think it looks really cool, like the, the silhouette of the terrain. Yeah, let's fly through the canyons. Yeah, I would do this in a spaceship, but I'm horrible at flying. So I'm just going to use uh, the camera in editor. So now I jumped ahead to a really cool biome on Pyro 2. Ah. Um, it's simple, but I think sí, bueno, os voy a enseñar este, bueno, case, este bioma, que es un poco sencillo, pero lo que no quieres enseñar... These calcified trees. Han añadido estos árboles calcificados um, in very dense que, eh, so que, bueno, que los podemos ver en, en grupos so muy densos. Very dry and kind of quiere hacerlos ver como, como muertos, uh, muy, muy secos. Okay. Bueno, coño, si están okay. calcificados, ¿qué coño? ¿Cómo, cómo quiere que estén? Y que observemos aquí el contraste que tenemos en estos, en estos terrenos, ¿no? De alto, alto y totalmente seco y otros más profundo con el mar. Pero después también hay áreas rojas. Es decir, que es, tipo, oye, lo, lo, los terrenos han mejorado mucho, me lo parece a mí, ¿no? De esas diferentes, esas, como esas dunas, ¿no? Que antes parece todo como un mundo más más realista, ¿no? Y en los suelos. Es un daimar daimar dopado totalmente. Este terreno saturado en rojo y esa roca oscura negra. Y mirar estos suelos, ¿eh? Están guapísimos, tío. Dice que hace dos o tres años tenían que dejar mucho trabajo a, 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 bueno, a que las texturas del suelo y con las cosas que repartían más o menos diera el pego, ¿no? Pero que actualmente pueden obtener eh, estas formas tan chulas a base de texturas y, y otras y otras cosas y si las combinan ¿no? con, con otros assets y que el resultado es bastante exitoso qué guapo qué guapo ahora solo falta que, que se pueda hacer algo no, no pero bien duro tarde en HD arte caso tío Vale, quieren ver un poquito más en profundidad algunos biomas de Pyro 3. Color diferente. Que a través de estas distancias podemos ver a través de estas nubes volumétricas. Pues, ah, hace un poquito. Que tiene un poquito de amarillo, que no sé qué. Bueno, ahora nos va a comentar los colores, ¿no? Uh, going up close to the moss. Bioma Nuevo so, México, Bar Muerto. <laughs> I'm just gonna jump in game. A lot of time and effort was spent on making yo creo que este planeta es el habitable. Sí, yo creo que sí, que este planeta es el, que, el de la demo. Cuando la pequeña demo que se veían haciendo cosas en piro de hace algún tiempo, eh, creo que es esto. Oye, por cierto, le voy a escribir a Marshall a ver si está por ahí. Si se quiere pasar. Vale, 
uh, and it makes for like a really interesting biome. So it was really important for us to make this biome look really dense. Um, so we pushed the amount of acids that we're using. Bueno, claro, utilizando so, esto dice que tiene muchísima densidad lo que es el suelo, que es compared to Hurston, for example, which Hurston and Microtech, which are probably our densest planets when it comes to dice que quitando, o sea, que, que es uno de sus planetas más densos. Eh, de densidad de, de assets ¿no? que tienen en comparación con otros. Dice ahora que van a saltar a, la, a las costas de Pyro. Dice que, bueno, anti antiguamente solo podían usar un, un solo override, no sé, no sé cómo la traducirlo. Bueno, solamente una manera de crear bioma en el planeta y ahora pueden mezclar varias por regiones. Eso está muy bien. Han añadido ese coral. Bueno. También para añadir un poquito de amarillo allí alrededor de la costa y tal. El amarillo, que me corrijan los químicos, pero es azufre, ¿no? Lo que... Object presets. We played it a bit safe and only use one or two asset sets, um, but due to the fact that we can now push the density along the coast as well. Bueno, también que han estado, bueno, equilibrando un poco la densidad y la cantidad y bueno para que se vea bien y todo eso. Sus arrocs bien buenas, bienvenidos. Hay de 120. Thank you for ese follow. Aquí enseñándonos un poquito de vegetación de esta región. Eh, What I want to highlight eh, here is se va a pegar a un tiro ahora. Quality bar that we set for ourselves when it comes to improving the look of our vegetation. So this is one of my favorite new vegetation sets. Dice que esta es una de sus vegetaciones nuevas favoritas, ¿no? Que podemos ver que está muy detallada. Tenemos ahí algunas pequeñas flores que crecen ahí de, del centro. Hola amigos, Delenga. Jorge, 300 gracias por ese follow. Esas plantas son iguales a las de Crisis. Pues a lo mejor han hecho un copy paste, le han cambiado el color y, y olvídate, las tendrían ahí en, en Karate. Hola amigos, Delenga. Debo SP, gracias por el follow. Bueno, y, bueno, y esto que tienes, decirme que esto, esto no es. Faltan los caballeros de Rohan por ahí. Inferno 93, gracias por esa suscripción de Prime. Piro 4, vamos a ver. Dice aquí las, las nubes no están terminadas directamente. Pero bueno, que dice que, que se verá de puta madre cuando lo terminen. Disculparme. Nada, tío, que no me puedo poner aquí. Bueno. Uh, not a lot of trees, so everything is kind of coming from the terrain and from the smaller assets that we scatter on the terrain geometry. So jumping in game, and then you can see the amount of ground cover assets on display, um, the variation in color. But it's Aquí podemos ver la variación, el color, que todo es como más marrón. The soil. Um, and it just looks like we have Multiple new vegetation sets on hay muchos sets here. diferentes de so múltiples de vegetación. This, um, bush set here. Aquí podemos, tenemos este set a, de, de arbustos. I think it's called a fire stock. Que, es, que, está, que lo llaman it's fire stock. Que es una versión modificada de, de una planta real. ¿no? Area, um, and make things pop. Then we have these ones here. I forgot. The name of the asset set. Dice que yeah, no había olvidado el nombre de cómo se llaman, pero bueno, están ahí. Um, and interesting. We also tried to improve the quality of our tree sets. También han mejorado la calidad de, de los sets de sus árboles, que comparado con los árboles que tenemos en, en Hearthstone, estos eh, están mucho mejor. Las texturas, la cantidad de polígonos. And they just look more polished and y que bueno, que, que se ven mejor en general. We have to go back to lo que significa que, que tienen que volver a Microtech y a otros sitios y, y rehacer las cosas. Pero para últimos de año, no, más bien para principios del siguiente. Para últimos de año, si, si, si participas en las betas. 
Al final el Pyro no va a ser tan Mustafar como esperaba. Es que yo creo que lo vendieron como planetas, planetas totalmente muertos y, y al final, ¿no? Ya que van a hacer un sistema nuevo, que por lo menos no sean, que no sean cuatro rocas. Dice que vamos a saltar al bioma más experimental que en esto hasta ahora. Ya que guapo, ¿vale? Dice que el, el equipo de, de arte conceptual está haciendo algunos conceptos bastante interesantes. Algunas de las rocas, las formaciones rocosas más grandes que existen en el juego, pues son estas de aquí. Dice que va a intentar volar. Dice... Molaría que la fauna fuera como un coleccionable de bestias con su vestuario como animales fantásticos donde encontrar. Eh, no sé exactamente cómo lo van a hacer, pero te, hay que tener en cuenta que existirán eh, mascotas y cosas así. A largo plazo, no, no creo que sea una tontería lo de poder capturar con bichitos y cosas de esas, en modo Pokémon. Bueno, dice que, que para que veamos un poco, dice que, que va, va a entrar, bueno, son, dice que son masivas, ¿no? En tamaño es impresionante y que, bueno, que veamos un poquito, que te hacen, te hacen sentirte pequeño, pero son unas zonas visuales muy, muy espectaculares con, con esa diferencia de color, ¿no? Entre esas rocas grises y oscuras con ese rojo, ¿no? De... Aparte tienen nubes volumétricas cubriendo parte del terreno, ¿no? Las diferencias de alturas. Sí que puede ver cómo hay algunas partes del terreno que surgen, ¿no? De, de esas nubes volumétricas. Dice en cualquier caso que hay cosas que tienen que mejorar, pero bueno, este es un trabajo, un proceso que están ahora mismo haciéndolo, así que bueno, que... también tienen han añadido bioma, o sea, diversidad de bioma alrededor de la costa. Dice que este es un poco de tierra húmeda. Yeah, lava plates. También algunas eh, superficies de lava. <risa> Brian Drew, gracias por ese follow. Y también como podemos ver cómo se ven esas olas del océano. Algo muy interesante de, 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 de Pyro 4 es que tiene una zona con un cráter masivo. De que de hecho son múltiples mapas de altura viendo, haciendo un gran cráter gigante, no veas, así que se nota. ¿eh? Desde el espacio se puede ver toda, toda esa gran región. Y bueno, que con estas nubes volumétricas dice que se ve bastante épico. Y ahora van a ir a la superficie del, del cráter. Y que bueno, tiene este aspecto así como aterrador, ¿no? Como que da grima con estas plantas secas. Los árboles oscuros de fantasía oscura. Sí, después de lo que es la superficie de, de la zona, pues todas toda estas eh, árboles muertos, ¿no? Con forma que da un poco de grima y con esa humedad, ¿no? En, el, en algunas zonas del suelo. Así que da la sensación de que sea un poco... Hostile, 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 hostile y poco seguro. Dice que ya hemos visto los cuatro, los cuatro planetas de, de Pyro, pero vamos a hacer un vistacillo a una de las lunas. Esto es Pyro 5C. Bueno, que desde... Es una... una... Marca que tiene, que de, de obsidiana, que se puede ver del espacio, que bueno... Bueno, que vamos a acercarnos a ver un poquito cómo, cómo se ve desde cerca. Sí, bueno, que lo han hecho otra vez eso con los mapas de altura de, del propio programa, etc. Vamos a ver qué comentáis por aquí. 
Mm. Tipo Montelimpo, este está guapo, se podrán comprar terrenos, ¿no? Pero luchas por pillar el centro de cráteres y edificar tu casita. Pues en teoría en el futuro sí, lo que no sé es si habrá zonas que estarán prohibidas, zonas que no, no, eso está por definir todo, pero en principio se debería de poder comprar. ¿Estará listo el juego para 2050? Para, es, es, yo creo que sí, para 2050 está listo. Ahí no te preocupes. <risa> Before it becomes smooth down here. And y bueno, jump está hablando un poquito ¿no? de, de, de tema geológico, de bueno, la parte más suave de la parte de abajo. Dice, bueno, mira cómo, cómo impacta el, el sol en la parte de obsidiana. Este está guapísimo este mapa, ¿vale? El, el el generador de salva pantallas este está de puta madre. No veas. Así que bueno, que esto... Han mejorado algunas de las formas, diferentes texturas y eso que están trabajando en ello. Usan el CryEngine para desarrollarlo. En parte sí, parte no. Hay cosas que hacen desde fuera del CryEngine y después las meten. Eh, trabajan mucho con el Houdini. Pero lo que estás viendo ahora es parte de las herramientas que han tenido que desarrollar ellos mismos, que es poder enseñar cosas en directo en los juegos, que antes eso originalmente no se puede con el CryEngine de base. En... El de Amazon no. Bueno, ellos lo pillaron cuando era CryEngine, no Lumberjack. En cualquier caso, ellos lo han cambiado tanto el motor gráfico que, que bueno, pero olvídate. No hay mucho que hacer. Hola, amigos. Ragarda, gracias por ese follow. On the planet most of the time. So this go-to point I picked to show some of the subtle color that we added to. Este, bueno, aquí están so añadiendo algunos so colores a Perio 5C. Like kind of just dark gray, black. Okay, ese... um, the desert I just showed is also light gray. Bueno, so we felt un this poquito de a bit, uh, a bit of a color breakup. So we added some of these red hues to a más a la vez si entra. Estoy convenciéndolo. It's very rocky. You also find the the red sand on the rocks from the biomechanics. Muy buenas. And it looks really nice. Diferentes tipos de nubes, de atmósfera, tormentas, etcétera. Sí, correcto. Todo eso debe de ser así. Hay planetas que que directamente habrá tormentas super jodidas, ¿me entiendes? En plan que no sea Daimar, tormenta de arena. Bueno, vale, no. O tormenta de nieve, no. Habrá tormentas, yo qué sé, planetas ácidos, cualquier historia de eso. Todavía faltan planetas selváticos. Lo que pasa que Piro es un sistema que no lo no da pie, pero yo creo que hay planetas selváticos super guapos. As you can see, the terrain is kind of uh, ridden by craters. El juicio, bueno, really cool eh, 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 Crater quería esa cartajada de algo que no que no tenía derecho. Sencillo. All the way down to the edge of one of those craters. Um, So now we're at the edge of one of those dice, bueno, que se va a acercar a, al filo de uno de estos eh, cráteres right que hay dentro de... Esta es, la, esta es la segunda luna que nos enseñan, ¿no? Como todo como súper blanco. O es que le faltan las texturas. Hola, amigos. Pichonardi, gracias por ese follow. ¿Estará el gusano? No. Bueno, como se, si sale un gusano de aquí, mmm, te pinta el pelo. Pero todavía no tiene ni la faca espacial. Esa que van a poner, van a poner el gusano, ya ves. Tiro 6, correcto. Que bueno, que tienen que ajustar las, las, de cómo se spawnean ahí los objetos, tal y cual. Bueno, y aquí con el color del agua, un poco cómo se va a ver las cosas, tal y cual. Chalky terrain. Then over here, I want to introduce you to our human scale ref mesh. <ríe> Quieren en enseñarnos, eh, esa es la escala humana, ¿no? La su referencia de escala humana. Que le viene muy útil, ¿no? Cuando ponen presets por ahí. The scale of assets feel. Um, when you have him in situation, like he adds context to the to the scene, he spawns every time that object preset spawns, and 
Dice, bueno, eso es que les ayuda a encontrar los valores correctos ¿no? a la hora de, de hacer todo esto, de las escalas sobre todo. Que empiecen con las gallinas como Minecraft y luego ya vemos. Si es que es verdad, pero sí que de, 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 están... Algunos de los bichos ya están creados. O sea, al menos los movimientos, las cosas está, están hechos. Lo que yo no sé es, es todavía con el problema que tienen de meterlos en, en la malla física del planeta cuando tú no estás y cuando no está el planeta cargado y cómo hacerlo para que eso no pete. O se caigan al centro del planeta. Es que... Piro tenía un planeta gaseoso también, ¿no? Pues ahí me pillas, no estoy seguro. So Marshall es el experto. Pero vaya, por lo que vemos, yo creo que por los planetas... Yo recuerdo que eran planetas de rocosos, ¿eh? más que gaseosos. Y tenemos aquí algunas vistas con el sol, unas vistas súper chulas, con estas nubes volumétricas. ¡Hola, amigos! Snowbird, sí, gracias por ese follow. Dice, bueno, que si cambian el sol, lo podemos ver en, los, en la oscuridad, ¿no? Un poquito el cielo, el cielo de Pyro, que cambia drásticamente, ¿no? Cómo, cómo ese cielo impacta directamente la iluminación, ¿no? De, bueno, A ver qué comentáis por aquí. Cuando termine la peli de Avatar y tienen currelas para hacer plantas... Yo supongo que la fauna estará limitada. Sí, ya, ya dijeron que no van a crear 100 razas por planeta. Lo que se van a, van a crear unas, unas cuantas y como, eh, como hay mucho viaje espacial, pues digamos que esas mismas especies se han reproducido y se han repartido mucho por el espacio. Eso bueno, es lo más lógico a la hora de diseñar el juego. Dice, bueno, que tiene muchas ganas de que juguemos, de que exploremos por primera vez, de que demos nuestro feedback. Que bueno, que aún tienen trabajo que hacer, pero que esperan que, que estemos excitados o que estemos emocionados por lo que, por lo que está por ahí. Dice, Arubis, ¿puedes eh, resumir, por favor, el programa de Citizen? ¿Lo terminar todo? Sí, o sea, bueno, yo, eh, yo creo que voy a estar aquí eh, la mayor parte de la Citizen Con o toda la Citizen Con. Aparte, eh, estos, estos vídeos, haré vídeos. Haré vídeos resumidos explicando lo que se dice en cada sitio y, y tal y cual. O sea, no, no os preocupéis. Bueno, Clan nos ha regalado otra suscripción más. Ya va tercera ya y la tiene Alex, Alex Fuku. Bueno, bueno, bueno. Esto es, mm, es locura. Seguro en Lore hay más lunas. Sí, bueno, pero no, no nos han enseñado todo lo que hay. Nos han enseñado lo que nos querían enseñar. Ojo, ya sabéis cómo va esto. Nos van a entregar Piro entera de golpe. Pues sí, y es lo suyo. Estéticamente yo no dudo del equipo planetario que está haciendo un trabajo espectacular. Lo que, lo que quiero es que haya algo. Sag Nova, gracias por esa suscripción. Gracias por esa... Bueno, bueno. Ya, se va, sí, ya, ya no sé qué decir. Hola, amigos. Gracias, gracias por el follow. Bueno, ¿qué os parece, qué os parece Piro? Visualmente, eh, la verdad es que bastante, bastante interesante, ¿no? Me gusta bastante. Mirad, joder, mirad, tío, estéticamente, o sea... Están muy guapos los mapas, ¿eh? Falta rellenarlos, insisto, ¿no? Pero... Visualmente, eh, una pasada, sí, 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 sí. Y se, nota, y se nota bastante la mejoría con respecto a Stanton, ¿eh? Y eso que Stanton tampoco es que lo hayan dejado abandonado, pero sí que se nota el salto. Muy guapo. Al final es eso, ¿no? Siempre que están, siguen avanzando, siguen haciendo mejoras, siguen haciendo no sé qué, y cada sistema igual, como con las naves, cada sistema que hagan, pues será mucho mejor que el sistema anterior. O sea que... Ahí está el cráter que hemos visto antes, pero con la nave del revés. Se ve brutal. A ver cómo petardean nuestros humildes PCs. <ríe> pues mira, no, no, no lo he hecho todavía, pero no sé si os habéis leído el informe mensual de septiembre, pero eh, los lo tengo que traer también. Eh, gracias, a Místico, por, ese, por esa eh, suscripción de Prime. ¿Qué, ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, que, que han pasado ya el sistema de nubes volumétricas ya está pasado a... a no me sale el nombre ahora. A Vulcan. A Gen 12. Lo que significa que va, que, que va a consumir infinitamente menos de lo que consume normalmente. Eso es, ya, ya te digo yo, que sin saber mucho de programación, pero que eso va a ser mm, importante. Eso va a estar muy, muy bien, muy bien. 
Eh, después de los años que llevamos esperando, menos mal que se ve bien. Hombre, sí, ya ves. <ríe> Yo quiero el generador de salva pantalla. Gracias, Wolf of Desert, por esa suscripción. Entiendo ya, eh, Piro está con su nueva herramienta motor gráfico. Sí, eso, esos nunca paran, están ahí desarrollándola siempre. Yo pensaba que los planetas se iban a crear proceduralmente, pero se van a tardar tanto en hacer Piro cuanto van a tardar. Claro, sí, sí, no, Angelito, ten en cuenta que el planeta se genera, cuantas más cosas crean, creen, eh, las van incluyendo esa creación procedimental. Por ejemplo, los ríos, todos los ríos que se han empezado a hacer, se hicieron, se han empezado a hacer a mano, ahora mismo también, creo que se hizo el último de esto, pues... Eh, todos los ríos que se crean ya, ya se crean de manera automática. Entonces, toda la, todas las cosas que van creando las van añadiendo a esa manera procedimental de crear. Más allá de que quieran darle un toque específico, que si quieren que el planeta sea rojo, pues tienen que ponerlo ellos, me refiero. Monrao, gracias por esa suscripción con Prime. Bueno, bueno, aquí tenemos a, a parte de los bosses, bosses importantes. El hermano de Chris Roberts, lo tenéis a la izquierda, es Erin Roberts. Este es el que dijo que Squadron 42, que es el jefe de Squadron 42, que dice que dos añitos más, como realista. Y después, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre de la de sí, tío. Y además, este en la, en la derecha eh, es, eh, es el puto amo, tío, este hombre, el vikingo este. ¿Cómo se llamaba? Recordármelo. Uh, muy bien, no es cuestión del PC, sino las redes de servidores también. Darle más vodka, a lo mejor revela más cosas. A ver, ojalá. A ver, a ver qué dice este hombre. So we just watched Planetary Pyro. That was the first of our Journey to 4.0 presentations that we're showcasing here today during CitizenCon 2952. Sí, sí, relleno, um, relleno. A, a brief tour throughout some of the planetary locations. Hemos visto el tour, relleno, relleno. Venga, tío. You two recently Vosotros dos. Whirlwind tour of, of, of where did you guys go? De pocos. Han visitado algunas de las, de las comunidades alrededor del mundo. Dice que, bueno, que han tenido una gran experiencia ¿no? con la comunidad aquí y allá. Esto yo creo que están refiriéndose a los bar citizen que se han hecho en Asia y todo eso. Taiwán, tal y cual. Dice que en la comunidad fantástica, una gente, los eventos allá donde iban, que increíbles. Gracias por ese follow. Dice, eh, gran comida, gran gente. Dice, en Corea. Dice, en Corea estaban retransmitiéndose al, al bar citizen de China. Algunos problemas ahí, pero bueno. Eh, ¿Qué hay que hacer para que te regalen el peluche digital? Nada de nada. En teoría, eso, si no lo han mandado ya, debería de estar... Eh, a punto, ¿no? A ver, que yo abra mi... Son cosas que les ha regalado a la comunidad, ¿no? Por lo que se ve. Ah, eso para Jared. Es como una réplica de un... De un... Ah, de lo... Hostia, qué guapo, ¿vale? Oh, los personajes de Star Citizen, así una réplica de, de un pergamino antiguo. Está muy chulo. Increíble cool. Right, Increíble cool. And then, and then they, and then Desde Singapur, a ver qué, qué, les, qué les han regalado. Hola amigos, Delenga. Dice que no han planeado esto y dice Barty dicen de Singapur ahí con todas las firmas. 
Hay más cosas. Bueno, todo esto es lo que les han regalado y todo eso. No sé yo cómo te interesa. Yo normalmente la parte social esta como que me la salto un poco, ¿no? Yo no sé si esto lo no tenía mucho interés vosotros. Bueno, 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 lo que acabo de ver. Todavía no nos han, nos han llegado los regalos, pero... ¿Quién quiere... ¿Quién quiere un sorteo? <risa> A ver, hace falta un papel. Vamos a ver. Sorteo, sorteo, que estoy llegando al bar y no hay cobertura. Sí, pero el sorteo será a lo largo de... Ahora mismo no sé si voy a hacer uno ya, 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 ya. Vamos a hacer aquí mis apuntes de sorteo. Apuntes de sorteo. Dice que este hombre lleva aquí ya ocho años. Ya en el... Dice... 2016 es el más... En la City Con de Los Ángeles es como su, lo más memorable. No es la primera en la que estuvo. Mucha interacción con toda la gente. AMGV Game, gracias por esa suscripción. Elicerox, bienvenido. Señor Germany, estoy peado. ¿Saldrá mi Hull C? La compré hace un par de años y la quiero volar ya. Pues la Hull C está bastante avanzada. Yo creo que está ya prácticamente lista. Dice, bueno, que, que la, eh, la experiencia de estar ahí directamente eh, viendo la gente, la reacción de la gente, de las cosas que él ha estado trabajando, dice que, bueno, que flipó con eso. Bueno, chicos, voy a regalar dos cositas hoy. Y si soy bueno, a lo mejor otra. Pero en principio vamos a regalar una Avenger Titan con el paquete de juego ya directamente, o sea, juego más Avenger Titan más LTI en la Avenger Titan. Así que vamos a apuntar aquí a ver. Avenger Titan más paquete de juego. Y también vamos a regalar una Aurora MR con su paquete de juego y también LTI. Aurora MR. Yo creo que esto ya lo dije en el anterior vídeo, pero ya los tengo aquí a mano. Gracias por ese follow. Ese follow no es suscripción. Bueno, Daos Cuervo, gracias por esa suscripción. Y Kel Riz, gracias por esa suscripción. Que la tercera cosa es la Kraken. No, la tercera cosa, vamos a ver, yo tengo aquí cositas para regalar. Puede ser una Centurion, una Scorpius. Hola, amigos, Una Scorpius podría ser. Una Cutlass Steel. Bueno, 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 gracias por esa suscripción. Es que yo creo que ya que estamos bastante suscriptores, vamos a hacer, vamos a hacer lo que se suele hacer con estas cosas. En, yo acepto pinturas. No, no, ya aquí vamos, jugamos a, a muerte. Va a haber una suscripción que va a ser pública. Una, una suscripción, ya, ya me, me he delatado. Va a haber un sorteo que va a ser público. Para todos los que estéis aquí, puro azar. Y va a haber otro sorteo que va a ser para los suscriptores. Y aquí estoy viendo que hay mogollón, pues para los suscriptores. El de la Titan, que es el caro, va a ser el de los, va a ser el de los suscriptores. Y el otro va a ser para el de normal. Venga, esto lo apunto aquí. Le tengo que bajar el volumen a eso, tío. No veo que infierno. Como le quito el sonido. Uh, 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 event to, to manage and sitting with them on my <laughs> <laughs> 
A ver. Hola amigos de Alenga. Hola amigos de Alenga. Before and after games got blocked off, and I'm like, you took PTA. Hola amigos de Alenga. Hola amigos de Alenga. Hola amigos de Alenga. He set everything up. He had all the backups done. It was it went off flawlessly. Hola amigos de Alenga. Vale, vale, uy, uy, lo del sorteo, esperarse, esperarse que no ha empezado todavía. Vale, ya le quita el volumen a eso. Que como se meta uno para sorteo. Nada, sorteo normal lo voy a hacer directamente a la gente que esté viendo ahora mismo en las, eh, los que es esto. Y el segundo sorteo para eso. Y si hay un tercer sorteo, lo aviso, pero estamos en ello. Entonces, a ver, lo primero, Marshall, tío, ¿dónde estás? A ver. Hijo de puta, que no tengo los permisos en... <risa> A ver, eh, ¿dónde está? Marshall. Marshall. Hola, amigos. Delega. <risa> Voy a mover aquí a Marshall, que no puede entrar hasta aquí. ¡Marshall! Otra vez. ¡Marshall! Vete, a ver, habla. ¿Por qué no te oigo? Bueno. ¿Vosotros escucháis a Marshall? Vale, espérate, espérate, el problema es mío. Dice que no, que no te oyen. Espérate, vamos a ir arreglando esto. Espera, que, que me estoy estresando, que están enseñando cosas. Que sí, que sí, te escucho, pero es que está saliendo por otro sitio que no es mis cascos. Espera, espera. A ver, habla ahora. Muy buenas, ¿qué tal? Ahora. ¿Cómo estamos? Vale, ahora te oigo yo. Vale, perfecto. Vale, pero ahora tengo un problema. No se me escucha tú. ¿Por qué? Ahora sí, ahora te escuchan. Ya sí, ya puedes decir lo que tú quieras. Pero no escucho Twitch, tío. ¿Por qué? Bueno, yo qué sé. Ahora sí que lo oímos. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora te oyen, ellos te están oyendo. Digas lo que digas. Vale, perfecto. Es que yo me quiero escuchar a ver con la calidad de audio. Ah, pues, pues bueno, pues regulera, pero bueno. <risa> bueno, pues eh, Anubis, he dejado ahí un enlace, Torrico. En... A ver, por privado. ¿En el por Discord? Sí, te veo. Por Discord. Así que nada, bueno, señores, ¿qué, qué, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo y esas cosas, sabes? Hola, amigos, de Alenga. Ah, es posible que no funcione. Sí, funciona. El, el, que, el que no funciona. No, 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 nada, no, no, no he dicho nada. Pero la misión más simple, como la misión de la misión, es en realidad una misión de dos objetivos. Hay una colección de los objetivos. Bueno, ¿qué? ¿Qué se cuentan por aquí, tío? Pues no sé, pregúntale a ellos. Tío, mira, ¿lo estás leyendo? Lo podrás leer, ¿no? Tienes allí el, el chat. Sí, sí, aquí estoy. Dinos algo bonito, Marcial. Dice. Oh. El Icero nos ha donado 5 euros. Dice, vamos, gracias. Anubis y Marcial, me alegra veros de nuevo en Twitch. Gracias, Elicerox, por tu ayuda económica. Elicero, gracias por los 5 euros. Cuarto hambre. Que que a ver qué tal está, está otra, ¿cómo se llama el veranillo de San Miguel o se llama el, el este? Tengo un calor que no veas, macho. Hace hace calor. A ver cómo hago porque me voy a, me voy a poner en Twitch, me voy a poner el, lo que es la repetición de de esta gente, ¿no? Del Star Citizen. Oye, ¿cómo era, cómo era para pa ponerte a ti? Eh, de, agregabas un, un medio y le ponías el enlace. En vez de poner la cámara, le ponías el enlace. Todo eso era, ¿no? Pero era un medio normal y corriente, ¿no? Media file. Eh, creo que sí. O... Ah, ya está. Sí, sí, sí. A ver. 
kind of search through the evidence and find the red herrings um, and and like choose the, the right answer. Well, mejor era por había que hacerlo por esto, como se dice, por requires you to have to think. Por el discord you to have to look around, search your environment in detail, look at each individual clue and make sure you fully understand it before Están están hablando un poquito de la misión, ¿no? Por lo que están diciendo que que estás en plan en plan detective, ¿no? Que tienes que ir reuniendo algunas de las de las pistas que encuentres por ahí. Eh, esa, esa flauta, ¿por qué? Ah, fuente de navegador era. Fuente de navegador. ¿Se me va a poder ver entonces o qué? Sí, yo creo que sí. A ver, que no quiero meter ruido. Aplicación de Discord detectada, es lo que se ve. Es lo que estás enseñando. Aplicación de Discord. No, 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 no. Tiene que ser la camarita. Yo, o sea, yo te he dado... A ver, te lo pasado por si yo si hubiera algún problema. Y tienes que ver por esta aplica, por este enlace. Exactly what has happened here. And then the rest of the scene is on yours. I might not tell you if it's wrong or right. You might find out. The idea is that you feel like a detective and you're so sure of your decision. Ah, no, eh, con gafas de sol. Espérate, espérate, que te ponga. Marcha. Escucha, escucha, escucha. 234 espectadores. Espérate, 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 que ahora, te, ahora, ahora se te escucha doble, ¿por qué? Eh, Todd, eh, aquí, vea, ahora. No. O sea, te... ¿Se ha escuchado doble porque a lo mejor está escuchando la misma tiempo? Señores, estos son los problemas de directo. Uh, vale, bueno, por lo menos ya, ya te pueden ir viendo. Ya me pueden ir viendo. Ah, ah míralo, ahí se me ve. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal era más fea? Me quitas de ahí. Me acabo de dar cuenta. Es una escalera muy, muy fea al fondo. Espérate, debes... Ahora. Te, te, mu te he muteado en, en el Discord. Hacer mucho rasco, regreso. Oh, la cerca, vale. Gafas de sol, ahí resaca. Pues hablando de Marshall, yo creo que sí. Marshall. Voy a ir a por el cargador del, del portátil, ¿sabes? Porque esto está que va a palmar. Ahora ven. Pues ya está, ese es Marshall. Hasta la siguiente, hasta el año que viene. You'll find his body there, and he's been like electrocuted, fixing the the final thing on his list, and there's your definitive ending. Whereas the second pitch, um, uh, it's more about allowing the player to. Yo creo que ya están las dos las las dos cámaras iguales, ¿no? Like when they Ahí está. Bueno, ¿qué cuentan por aquí? The, um, pues nada, dice Marshall Stark. ¿Sigue escuchando doble, señores? No, no, ese era porque te estaba cogiendo el sonido de Discord y el sonido y el sonido de tu voz. De, con el este. que dejo de escucharte Luis ¿Por qué, tío? Eh, ah, vale, claro, que te has muteado aquí en Discord Ah, amigo Ah, ya está Ya está, ya está, listo Es que te tenía que mutear a ti, pero me he muteado a mí también, de paso Vale que... ¿Y qué tal? ¿Cómo se cuenta? ¿Qué se cuentan? Por aquí ¿Qué, qué... Bueno, pues, pues aquí están Están encantados de que, te, de, de que estés por aquí Marshall Top Gun, Marshall Stark Yo nada más que veo cosas buenas de... de, de... Marshall Stark Que es por las gafas, ¿no? Por las gafas, por las gafas. Y, por, y tú por tu perilla Ah, bueno, no Dice... ¿Qué, qué es esta, qué, ¿De qué están hablando ahora? Pues, tío, a mí me parece disculpar porque entre, entre una cosa y otra Estoy más desconectado del Star Citizen que, 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 que de nada, macho. Pues mira, ahora mismo están hablando de las misiones de investigación, ¿no? Y en general que van a complicarlas un poquito y que van a ponerle a... Bueno, que la gente se, que, que te lo ocurres, vaya. Que no vayas por ahí a andar y ya está, ¿no? Que te ocurra... Muy buenas tardes. Eh, peta, pe, ¿Petaca 45? ¿Petaca? Petaca 45, sí. Ojo, una tablet usable. Bueno, pues eso parece. Bueno. Por ahora no han enseñado nada increíble, ¿no? Han empezado hace poco, ¿no? Sí, han, eh, hemos visto el planeta, los diferentes planetas de Pyro y algunos de sus biomas y, y parece que está bastante, bastante interesante. Muy, muy chulos. Muy chulos. Ya sacaré el vídeo y toda la pesca. So the first stage of prototyping was to prove that we could make it 
Uh, like a mystery happened in the most Hice una Fungirola, ¿cuál va a ser? ¿Cómo que Fungirola, cuál va a ser? Ah, sí, porque está, porque está la feria de Fungirola ahora. Ah, ahora la mismo. feria de Fungirola. Vale, sí. Ahora, ahora mismo... Sí, sí. Que era después, era al poco después de la de... <risa> al poco, <risa> después de la de Málaga, sí, sí. Era por aquí. Me acuerdo que era... Porque coincidió una vez que me fui a... El viaje más gordo que hice a, a, a Nueva York coincidió con la feria de, de Fungirola. El año que lo hice. Que le Sube el volumen a Marshall. A ver. Marshall, súbete. Súbete. Súbete, súbete un poquito. Me vengo para acá. Ah, pues no. Pues en teoría, volumen de entrada. Ya lo tengo al tope. Ya está al tope. Espérate, me voy a subir por Windows. No, está al tope. Está al tope. Ya me tienes que subir. Vale. Ya está al tope. Ya está al tope. Figure out what kind of story we want to tell, what kind of clues we want to give, and then after that point, we look at sort of what obstacles we want to put in your way. You know, uh, keypad locked doors, uh, enemies, uh, like traversal puzzles, things like that. The main challenge for creating this mission is uh, ensuring that the player has enough guidance. Vale. Dice, bueno, que eh, la mayor dificultad que tiene ahora mismo en hacer un poquito lo que son los mapas es que es eh, que, el, que el propio jugador encuentre un poco lo que los desarrolladores quieren que encuentre. O sea, tú estás ahí y cuando echas un vistazo, que, que bueno, que, que encuentres en las pistas que te dan pie a ir por un lado y no por otro, ¿no? Claro, que eso forma parte de, de la dificultad del diseñador de, 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 de esto. Vale, Marshall, te voy a dejar un so minuto porque me voy a hacer un café, ¿vale, señores? Entre que... Me vais, no, no, no. Me vais a dejar... Te voy a, o sea, te me vais a dejar solo con ellos. Yo que no tengo ni idea ya de, 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 de qué es este juego. Pero de así habláis. Os el, vais el conociendo. Era, era de un juego de naves espaciales. ¿no? Iba de un juego espacial, ¿no? De vida espacial o algo de eso iba, ¿no? Dice, de carga y eso, ¿no? dice Liceros que todo lo que habías liado solo para que el icono del hangar sí. le tapa la cara a Marshall. Eh, ¿Qué icono? No, yo me veo bien. Yo, bueno, yo estoy en el directo y me veo bien. A ver, espérate. Ah, bueno, sí, el iconito es que depende del medio en el que lo veas. Pues puede ser que me tape la cara. Pero mira, te voy a decir una cosa. Si el iconito me tapa la cara, eso que te llevas, ¿eh? <risa> eso que te llevas. Solucionado. Desde que me queda ahí. Aquí está Jared. Venga, vete a poner el café, Nubis. Venga, me voy a hacer un café. Bueno, aquí está, aquí está. Bueno, atrás hemos hablado hace un segundo antes de que me vaya de, de, de dos grandes iconos de pesos pesados dentro de esta Citizen. Pero Todd Papi, que es el que está a la derecha, es el fucking amo de, 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 de todo. Y el de la izquierda, que es un poco del tema de desarrollo de historias, de lore y todo eso, que evidentemente tendrá su peso porque es el jefe de equipo, pero. Eh, bueno, me, no hay más, pero todo Tapi, eh, Fakinamo, ese tío en realidad. Ponlo arriba a la izquierda del todo. ¿Por qué? Pero ahí, ahí está el chat de vuestro, ¿no? Arriba a la izquierda está el chat vuestro, claro. Eh, lo que puedes hacer es. Eh, arriba mío. No, lo que puedes hacer es panoramizar panoramiza un poco la, la imagen y corta, y corta la percha esta que se ve por aquí. ¿sabes? A ver. Corta, corta esta zona de aquí. Y que se me vea de aquí para acá. And again, kind of a, a new style of gameplay to engage people in a much more non-combat. O directamente achícame, porque para que me vean la cara, mejor que vean esto. No, te, te he recortado un poquillo lo que tienes ahí. Ay, 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 exacto, eso era lo que decía. Bueno, Perfecto, tío. It's, it's something that you can't always, you can't always notice. El Erin dándole al drinking, ¿cómo lo conoces, sabes? <laughs> bueno, ahora no, venga. Venga, tío, está el tío ahí con el cóctel ahí en foto, sí, señor. Bueno, señores, vamos a, hacer una, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar a la inversa, ¿vale? ¿Por qué no me informáis ustedes a mí de cómo va el desarrollo? ¿Cómo va el tema? ¿Qué han dicho de... ¿Qué han dicho de... de Pyro? ¿Va a salir o no va a salir eh, 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 a lo largo del año? Para el año que viene, supongo, ¿no? Primer trimestre, ¿no? The onus is on the players to feel like they have enough information to have solved the case. Vamos a Nubis y Marshall. Right Me alegra bat, veros yes, de nuevo en Twitch no, cara sonriente. <laughs> Pd cabeza a chuparla. <laughs> eh, a ver si te puedo leer. Qué fácil. Dice, pues igual que cuando te fuiste, o sea que no ha avanzado. Hola amigos, de Alenga. Yo cada vez que quedo con Nubis y me cuento un poco, la conversación es siempre es un poco redundante. Hola amigos, de Alenga. 
es el definitivo. No, no pero dentro de dos años es el definitivo. A los dos años. No, pues dentro de dos años ya es el Hola, amigos. Dale acá. Y lo último fue pues, que este año era el definitivo por el tema de la, de la persistencia. Hola, amigos. Dale acá. Airo para verano. Pues no lo sé, la verdad, es que no me he puesto... No me he puesto, estoy haciendo un, un curso, ¿vale? Un grado, un, una FP superior, y entre eso y el trabajo, y, y que estoy casi siempre fuera de casa, sin el ordenador, ahora mismo porque tengo el portátil, que es con el que, es con el que estoy haciendo el curso con el que estoy ¡Hola, amigos! ¡Ya le No tengo instalado el OBS, no tengo nada, no tengo poder ninguno, simplemente estoy aquí, soy un queco que habla y, y interactúa con ustedes. Marshall ha perdido la fe. No es que haya perdido la fe, es que... Eh, a ver, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y, y, y joder, siempre la misma historia, una y otra vez, y, y queréis que no, pues... Cansa. Cansa y, y desmotiva. Y si a eso le sumáis que no tengo tiempo, o que tengo muy poco tiempo libre, mejor dicho, porque una cosa y otra, pues al final le dije, mira, pues, eh, Anubi, si desde el minuto uno estás haciendo mucho más que yo por el canal, pues ya está. Digo, uh, continúa y, y listo. Y el día que pueda, pues te echo un cable y, y así estamos haciéndolo. Bueno, señores, le acabo de liar. Dame un segundo. ¿Qué ha pasado? Acabo de cerrar la retransmisión. Como un buen máquina. Eh, no, yo lo veo. Se sigue todo bien, ¿no? Sí, no, ahora, ahora. Yo no he visto cortes. Lo que no se ve es el, la fitness en con de fondo. Pero yo eso, no eso. Ah, vale, vale. Vale, vale. vale, vale. Está muy buena, ¿eh? No ve chaval Domino, tío, qué bueno. Que sepáis que Domino no nos paga nada, pero es que madre a la mía. Mama, sea la pizza. Dominos, pizza. A ver. ¿Cómo que se acabó la Citizen Kong? No, que va. Ah, porque, ah, por el corte, vale, vale. Bueno, pues que sepáis. Pues es que si hablo Luis no, no lo va a escuchar. Si no, bájame el volumen a mí, ¿eh, Luis? Pero que, el que, 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 ¿qué pasa? Que como te veo ahí intentando escuchar lo del transformo en, en inglés para hacer traducción... Que no, que no, que va. Tengo el casco puesto así para escuchar el café. Perfecto. Estoy, estoy viendo, estoy organizando esto para hacer ahora los sorteitos. Oye, me acabo de dar cuenta, no sé si decirlo, es que tengo aquí un... Tengo aquí un, una enciclopedia, un diccionario francés-español, español-francés, que es muy de derechas. A ver. <risa> ¡Hola, amigos! ¡Delenga! Ya está, ya está Zurdo Twitch haciendo spoilers. <risa> Bueno, pues ahora en un ratito también iré a por un, a por un cafelito. Este tío, este tío, con el estilazo que tenía con las barbas súper largas, el pelo cortado así, tomado por los laterales. About underground Buah, facilities cagado, and then explode them in a whole new way. So, <laughs> Hola, amigos, Delenga. Curioso, está ya bien eso, en verdad. Pero me tengo que reservar que tengo planes para luego, que van por ahí los tíos. A ver, viaje a la 4.0. Yo creo que este es el importante. And what we're going to cover is. Um, Hola amigos, Delenga. <laughs> now, but actually, really design it uh, from the ground up to be the location archetype that we really wanted. Okay, let's get started. Oye, Elicerox, que estás por ahí, ayúdame a traducir esto, anda, al favor. <clears throat> let's talk about the original underground facilities. Now, the problem was we made these originally for the CisenCon presentation demo. And the time we have had <laughs> wasn't English, enough <laughs> to kind of hit the location where we wanted it to be. My English, tío, now, está acotado superiormente it kind of por fits the current purpose. It's fairly small in scale. No paso, it gives a, a multi-room layout opportunity for FPS combat. But we always knew we wanted it to be able to scale, you know, small, medium, large, to accommodate maybe 60 minutes of gameplay uh, time per location. 
exterior y, y zona de eh, lobby corporativo. De, están, estamos hablando de una zona en concreta, ¿no? Es el problema, la dificultad de diseñar un, una localización desde cero, ¿no? Y dividir diferente, diferir una localización en diferentes áreas clave. Bueno, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora es la zona 1, ¿no? Bueno, un ejemplo de, ¿no? de cómo sería el tamaño del interior, ¿no? visto desde el exterior y tal. Platón 1, gracias por esa suscripción con Prime. Aquí no sale nada. No sale nada aquí. Vale. Dice, wow, la, la misma niebla de siempre. Sí, la verdad es que ahora mismo parece que están enseñando solo eh, lo que viene a ser diseños. Diseños hemos visto muchos. Yo quiero ver un poquito más de chicha, ¿no? A ver qué es lo que... ¿no? Un poquito más de... Concepto, correcto. Mucho concepto. Necesitamos... Más. Necesitamos más. Y te queremos ver naves, no diseños. Buque de las arenas, sí, joder. Pero lo que tienen que hacer es... es bueno, ya sabéis lo que tienen que hacer. <risa> Marcial SC, gracias por esa suscripción con Prime. <risa> no me llegas a mencionar y me enfado. <risa> pues yo me he suscrito también con, con, Anu, con mi cuenta de Anubis. ¡Hola amigos! ¡Delenga! Eres un nuevo suscriptor. Te doy gracias por ese follow. Hombre, a ver, realmente, si te autosuscribes a ti mismo con tu Prime, al final Ahora, Prime te sale muy barato. Hombre, ¿piensas? Sí, pero NeuSP, si tú pagas de Prime, por ejemplo, 4,99, que creo que lo han subido a 4,99, por el tema del IPC, si tú te autosuscribes a ti mismo, creo que te llevas, ¿cuánto te llevas? Dos euros y pico, ¿no? Sí, o, te, sí una cosilla, sí. Pues mira, pues eso que te ahorras del Prime, es como si el Prime te saliese a 3 euros. Eh, vehículo nuevo, vehículo nuevo. ¿Eso qué es? Uh, what sort of scale vehicle es es una, una mule Now, OPE. Es, um, es una mule como con una especie de railgun. Uh, no, hombre, será una grúa, ¿no? Es que parece una railgun, ¿la has visto, tío? Sí, sí. <risa> Yo no sé, yo no sé para qué hacen estas mierdas de vehículos. Bueno, vamos bueno Part of that process of how we design is we look at things about from the player's point of view. So what we're seeing here is a pretty good indication raíz, about how the player would Totalmente. exfiltrate from the de cañón, eh? me so a, la... a lot of the lines are leading towards al inferno, the elevator a la because we want <laughs> navigation to be as intuitive as possible. Imagínate ese, 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 esa mierdecilla con ese pedazo de cañón de ese tamaño. Hubiera ¿no? estado increíble, tío. Así que estos van a ser espacios que nunca hemos visto antes. Muchas de las zonas en el juego tienden a ser bastante residenciales, pero aquí vamos a ir a algo completamente industrial. Como jugador, quieres sentir como un ant, casi, a la zona de la zona. El objetivo principal es que 
as not for you to be walking around. So we dedicated spaces to Anubis, logistics. se supone que estos son localizaciones de, de Pyro, ¿no? Nuevas, ¿no? Sí, esto de, sí y, por lo que, y por lo que he visto, es que perdonadme que estoy tratando de poner lo de los sorteos y hacerlo bien, eh, por lo que he visto parece una de la, una instalación de Beltring. O sea, esa es la, una de los que hacen armas, ¿no? Sí, claro, es como, un, como la fábrica, ¿no? como la sede sí, de, de la marca. ¿no? Correcto, además han dicho que, que, por, que puede ser que parte del gameplay que se, re, se re haga dentro, que debe de durar aproximadamente una hora, unos 60 minutos, ahí dentro haciendo historias. 60 minutos en verdad no es nada. ¿eh? Cuando te lo estás pasando bien, ¿no? We always keep no, in mind if... ways for the player to Yo, I, I, eh, eh, con base de datos una hora no me resulta nada, tío. Vuela. Think about verticality, so not just a linear direction of traversal, but also ways in which we could go vertically. So maybe there's uh, the concept of a cargo elevator within the the corridor. So kind of similar to how you'd see uh, on a character be a little control room looking at the uh, flight deck. Here you could kind of see something very similar. Maybe this ties into gameplay puzzles about how you could bring cargo in and out. You know, maybe as a player you're trying to steal some. Bueno, otra tenemos otra suscripción ahí por ahí. Mars, ah no, está la de Marsen. Marsen le ha regalado una suscripción a Franquitos. Sí, es que tú regalas una suscripción y es, es aleatorio, le cae al, aleatoriamente a alguien. No. Give tons of opportunity for not only cool visuals but also Dice, mira Andrew, dice, no, base de datos, me ha abrido todo el trabajo de golpe en la frente. Hola amigos, <risa> Dice que además que, que sacan, veo tres meses más de desarrollo, ya ves. Hombre, a ver, como, como, como zona de, de juego, decirme que no está chulo lo que están enseñando, me refiero. Yo no sé cómo de avanzado estarán, ¿no? Pero, pero muy guapo. Parece como están haciendo una especie de túnel subterráneo, ¿no? En la zona esta. Es curioso la poca cantidad de lag que hay entre Discord y el directo, ¿eh? Yo, pues debería, sí, lo suyo debería ser poco. Clearly, there's a clear route for logistics. That's cool. Uh, but also on top of that, you've got these side routes, which is where personnel would go. Split hierarchy, so it would be pretty cool for um, FPS combat, you know, for opportunities there. Estos son solo JPG, sí. Por ahora esto. Sí. Eh, eh. Mucha, eh, habla, está, estamos con ilusiones. Mucha ilusión. Necesitamos un poquito más de, de chicha. The upper area is blocked off, so the player has to go down below. So even within something as a concept of a, a corridor we want to design many different avenues for the player to traverse okay so what we're looking at here is the underbelly of that concept we just showed so up above dedicated towards logistics maybe containers going through shipping containers going through But underneath here maybe this is just more towards the the processing of it maybe hydraulic cylinders bueno, ahora me toca hacer el café. Ahora vengo. venga hierarchically it's a Vale, macho, es que quiero poner aquí... No, la cuestión es eso, es que, bueno, que la, la zona ahora tiene que ser oscura, que tiene que haber mucho humo, que, tiene que tienes que pasar por ahí por debajo, por estos pasillos que, que, que son estrechos, que son... Bah. Pero es que no, no quiero contaros historias de lo que está por venir cuando sabemos que, que necesitamos cosas como mucho más, con más chicha, ¿no? Menudo vende humo los de Star Citizen, ya ves, tío. ¿Crees que habrá alguna demo jugable de Square 42? No, super olvidaros de eso. Ya han avisado y más, y más sabiendo de ese vídeo que se, que, se, que se filtró, que iba a salir, pero que al final no salió, pero que al final sí salió. Eh, bueno, total, no van a hablar de Square 42 hasta que Square 42 esté listo para... Así que nada. Venga, eh, furiosos, tío, si es verdad, es que tengo que mirar lo del sorteo, tío. Es que como soy un puto novato de, de Twitch, pues no sé hacerlos en Twitch. Así estoy aquí haciendo el gilipollas. Normalmente los hago por, por YouTube. rooms or break rooms or offices. So again, we're trying to break the rhythm of traversal. So the players going from a large space to a small space, but also from one theme to another theme. And what that will hopefully do is create a really good uh, rhythm Just of play space. Do it. Make your dreams come true. Traversing through the space.
Nuevamente expresión, ¿eh? Mira, a ver qué me van a enseñar. En una vista lateral. Bueno, de cómo serían algunos de estos pasillos. Va, mucho diseño, muchísimo diseño, pero... Uf. Concept con 2022. Y encima se callan. No, vale. Aquí mucha cosa aquí pasé, pero poco. As, as an idea, this creates a, a, a plethora of uh, interesting opportunities as a play space uh, to fight the way through or solve puzzles. One of the things early on we wanted is cause and effect. We wanted the player to be interacting, solving puzzles, but seeing that reflect into the space. Okay. Another thing really, de trabajo uh, técnico, a ver lo que... we came up with was processing. So, bringing in raw materials, processing them through, ready for manufacturing. So we had a bit of fun with uh, ways in which we could kind of create these quite interesting set pieces. Bueno, so it's not all just industry. Dice, bueno, que no, de, aquí dentro no va a ser todo industrial. También habrá algunas zonas más técnicas. Bellring está dedicado a, a mucho el control de la localización. Eso, eso no ha sonado a café, Marcia. <risa> me parecía temprano para abrirme una, pero es que están frías las mías. No, 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 no. Si sí, es café, mira, a ver si puedo... Es que claro, tengo que enfocar con la, con la pantalla. Claro, claro. Es café, es café. Dice, creo que vi un gusanillo en el último JPC. Sí. Dijeron que este año no había gameplay, de, me lo he imaginado. Se supone que no hay, por eso. Para Squadron 42, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cómo va? ¿Jugaremos en enero? Sí, en enero de 2025, más o menos. Eh, Elice nos dice, sopla a la, a la birra para disimular. Ahora <risa> no, no, es un cafelito. Cofeota. Con leche desnatada, chaval. O oh, cuidado, ¿eh? Más. Hay que estar un poquito más en la línea. Bueno. A ver. Las dicen con así no lucen, tío. Son muy aburridas, tío. Pero no os preocupéis que ya está el payaso de Marshall aquí para... Y luego, en la última zona, sería una oportunidad si no entramos en alguna zona orgánica o parte de las zonas de la zona de la zona. Así que esto podría ser zonas de excavación o áreas donde ha sido abandonado. Esto podría llevar a las redes de la zona. Esto fue algo que tuvimos bastante divertido con. Así que, ¿cómo podemos en realidad the player from being in this fairly well established industrial location to a cave there needs to be some form of uh, transition period so we came up with ideas about how we'd see excavation equipment or you know with the roads kind of peter out and as part of the roads you know maybe we can uh, do some pretty cool uh, layouts for the player to drive through something that's a, a little bit more invested than just a, a straight line Now, as part of that transition period between heavy industrial to exposed cave, the equipment needed um, to create further UGS. A ver, señores, acabo de lanzar un sorteo de prueba. No sé qué es lo que veis en pantalla vosotros. ¿Qué estáis viendo? Se ve algo en el chat. No se ve nada. A ver, Streamlab, Chicken, Rafle, Start the Viewer. Vale. Había que poner barra Rafle. Vale. 
different types of o sea, barra, barra no, como el, el exclamación rafle, vale, vale, ok. Vale, y entonces esto está registrando, ya, ya estoy viendo los tickets y la gente que está registrando, ok. Ok. O que dentro de muy poquito alguien se va a llevar algo todo guapo. Oye, mira, espérate que, que yo... Yo, yo, sé, yo sé qué es lo que tiene. Yo sé las cositas que tiene. Recordar, recordar que va a haber dos sorteos y probablemente tres. Al, uno de ellos, el más, los más pros serán para los suscriptores, señores. Eh, yo me he suscrito, ¿eh? Si te toca, te toca. Me toca, me toca. ¿eh? Pues hay cosas muy guapas, ¿eh? A ver, en resumen. En closing. La verdad es que este, este panel de lo más cutrecillo. Vale, esto es lo que están trabajando para las, las, las de estas subterráneas y quieren enseñarnos más en el futuro. Y este es el resumen del trabajo que están haciendo en, en las estaciones subterráneas. Wow, Minecraft es, está en Minecraft Citizen. A ver, esto lo quiero ver sin gafas. Le voy a dar hasta brillo a la pantalla, fíjate. No, ya está, están enseñando un poco. Welcome, bienvenido a Elegar. Pues sí, pues sí, están enseñando un poquito lo que, es, lo que sería el, el white box, ¿no? Que se usa para las medidas, para ver que todo va más o menos como tiene que ser. Y, y básicamente están haciendo unos subterráneos muy guapos, pero bueno. En fase de desarrollo, la verdad, que, que está muy bien, ¿eh? que estas cosas molan, pero. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no es lo que más me interesa, precisamente. Low poly, correcto, baja con baja cantidad de polígonos de poli Dice Grey Wolf, mola la música. No sé si está muy alta, ¿está muy alta? ¿Estás viendo el detalle de cómo, de cómo cambian de.? Las mercancías, cómo se transportan eh, sobre los raíles. Estos raíles son sí. movibles, cambian de, una, de un raíl a otro. Sí, sí, sí. Bueno, y, y no, sé, no sé si habéis fijado que eso, había estado como las cestas 3D ahí marcando zona de prohibido el paso y eso, que eso también es nuevo. Quizás, quizás haya algo de gameplay relacionado con el mover lo, los, las vagonetas de un sitio a otro rollo. Vale. Es un puzzle. A ver, acaba. Ya le he dado a, a coger un ganador y ya se han ido. Este es el de prueba, eh. Ojo, que lo he dicho antes, no me cortéis las narices ahora. Sale aquí, se publica. Miguel was born at Chicken Dinners. Vale. Vale, ya ok, ok. Ya sé cómo hacer las. No, pero Anubis, eres top, tío. ¿Qué? Ha, ha salido. No, no, no. no. Miguelu, y ahora no le vas a dar nada. Nada, lo siento, Miguel. <risa> Miguel, no lo siento, tío. Te llevo, te llevo en el corazón. Vale, vamos a ver. Favorite memory. It's kind of hard to pick one, but maybe a good one to start would be. I remember going, joining the company nearly nine years ago and going on paternity and then realizing we're making. Vale, entonces. Primero de todos. Se volvió a suscribir con Prime. Oh, Aitor. A ver, Aurora MR. Aurora MR. Más. Vamos a hacer más aquí. Paquete. De juego. Aurora MR, LTI, eh. Cojo. Media hora, media hora a partir de ahora. Son las seis y media aproximadamente. Y somos 225 personas. Estamos viendo esto. 
you know, whether it's Espera, espera, que no le da todavía, señor. Como soy. La gente no se espera. Hola, amigos. <risa> vale, espérate, que estoy poniendo esto. Vale, Enterprise. Vale, sí, coño, es el puto título. Oh, much. Aquí, control C, control V. Vale. Permiso a todos, ¿vale? Esto es para suscriptor, o sea, para todo el mundo. Everyone. Avanzado. El ticket cuesta, no, no cuesta nada. Máximos tickets por usuario, uno. Los, los suscriptores tienen ticket extra, no. Y los no suscriptores tampoco, ¿vale? Pues, pues ya está. Me gustaría poder cambiar la, la palabra. Vale, ahora. Seis y media, a partir de ahora. Media hora a partir de ya. Esto está cargando. ¿Ha salido ya? No, no ha salido, no ha salido. Espérase, que está en ello. Que está, pe está pensando, lo juro. Ahora, ahora, venga señores, a partir de ahora, media horita, venga, ya, ya estoy viendo eso, 10, 12, 13, 14, 16, 16, 20, 22, 25, uh, subiendo a muerte, venga señores, las cosas gratis saben mejor, a ver, es Auro, o sea, correcto, correcto. Vale. Este es el... Que sepáis que, sepáis que Anubis tiene más cositas. Voy a sortear más cositas. Yo creo que... Yo no quiero spoilear, pero yo he visto lo que tiene y mola, mola. mola. Y aparte las naves que puedo sortear. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente es... Es uno de los, los, los segmentos que está esperándolo. La necesidad con diferentes velocidades. Con este y lo otro y no sé qué. Rasta Fury, gracias por esa suscripción. Igual que el del bar. Gracias, chicos, por esa suscripción. Ya sabéis, si ponéis eh, barra para abajo de exclamación y rafle, participáis en este Search A2. A ver. Uy, Jordi, tu 4.0. Yogi. David Colson. Senior Gamer Project. <risa> es que nada más que veo doblajes, tío. Marcel, yo creo que, que nuestros visores quieren doblajes, tío. Que te lo digan ellos. Es que, joder. La necesidad para múltiples velocidades, ¿eh? Esto que viene, esa flauta, hombre. Rasta Fury, ¿qué ha pasado? Esto es muy sensual. Esta escena es muy, mira, es muy, mira, es muy sensual. We want to provide a lot more variety to the gameplay in Star Citizen, a lot more opportunity for different careers. Tengo unas ganas ya de que salga tío la la Vulture. Perspectives and views on gameplay where people contribute different types of work and different types of jobs. Está celebrando que no le va a tocar el sorteo. Venga, son... ¿Cuánta gente va? Hay 122 entradas al sorteo, ¿eh, señores? Eso quiere decir... Eso quiere decir que hay 121 personas que no están interesadas en... Correcto, correcto. Es muy fuerte. Que de 235 espectadores, solo 124 quieran un regalo. <risa> Is very widely applicable throughout the game, and the principles behind it apply to 121 bots in the game. <laughs> We've been working um, away in the S42 batch, um, and this is real hours to isolate these ships, so we've kind of broken it down into it's archetypes, and it's real hours to, to, to kind of Wolf Odesser, down tienes que escribir. Bueno, pues lo que lo que está escribiendo todo el mundo. Esto, te voy a poner eso. Yo puedo participar. 
Oh. You play this ship, it means <laughs> you dominate. Sí, cómo lo toca él. There's always got to be plus and minuses, so the balance is right. So there's still some crossover. Bueno, a ver qué están diciendo. So just picking one type of ship just isn't, you know, isn't just a ver un segundo. We have already defined several ship roles, and they're usually known as light, medium, and heavy fighters. Light fighters for us are fighters which are very dominant in the area of one versus one uh, PvP combat. But the common downside, because obviously the light. Vale, esta esta tiene pinta de ser una de esas intervenciones de o sea, que, que merece la pena traducir so correctamente. Básicamente están like haciendo una pequeña descripción de lo que ellos consideran que debe de ser un, un luchador medio, pesado y, y ligero. Cuando los ligeros deberían de ser algo así tipo eh, los luchadores uno contra uno, los medios un poquito para todo y, y los pesados. Eh, los medios tienen mucha flexibilidad, bueno lo eso y los pesados para para la guerra en condiciones no reach the performance of dedicated ships a lot of medium fighters sometimes come with a turret as well so they've got that additional gameplay of the turret y que también algunos de los de las cazas medios también tienen acceso a torretas y que eso añade el gameplay al juego aparte de eso hay algunas naves de carreras que pueden ser bueno pues muy rápidas y que pueden tener interceptores que básicamente lo que quieren es ir muy rápido pero del punto A al punto B eh, ese nombre, eh, ¿cómo es? Eh, <risa> bueno, gracias por esa suscripción con Prime, fucker. Well, they're just slobbing heavy ordnance at larger targets, so you use them to take out. Dice esto lo han contado ya muchas veces, sí, pero es que yo creo que tienen un problema grave. Y yo, ¿qué hacen destruyendo carros, tío? ¿De qué van? La nave más amada. Porque es muy fea, porque la porque la engordaron, la pusieron muy fea. La nave más amada de la comunidad. Curiosos, ¿qué pasa? Te escucho. So the purpose of fucking MR, MR. fucking MR está suscrito con Prime. Muchas gracias. Compadre. Fucking MR, qué difícil es buscar un login sin coger. Ya ves tú, pues ponte a Nubis y descubrirás que todo el puto mundo tiene el mismo gusto que tú. <risa> yo odio la Carrack, tío, Fortan, tío. Mis Odyssey Rules, yo tengo, yo tengo la Carrack y, y el salto a la Odyssey comprado, no lo tengo aplicado. Limon95 se suscribió con Prime, molto gracias. Dice, el problema de la velocidad, vamos a ver qué nos cuenta. Dice que esto es algo que han hablado mucho, muchas veces en el pasado. Dice, han intentado limar muchas veces cosas como la velocidad. Dice, han intentado muchas cosas diferentes. Y, y muchas veces eh, eso tiene un impacto negativo en la velocidad en el combate. Dice, bueno, cuando añades mucha velocidad al combate, eh, los enemigos se separan entre ellos muy rápidamente y eso no lo hace, no lo hace entretenido el combate. Y ahora dice, están un poco explicando que por qué la, la, el combate a altas velocidades es literalmente lo contrario de lo que ellos quieren conseguir. Ellos están buscando más un tipo dog fight, que es pelea de perros, que es uno adelante, otro atrás, tipo Segunda Guerra Mundial. Oh. Hello there. Kike MLG, gracias por estar por aquí, hombre. Eh, Redelion SC, Anubis, ¿prefieres la Carrack a la Perseus? Sí, a Perseus, hombre, porque la Carrack es de exploración. Es que a mí me va el rollo de explorador, exploración. La Perseus todavía eh, no, 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 no. no. The main reason we can't just make everything la Merchant Man es muy buena nave cuando la saquen dentro de dos o tres años. <risa> sí, seguramente. Yo de verdad estoy esperando que enseñen algo que, que no me aburra, tío. Ya han avisado Entonces, que, es que esta Citizen Con es, es, no va a haber tanta... No va a haber... Eh, visualmente no va a haber cosas muy chulas. Va a ser un poco, pues... Meh. De, de todas maneras, yo esto no se lo tengo en cuenta. ¿eh? Eh, tengo que, soy consciente de que, de que lo que están haciendo ahora el, el, el PER, el, lo que es la... Eh, es difícil pensar, traducir y esto a la vez. Lo que es la permanencia, en, en les tiene, los, tiene, los tiene muy liados. Y es algo que vamos a probar dentro de muy poquito y que va a cambiar el juego radicalmente. Este año es de verdad. 
Este es, sí. <risa> Nemain y Miri94, bienvenidos. Gracias por esos follows. Bueno, bueno, bueno. Dicen que están muy orgullosos que nos van a enseñar eh, la solución que han encontrado al este problema de las velocidades. Su idea principal es no tener viajes a larga distancia y combate a la vez. Que son experiencias diferentes. Han llevado lo que son master, modos, ma modos maestro, master mode. Es un modo que se le aplica a la nave. Que hay dos diferentes. El SCM, que es el modo estándar de control, y después el modo quantum. Vale, básicamente la idea entre estos dos, dos es restringir, restringir totalmente las velocidades, las altas velocidades en combate para ganar maniobrabilidad. Pero que después, aparte de esto, se integra con el lore y con no sé qué y que no sé cuántos. Vale, o sea, es decir. Básicamente, o sea, lo que están haciendo es como hacer, como hacen muchos otros juegos de, de este tipo, que es existe un modo de pilotaje normal y después existen las altas velocidades en plan para moverte de un lado a otro, sencillamente. Y el modo de velocidad normal pues será mucho más reducida, ¿no? que es lo que parece aparentemente. Eso que a velocidad reducida, pues los misiles se pueden preparar, se puede maniobrar bien, los operadores pueden hacer usar... Bueno. Dice Dice que las velocidades de combate van a rondar los 200 metros por seguro, que podrás eh, aumentarlo un poquito con, con los boosts, pero que esencialmente vas a estar dentro de ese rango, que es, por cierto es bastante lento. Eh, Slave of War dice, vamos, como Elite Dangerous, correcto, correcto. O sea, sí, es que es difícil inventar algo nuevo. Ya nos han dado toda la libertad que queríamos para correr y todo lo que quisiéramos, y, y lo que ha pasado es que las naves se cruzaban constantemente. Parecían, bueno. Dice San, San dice... Me alegra, me alegra ver a Marcio Núñez compartiendo pantalla. A mí me vais a disculpar que esté callado porque es que no quiero hablar e interrumpir a Núñez. Interrumpe, interrumpe. Sí, pero yo creo que es más interesante que, que esté produciendo lo que están diciendo. ¿no? Que estemos hablando de lo que están hablando en la Y ahora comenta que, que el, ulti, el segundo modo es el modo Quantum, que lo que hace es eh, desbloquea esa velocidad máxima de la nave. Así que pues, lo que antes estaba limitado a 200-300 metros por segundo, pues pasa a, al máximo, a lo, que, a lo que de tu nave. Dice, bueno, que lo que, que está un poco centrado un poco a, a viajar, ¿no? Este hombre tiene cara de rata topo, tío. <risa> ¡Ay, Anubis! ¡Qué respectivo eres! Pero, hombre, coño. Ah, por cierto, que sepáis que el Quantum Travel está siendo rediseñado completamente. Y te quita los escudos el modo Quantum. Ah, pues, pues no lo he escuchado exactamente. ¿eh? Ahora mismo. Rico Ricolino, gracias por esa suscripción de este mes. Dentro de poquito eh, tendrás acceso a un sorteo de una Avenger Titan. Estoy viendo que el Quantum vas a poder manejarlo ¿no? un poco, ¿no? Quantum mode allows you to go very, very fast, pues no lo sé, a ver. Sí, sí, me ha dado la sensación de que en modo Quantum se te activan como unos, Mira, unos sectores aquí. y puedes mover, puedes desplazarte. Ostras, pues eso puede ser... Sí, 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 te puedes desplazar del centro de hacia donde estás viajando. Me da esa sensación, ¿eh? Your capacitor systems are non -functional Todo esto viene, viene con un coste. Interfer, interferir con esa burbuja de quantum. Tus escudos colapsarán. Tus armas dejarán de funcionar. Tus contramedidas tampoco funcionarán. O sea, todos los, todos los capacitadores que están centrados en los sistemas de combate. Fallos eléctricos, sí, todo, totalmente. Así que, 
So there's a, a risk reward element when you need Básicamente to lo clásico Alex, gracias por ese follow. El clásico riesgo beneficio. Tendrás que tener muy claro cuándo quieres correr un poquito más y, y si te sale a cuentas. Ya os digo, ya os digo que Depredador TV, gracias por esa suscripción. Cuando lo he hecho yo no he tanto énfasis, ¿eh? Como que no, envidioso. Me duele, me duele. Dice, bueno, que la habilidad para transferirse de un lado a otro. Por cierto, os quedan 15 minutos eh, para seguir participando. Eh, 15 minutos para el primer sorteo, para que termine el primer sorteo. Vamos a ver. Eh, vamos a ver que yo vea esto. No, todavía no, quedan más. 20, 21 minutos. 21, pues no la habías tirado y media. Ya, más o menos, sí. Es verdad, pero entre una y otra me he retrasado 5 minutos. 21 minutos queda. 143 tickets, señores. Hola, amigos. Qué guapa las escenas estas, de volarse por los cañones. Siempre, siempre, siempre me va a parecer una pasada, tío. Da igual lo que juegue y, y cuánto lo juegue, tío. Porque las velocidades han sido limitadas en el modo de control mode, de repente las batallas son mucho más cerca. Dame una nave a ver si vicio un poco a mi chica. <risa> pues participa, que si te toca, te toca. Buenas tardes, Gregorio. ¿De qué va eso de sorteo? Que llego tarde. Pues Keller, tienes que escribir en esto que acabo de poner y participarás en un, en un Avenger, en, digo, en una Aurora MR y un paquete de inicio y la Aurora con LTI, que no se me olvide. Lifetime Insurance, un seguro. De, oh, wow. Por lo que no os conviene fundirla, sino upgradearla. High range and high speeds. Um, you have to get a lot closer, which will make no no es que si, fun, si fundís un regalo creo que lo, directamente le dan cero ¿no? por Gary porque claro porque esto es un regalo esto lo olvidáis esto tenéis que, ah, claro, que es regalo de Zig es regalo de Zig no es que no se ha pagado this is a really exciting change because it allows us to keep the combat speeds relatively low where we know that the gameplay is better ya sabéis while also keeping the point to point travel speeds As high as y they should be una, for PU. Playing with Master Modes in Squadron 42 has been a lot of fun, simply because it's changed the entire combat experience. Before, pues Molotov 86 para conseguir los paquetes iniciales con LTI, pues hay eventos especiales, eh, momentos a lo largo del año que salen esas ofertas, y puedes coger y, y desde la web pues comprar el, el paquete con LTI. Pero, pero paquetes de inicio con LTI es prácticamente imposible encontrarlos. Esto es una raya en el agua. Es complicado esto. Ah, paquete de inicio. Vale, vale, vale. vale. Paquete de inicio. Estaba pensando en las naves que sacan con LTI cuando sí, sale sí. una nave nueva y eso. Vale, vale, vale. Y para traer un poco más de variedad al gameplay que no hemos tenido antes. Así que ha sido una historia muy larga aquí, obviamente, porque has sido parte de esta jornada. Se parece al de Le Fordea, es verdad, tío. Para intentar realmente crear la experiencia que queremos. Pero, ¿sabes? La realidad es que nos vino de... Qué guapo, tío. Es que qué guapa la escena. Hola, amigos. Zelenga. A tu eco, el guapo. Gracias por los follows. Yorchi, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos esta flauta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a comer una galleta en todo Bueno, total. Las velocidades de combate se van a reducir hasta el infinito y más allá para darle mayor control a las naves, mayor realismo y sobre todo la experiencia un poco Top Gun. Tío, tío, las imágenes están guapísimas. Es lo que estaba diciendo, tío. Brutales. We finally have it. So we're, we're now nailing down the space combat experience for Star Citizen, specifically for Squadron 42. We know from internal playtest that the master mode stuff works. We know that it works with our uh, flight retunings and it's very exciting. It will yet 
take a while to ship this to the PU because the amount bueno, of you falta... is rather limited. Vale, esto, este sistema está diciendo que este sistema es el que tienen en, en Squadron 42, que es el que le funciona bien y el que tienen. Que esto tardará un poco en llegar a, a Star Citizen tal y como está. ¿Por qué? Porque en Star Citizen hay un chorro de naves en comparación con las naves que pilotas en Squadron 42. Pero que llegará. Y que, y que este sistema ya existe, o sea, que es una cuestión de hacer una serie de mejoras en, que ya Los brillos en el... En, el, en la cabina, tío, en el que está sí. brutales, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, pues eso es todo por Bueno, vamos a ver qué nos traen ahora. Tío, el bar este está guapo, ¿eh? ¿Cómo, cómo se lo monta? Eh? La verdad es que se lo ha montado bastante guapo, sí. Mira, con un rifle arriba a la derecha de las tropas de asalto. Bueno, es que tienen ahí mezclado un poco de todo, ¿no? Y la botella esa de Radio Castro. Y eso es agua, todo, nadie ahí no se han echado todavía nada. That's Vandal Against Humanity, a game created by one of our own Star Citizen, one of the original Star Citizens, Mr. Ken Shadow. We still got it, it made the trip to UK. Se están echando unas magic, me han echado una partida ahora. So thank you again, Ken Shadow. John, oh, I dropped the cards, it's gone. Vamos a ver qué decís por aquí. Se están poniendo moral a eso. Is this BS, or do we actually have it? I think we... 250 personas en el directo. 250 personas en el directo y 153 personas han hecho eh, eh, exclamación rafle para participar en el sorteo. Venga, señores, 100 personas no quiere cosas gratis. Os quedan aproximadamente 16 minutos. Os queda exactamente 16 minutos y 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. 16 minutos. <risa> Y la pistola que tienen ahí abajo en la barra es, esa sí es del juego, esta no es de Star Wars, esta es la... Hola amigos, de Alenga. Ay, no me acuerdo ahora. Hola amigos, de Alenga. Uh, Calibri, Eva Delicias, gracias por ese follow. Por Squadron, porque naturalmente... To have a great flight experience in bueno, Nubis, a ver, te voy a hacer una pregunta. Cuéntame, dispara. Shoot. Te voy a hacer una pregunta acerca del juego. Puesto que llevo. Venga, dime cuándo cuando vamos a, a poder jugar de manera de verdad. O sea, de verdad, de, de dedicarle horas al juego, jugar. A ver. Y tener una evolución y hacer parties. Lo más. Yo creo que el, la, el, lo más notable lo vamos a tener. A, en el, a finales del primer trimestre del año que viene. Va a ser, no, eso, ahí va a ser el cambio, un, un hostiaza de cambio. A finales del primer trimestre del año que viene. Correcto. Cuando esté completo. Porque ahí va a estar totalmente introducido la persistencia. Y cuando eso esté así, va a ser, o sea, eh, y bueno, y, y la refactorización de la carga. Y una serie de historias que van a hacer que el juego mm, sea un poco más de cuidado. <ríe> o sea, te digo, o sea, nada más que con eso. Más todas las cositas que están poniendo, ¿no? ¿Y el, y el server messing? Y el server messing es lo siguiente que debería de estar más o menos para verano de, del año que viene, para mediado al segundo trimestre. Segundo ¿Estás trimestre. diciendo que para navidades del año que viene vamos a tener algo considerable? Para navidades del año que viene, mmm, sí, deberíamos de estar bastante, bastante pro, pero estas son las teorías, tú sabes que esta gente... Yeah. 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 Bueno, vamos a agregarle un año claro. ¿no? a las cifras. Sí, ¿no? mira, Carvin ¿no? dice calcular 2025. Claro, o sea, una cosa es, es, es esto que, que son como quitar las piedras grandes del camino, pero después hay que. O sea, tienen que seguir desarrollando cosas y faltan mogollón de historias. Claro, y efectivamente, para 2024 no va a estar Squadron 42. Pues imagínate esto, ¿sabes? No, pero, pero bueno, evidentemente no va a estar el juego en 42 dentro de dos años, o sea, hasta dentro de dos años, esto muchísimo más, o sea, muchísimo menos. Pero, pero si sale efectivamente las características que me acaba de comentar algún día y le da bastante vidilla al juego y bastante... Un avance bastante importante que nos permita jugar... 
estar a gusto, que no haya tantos crashes, que no haya tantos bugs, que haya un poquito más de... Sí, pero tener en cuenta que el tema de los bugs, o sea, hay muchos que sí que tienen que arreglar, pero hay muchos bugs que nunca jamás se van a arreglar hasta que vaya a salir el juego. Porque hay... hay... O sea, esto es como, como ponerle piezas a un puzzle a martillazos, literal. ¿eh? Entonces, cada vez que pones una pieza nueva, y le pegas y, le, y, le, y mueves otras. Y esto les, les pasa constantemente. O sea, que hasta que no haya una versión relativamente definida, Definitiva, hay muchos bugs que no los van a tocar. Dice Arteche que con que arreglen el 30.000 le harían feliz. De hecho, se ha arreglado bastante. Lo que pasa es que el, 30, el 30K es como la fiebre. ¡Oh, tío, tengo fiebre! ¿Qué tengo? Pues, pues puede ser desde un resfriado a, a, a cáncer. O sea, te digo yo qué sé. Entonces, eh, esto va, va igual. O sea, de un 30.000 es... Puede ser nada o puede ser Hello. otro. Bueno, a ver qué dice este hombre. El, el, el director de arte. Señor Chorizo, gracias por ese follow. Now with Louisville and specifically the Louisville cityscape, it was probably the first major landing zone we have ever had to do. It was the first time we put a bueno, está la que están hablando un poco de justo, no, la que fue el primero que la primera zona de aterrizaje que pusieron, que es en la que se podía volar por entre ellas. Hola amigos, delega. Contesca Wayne, welcome, bienvenido. Área 18, New Babbage, Horizon, todos fueron eh, utilizando, fueron desarrolladas utilizando viejas técnicas. Dice el señor Jeremy que dice desde que compró el juego en 2018 ha visto muchos cambios y que espera que dentro de poco salga la beta. Es que en teoría sí, que para el año que viene está la, lo que es ya beta y eso ya es muy, muy importante. Once minutos, ¿eh? Todavía. A ver, creación de conceptos. Bueno, están aquí hablando ahora un poquito de, de cómo hacer, bueno, de creación de conceptos. Chicos, esto es como muy aburrido. Me voy a abrir una bebida de gaseos. Bueno, todas estas cosas están muy bien. Que pongan los, los edificios tipo, que pueden ir poniendo por ahí. Y todo lo que tú quieras. Pero y lo guapo, y lo guapo cuando podamos in, imprimir nosotros los edificios. Uh, the footprint of that city. We build the city from yo, yo, yo estoy loco porque eso, eso sea realidad. Tengo muchas ganas de que eso sea verdad. Que puedas llegar a un sitio, tener tu, tu terreno y que puedas edificar ahí tu, tu base de operaciones ¿no? con todos tus colegas y ponerlo a full de detalle y de a, a tu gusto. Tengo unas ganas de que eso sea cierto. Totalmente. Yo tengo, tengo ganas relativas porque en realidad a mí lo que me gustaría hacer en el juego es explorar, pero seamos sinceros, aquí todos vamos a hacer de todo. Así que pues sí, pues tener una base en la que un meteorito, un meteorito no, un asteroide que por dentro puedas tener una base o algo, yo qué sé, que está muy bueno. Y otra cosa que estoy loco porque salga la Orion, tío. Ya. ¿Se sabe algo? Nada, está parada ahora mismo. ¿De qué, ¿De qué estáis hablando? Eh, ¿Juegos diferentes? ¿Misma temática? Tienes razón, Tony Star Latino. No, 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 ah, no. vale. Bueno, J, eh, vale. ¿Crees que Starfield era competencia? Vale, eh, va, a haber, va a haber ruido y va a ser imposible evitar la comparación, pero creo que Starfield es un creo Starfield va a ser un fallout en el espacio. Entonces, los amantes de Fallout y los amantes del espacio, yo, pues lo vamos a viciar a tope. Y probablemente muchos de vosotros. Eh, pero no, no creo que sea capaz de echarle la pata a Star Citizen bajo ningún concepto. Porque no es un juego que, que, est que estén enfocados a lo mismo en realidad. Una cosa, una cosa os, voy a, os voy a adelantar. Y, y yo creo que sí, que sí es aceptado. Porque. En, en algunos vídeos eh, del, del hangar, eh, yo hablé, hablé con Anubis y tal, y, y llegamos a la conclusión de que, bueno, de que por qué no hablar de otros juegos de relacionados con el, con el espacio, ¿no? que es una temática que nos gusta a todos. ¿no? Eh, 
Entonces, dentro de eso, pues probablemente Anubis lo haga. Y os adelanto que con el eh, protocolo, era de Calisto Protocol. Calisto, ¿no? Calisto Protocol, ya. Eso era. Eh, yo probablemente me lo, me lo pille. Me lo pille por CDK, tal, o lo que sea, el, y lo juegue el mismo día que salga. Este, no me este. cuesta ningún trabajo haceros un, un directo, si os apetece. Y le vamos echando un vistazo y así compartís mi, mi pánico. Me veis pegar unas cuantas, unos cuantos gritos de... Este, este señor francés sin labio de arriba está diciendo que... <risa> está haciendo, él está de, diseñando eh, la, segundo, la versión 2.0 de esta famosa y conocidísima zona de aterrizaje. Básicamente la van a ampliar y van a hacerla una ciudad en condiciones. Vale, ya está, era un poco el resumen. ¿eh? Están construyendo... Eh, ya está, están haciendo lo más. Es que ahora mismo cuando, cuando fue el primero que hicieron, que era como muy... Oh, este es el primero, oh, qué guay, tal y cual. Pero es que ahora tienen... Tienen que hacer una ciudad que, que represente ¿no? eh, lo que sería eso. Lo que quieren representar es eh, texturas en, en, en geometrías <risa> formas, con formas de cubo alargadas y tal, porque es lo que es. Tidman87, <risa> gracias por esa suscripción. Oye, pues sí que es verdad lo que dice el nepe justiciero, eh, que tiene cara de asesino en serie, ¿eh? Pero exagerado. <risa> este es el típico que saluda a sus vecinos y es súper simpático y nunca se mete con nadie. ¿Habéis visto la serie de Netflix Dam Dammer? Yo es que he visto solamente los dos primeros episodios. Yo no la he visto, pero sé, sé de qué va, pero no lo he visto. Este tío podría ser el prota, ¿eh? <risa> Mira, están metiendo puentes y cosas y pero aquí se ve volando muy guapo de la ciudad y después no te dejan volar cerca de la ciudad es decir. Giorgetto suscrito gracias por esa suscripción con Prime ya tengo curiosidad tío. ¿de qué? ¿de cuántas de cuánto suscripciones van? es que no tengo ganas de loguearme de, 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 de la web. 264 viewers. viewers. ¿Cuántos hay participando? A ver, participantes. 165. Aquí mucha gente que no... Pues hay 99 personas que no quieren una nave y un juego gratis. Pues ya está. Así es la vida. Así es la vida. Hola amigos, Delenga. These will eventually connect to the interior. Pues la verdad es que por ahora, pues bueno, está, está bien, está bien. Cuando eso salga estará mucho mejor porque tendrá las, las texturas mejor puestas y toda la pesca, ¿no? Digo yo. Empezaron con un equipo de dos artistas, ¿no? A hacer todo este rework. Caos en, caos en TV, que no tengo resaca, es que me veo muy feo. Las gafas es como, como la barba, tío. Yo no tengo barba, pero el que, la, el que la tiene, a más barba se deja, menos se le ve la cara. Entonces a la gente muy fea le, le, le viene muy bien. Con las gafas de eso es igual, es para eso. No tengo resaca. Starfield será como... Resaca voy a tener, te lo voy a decir. Resaca voy a tener mañana. Thanks, Max. Uh, that's looking great. And hopefully you guys can kind of see, even in a white box in format, we're seeing really good scale reads and understanding about how we can make the cityscape of Louisville probably one of our best yet. No, no lo decía por Anubis. Hostia, que no te lo daba. No era por Anubis. ¿Te revienta? ¿Está de puta? ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, vamos a ver imágenes de la actualización. Ah, mira, coño, se nota, se nota mucho. Ah, oh, joder. Mucho mejor. Hola, amigos. Delenga. Sí, 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 sí. Vamos a ir a Carrack. Equipo Carrack. Hostia, qué guapo el detalle cayendo el escombro. ¿Lo has visto? Mm. Voy a darle calidad a esto. Bueno, muy, muy bien. Si ya, si ya recuerdo de por sí que es un dolor salir por alguna de las puertas con un vehículo, 
ahora que la ciudad es más grande y qué tal, pues ya ni te cuento, ¿no? Estaría muy guapo Anubis poder, eh, como si fuese Cyberpunk. Conducir por la ciudad con tráfico y todo el rollo, ¿sabes? Yo, en, yo creo que en algún momento llegará algo parecido. So, you've taken the one that had the most egregious no-fly zone and you're making it so we can just race through the canyons and yeah, the exactly. Mira, está diciendo Jared exactamente lo que estaba pensando dice has cogido la ciudad en la más típica en la que no se puede volar porque es una zona de no fly y haces un vídeo volando por la ciudad hijo de puta no fly zones you know they were there for a reason at the time but as we grow as we learn we find ways to que las zonas de, de, de prohibido el vuelo estaban ahí por una razón, pero que a medida que han ido evolucionando y creciendo y aprendiendo, pueden hacer cosas útiles, pero que no sea una zona de no vuelo, ¿no? Hacen tantos trains, vehículos terrestres and, you know, the maximum con level, ruedas, so me, me refiero, ¿no? But, y bueno, dos minutos, ruedas, dos minutos veinte segundos. Vamos, señores. We, we Hacen tantos vehículos terrestres, tío, que, que debería un sentido, una utilidad muy grande en ciudades, ya que no puedes volar, pero que te puedas desplazar por la ciudad en el coche, o sea, eso sería un puntazo. Curioso, dice, tendrías que regalar una gráfica en vez de paquetes, sí, sí, es que si me regalasen gráficas, la primera me la quedaba yo. Eso va a empezar. Y las carreteras, pues eh, ahí están. ¿Quién sabe? Espérate que terminen los ríos y luego ya se <risa> Dice que pongan que si te estrellas contra un edificio, te multen o te manden a, a la cárcel directamente en función de los daños que hayas hecho y de las vidas. Oye, pues mira. I'm thinking more like first pass art, you know, so we're we're always trying to keep yeah. keep keep the team on the toes, but grey boxing is terminology um that we've used on all art disciplines and it's kind <laughs> of but when you're using kits um and you're using What? kits and you're in grey boxing, you're not actually traditionally grey boxing, so we'll probably just call it like first pass art. Se me viene a la mente toda esa gente que estrelló por piloto automático en la ciudad. Que no desaparezca nada. Tanto esperar el juego para caer que para crecer. Es para y claro, eso es para participar en el sorteo. Declar 77, gracias por esa suscripción. Treinta y dos segundos y sabremos el ganador. More akin to a journey to 4.x. Uh, the things that we're showing you today are not a list of this is what's in 4.0. Some of this Just will be in four, some of this will be in 4.0, like Make the plans. Vale, está diciendo Jared que algunos que las cosas que están enseñando ahora mismo no es que vayan a estar en la 4.0, que que son las cosas que vamos a ir viendo durante el, el la 4. <laughs> o sea, que no es que puede ser la 4.0, 4.1 o 4.2 o lo que surja. Qué forma de lavarse las manos, ¿eh? Sí, porque realmente ya han pecado de esto muchas veces. No, vamos a meter esto y después la gente se lo cree y, y, y el mundo explota. No, evidentemente no. Bueno, Nobis, ¿quién ha ganado? A ver, ya me están dejando ¿Ya? aquí. Ya, ya, a ver. Vamos a ver. Chen, 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 chen. Pick winner. 165 personas han participado, pero solo puede quedar uno. Gato Malandra <risa> Gato Malandra has ganado ha salido ahí Gato Malandra has won Aurora LTI paquete de juego <risa> Tongo, Tongo es que, es que da igual lo que salga <risa> El gato tiene más suerte que la mierda dice <risa> Tanga For a chance to win, uh, they make they make these these models that you see here. Uh, uh, the, the, the wonderful uh, star kitten, a, a dragonfly. Uh, y la verdad, el gato es tu primo. <laughs> Tened en cuenta que yo esta, es, estas cosas que me da Zig para regalar no con, no las no me las controlan. Esto se lo podría dar a mi colega si quieren, ¿verdad? Pero mis, mis colegas son unos cabrones y en lugar de estar aquí viéndome en directo no hacen nada. Así que que se jodan. 
Bueno, alguno, alguno hay, ¿eh? Sí, alguno hay, alguno hay. A ver, gato. O sea, Mr. Mister... Gato. Me tienes que, que dar. Me eh, escribes en privado, me mandas un correo. Eh, tu handle, es decir, tu nombre dentro del juego. Y el correo electrónico en el que tienes asociado a la cuenta. Y yo ya te hago el. Te hago el envío. Me lo piden ellos, ¿eh? No es que yo es que me ponga aquí pejiguera. Carving very seriously <laughs> down there. Uh, all right, so we've rambled on enough. Let's throw it to the next presentation now. Bueno chicos, no os preocupéis que hay al menos dos sorteos más, eh. Resource management. Gestión de recursos. Van a hablar. When I backed Dice, cuando volvió el proyecto, en 2013 o por ahí, la cosa que más le, le ponía era el, 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 juego, el juego de multi de tripulación, ¿no? esa experiencia de tripulación, no en potencia que tenía este juego. Comunicaciones, ingeniero, capitán. Tienes que ir y apagar el fuego. Algo ha entrado en la zona de carga, bueno, lo que sea. Dice, esa experiencia de tripulación era lo que realmente le metió en el proyecto por primera vez como backer y lo que le llevó a, a esto ¿no? dice a una nave dice, dice se ha estado preguntando cuándo va a ser el día en el que todo esto el Carras gracias por esa suscripción bienvenido bueno, preparaos porque van a hablar de algo muy pro, muy, muy, muy pro. Joder, vamos a verlo, ya estoy aquí. Venga, me voy a abrir. ¿Cómo se llama la, la construcción esa súper famosa que está donde tú vives? Hi, my name is Dan Troffing. ¿Cómo, cómo? I'm assistant director for PU Content, and with uh, dices, Foster dices? Lyman here today, we will be talking to you about something we think uh, it will change donde tú vives hay una construcción súper famosa histórica ah. vale, ya sé lo que te vas a abrir bebida gaseosa con nombre de, de algo muy, 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 muy famoso que hay en Granada es correcto items to produce <risa> Una alambra pone spoileadores spoileadores pipes Mira, este tío la pedazo de barba que tiene. Si se afeita, no os digo nada. Es la fundación de los barcos, donde tienes ciertas recursos, como el fuel y la energía. Bueno, la gestión de algunos recursos. Pero, Silence, gracias. Es un sistema que va a estar por encima de cualquier estación o cualquier vehículo, cualquier cosa que puedas imaginar en nuestro universo. ¿Qué es eso? Morrak, gracias por esos cheers. Bornak, tío, siempre, sigo, ¿por qué digo tu nombre al revés después de 8000 años, tío, en el que te, sigo estado contigo? Dice, solté sube la hora del raffle y no lo habéis dicho. ¿Qué dices, tío? Mentira. El gato malandra me mandó los datos, a ver, que yo vea eso. Al correo, supongo, ¿no? Bueno, después lo miro. Bigger ships and finally the capital ships will have a real purpose in the world and where it will have a real meaning that uh, you have the multiple roles inside those ships. It will ah, drastically increase the time to kill for all vehicles in Star Citizen and it will encourage people to disable ships rather than destroy vale. them. Missions like Siege of Horizon will uh, increase in scope and uh, scale up a lot more with the use of resource management as players will be able to Uh, cripple resources, change the way resources are distributed, cut power, cut certain fuel and critical parts. Te voy a mandar el regalo ya. Bueno, están hablando un poquito de, de cómo va a escalar la, la necesidad de gestión de recursos con, con las diferentes misiones, ¿no? Y está contando un poco pues, la historia. Todavía no ha dicho nada en concreto. Están diciendo, sí, pues te va a hacer falta gestionar recursos. Es la energía, después los escudos. ¿eh? Esto, esto abre diferentes posibilidades. Todavía no ha dicho nada. Speak. Speak. Vale, 
And this will not be something that only caters towards the engineer. This will be something that is valuable for everyone in the world of Star Citizen. Resource management will finally allow Dice que la gestión de recursos por fin dará pie a los jugadores gestionar sus propias bases. Y esto es lo que le da pie por fin. Ya te lo he mandado Gato Malandra, ya puedes aceptar el regalo cuando tú quieras. Pero si lo dejas pasar, que conste que, que se pasa el tiempo. You will have mechanics running throughout the ship, trying to change fuses, repair various things that are broken down. Yeah, bueno, que los los mecánicos tendrán que andar corriendo de aquí para allá arreglando eh, la, la fuma. In order to counter whatever incoming damage you have. La fuma de la cola. Obviously, the pilot is going to be doing the job, trying to move the ship out of harm's way. The gunners are going to be taking out enemy incoming fire. Eh, los artilleros tendrán que encargarse de los enemigos, el no sé qué. Así es como ellos se están visiendo, vi, visionando el trabajo. De, en una lucha. Vale, pero es que esto me da igual, tío. O sea, no me cuentes lo que tú crees o quieres que sea. Eso ya lo sabemos todos. Dice, para todos aquellos que están esperando los, las Idris y, y las Javelins, este es el sistema que va a hacer por fin eh, útiles a estas naves. Bueno, pues dicho esto, ahí está. Dice, vamos a, vamos a ir directamente a los... Ven, gracias, coño. Es que odio que hagan esto. Vamos a ir directamente ya. Bien, venga. Va a algunos elementos esenciales. El, los recursos de gestión de energía, el soporte vital, gestión de ítems, eh, control de acceso, gravedad. Y, y había una cosa ahí. Relay handling. No sé, no sé lo que es. Con el cargarse de los relés, ¿no? José Boros, gracias por ese follow. They can also underload items to save some some resources if they don't need the full. Que, que hay algunos y algunos objetos, ¿no? Que, que tienes que prestarle atención a, a hacerle un equilibrio entre los recursos, porque hay algunas cosas que se pueden quemar y otras que están estarían sin usar, ¿no? Y tienes que equilibrar la nave. Primero priorizar algunos de los objetos. ¿Qué es lo que hay? ¿Lo primero? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, bueno. Dice, la, la atmósfera es finita. No ve. Icaro, me has hecho una raid con un espectador. Gracias, Icaro. Bienvenidos al hangar. Bueno, dice que tienes que asegurarte de que, ese, de que el generador eh, genere en, en, eh, factores para que la gente pueda respirar dentro de tu nave. Bueno, porque eso es... Eso es. El jugador será capaz de encender y apagar ciertas eh, cosas, ¿no? Eh, alrededor, o sea, por la nave, ¿no? Y también reparar o cambiar objetos que, que se hayan roto o que se hayan, evidentemente, ¿no? Como se ve aquí el tío en la estación. También hay subítems, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, que se pueden acoplar dentro de, de, los, de los ítems más grandes, que bueno, que también será trabajo del ingeniero eh, intercambiar los, los específicos de cada uno de ellos, ¿no? Los posibles que se hayan roto durante el juego, pues también de intercambiarlos, etc. Basically El tema de los relés es la manera en la que definan cómo los ítems se conectan unos a otros. Y lo que ellos quieren conseguir aquí es permitirte crear la, es crear eh, la organización de esos relés la mejor posible para tu nave. O sea, están hablando de, de futuribles. Ahora mismo no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Que el ingeniero tendrá acceso a, a algunos controles específicos diferentes a los del piloto, que el piloto no tendría acceso a ellos. Y como por ejemplo con el artillero, que el que solo tendría acceso pues, a, al cañón, ¿no? Por ejemplo. 
Por último, el tema de la gravedad. La gravedad es el concepto en el que tu personaje experiencia, experiencia, experimenta. Bueno, pues eso. Siempre me ha encantado eso, entrar en una nave de cabeza y hacer... Vale, y quieren darte un poquito más de control sobre ese tema, ¿no? Vale, disculpa que he estado ausente escuchando un audio infinito. No te preocupes. Eh. Gato Malandra dice, listo, Aurora en el hangar. Muchas gracias, gracias a ti, tío. Cada año algo nuevo, pero ya sabemos qué esperar. Sí, ¿verdad? Mac, eh, mercenarios, totalmente. Mercenarios. Dice, pero esta teoría que están contando no es nueva. ¿Qué sería lo nuevo? Hombre, es, es nuevo hasta el punto de que están... Por primera vez están acotando un poco del de que están hablando, porque siempre han dicho que hay que gestionar recursos, que hay que hacer cosas, pero nunca han acotado, han dicho cinco cosas diferentes y cada una de ellas tiene ciertas acciones. No, bueno, pues están, por lo menos, están dándole un poquito de... Dice, espero que acoten más. Sí, necesariamente van a tener que hacerlo. Dice por aquí, dice, dice aquí el jugador descubre un fusil perdido y no sé qué, no sé cuánto. O sea, ahora tiene que buscar a otra parte de la nave para encontrar un fusil que esté fun un fusible, que esté funcionando. Dice, aquí hay uno. Coger. Dice, el cogiendo eso se elimina parte de, de la transmisión de energía de la nave en una parte, pero repara otra principal que hay en otra, ¿no? Básicamente te vas a ver obligado a seleccionar. Dice, dice colocándolo aquí permite una, una restauración ¿no? de, más grande de la zona. Dice, reconectando la parte superior de la nave con respecto al este. Bueno, pues... Básicamente vas a tener que... Dice, ¿no es mejor llevar repuestos? Sí, hombre, por supuesto. <risa> Como que lo del sorteo iba en serio, pues como, o sea, perdona, perdona. <risa> están reafirmando que están en ello, no, pero bueno, por lo menos sí están haciendo. Sí están haciendo cositas nuevas. Dice, los cambios también puede verse desde una estación de ingeniería, vale, están viendo aquí eh, temperatura, grados, cantidad de oxígeno dentro de un área. O sea, que llevan trabajando en esto una movida de tiempo, yo no sé. Dice, automáticamente se represuriza en cuanto a la, le vuelves a presionar, no sé qué, no sé cuánto. Pero, pero la persona ya está muerta. A ver, el sistema eh, de, de, de el fuego, que el fuego se vaya expandiendo, depende también de la cantidad de oxígeno. Eh, se ha pillado. Pero esto es una movida, Nubis. Esto es que se meten en unos berenjenales, tío, en unos detalles. Ya, tío. En que influya todo, tío. Se complica la vida tanto. Que es que es innecesario para que echemos unas partidas y nos divirtamos es innecesario. Yo creo que, yo creo que la gente estará de acuerdo en mayor o menor medida conmigo. Se han quedado pillados ellos, sí. Porque a mí se sí, ha pillado el directo. La, la gente en el, en el chat está F, 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 F. O sea que sí. Que, eh, ha vuelto. No, no ha vuelto. Tío, sí, amo, eh. Que alguien me explique cómo puede fallar algo así. Sí, sí. Hola, amigos. Lo, <risa> un error 30K. <risa> Un 30k. Estaría guapo Ay, que, lo hubiera, que lo hubieran puesto. Pero tío, si lo único que están reproduciendo es un vídeo, ¿cómo les va a dar error? Lo, lo más importante del año y les falla. Sí, tío. Estoy tan disgustado que me voy a abrir uno, un, unos curitos de maíz. Bueno. Yo voy a tener que irme de todas formas, tío. Marshall, no, tío. Eh, ha vuelto. Ya, ya no, la va el vídeo de prisión. Un, un anuncio, ¿no? No, no, no. Yo veo un anuncio en su directo. New Dice que hay una, una habitación llena de, de voluntarios leales. Dice en la pantalla podemos ver que hay bastante gente y que hay que hay mucha gente y lentamente va, va bajando la cantidad de oxígeno dentro de esa habitación. Ah, la atmósfera se puede rellenar, ca eh, cambiar de una habitación a otra, ¿no? Entiendo que se, se rellenará. Dice, cuando abres la puerta de una habitación, la atmósfera escapa de la primera habitación y se conecta con la segunda, pues evidentemente la segunda también va perdiendo eh, ese, la, eh, oxígeno. En cuanto se cierra la, la puerta al exterior, las dos habitaciones se, se equiparan, ¿no? Vuelven otra vez a su estado. Ahora sí los veo, tío. Pero no, no hablan, ¿no? Ahora. Para no, ahora, ahora mismo no. Ahora, ahora ya. 
Dice, abriendo las puertas al espacio. Eh, dice, al vacío. Quitas el oxígeno. Vamos, que palmas. Sí. Y palmas, evidentemente. Si no llevas casco. Yo no sé todavía la razón que van a dar para... Eh, que tenemos control de gravedad ahora, dice. Dice, oh, vamos a ver. Gravidad Gravity encendida, off. apagada o baja. Espera, espera. Si la apaga, como los escombros de alrededor vuelen, GLHF. Eso sería demasiado pro. Gravidad baja. Va, va a ser simplemente tú y ya está. Tú con tu salto y ya está. Ahora te quedas en Eva, ¿ves? Ya está. Hmm. Claro. Hombre, estaría Bien. guapo que... Uf, sería muy pro, pero estaría guapo que... Que los no, pero, alrededor flotase. Claro, ten en cuenta que, que lo, explota el, el lo, Claro, correctamente. O sea, eso lo que es, es solamente dibujo, no, pero los props fisicalizados sí deberían, sí deben de funcionar. Quizá aquí hay algunos cambios en. en... Uy, pues es que no me da tiempo a leerlo, cabrones. Pero, sigo sin escuchar a esta gente, ¿eh? Es como que, que, no, que no. vídeos sin sonido. Sí, sí, no están hablando, solamente tienen vale, música vale. y están poniendo ahí. Aquí, estos se han matado para hacer el. Dice que puede, haber, que puede haber saboteadores dentro de la nave y que si quitas dos fusibles en sitios críticos, pues dejas a la nave pelada de energía. Dicen que han hecho muchos avances, de acá, pero el sistema es tan grande y tan complejo que quieren seguir avanzando y bueno, que quieren hablar de lo que se va, de qué es lo siguiente que van a hacer en ese sistema de, de gestión de recursos. We'll probably not get everything in the initial release, but this is what we're aiming for. Interactable and accessible items. Sí, bueno, quieren ap apuntan a eh, accesible objetos en las naves, eh, gameplay de, de relays, cambiar los fusibles en estos relays, eh, re balanceo de recursos. Eh, bueno, permitir a la gente hacer presets, ¿no? O sea, hacer cosas del setup ya organizado para tus esto. Que, lo que el interfaz de ingeniero sea esquemática para de ti y de tu nave. Pantalla ex eh, exterior de ingeniería, permitiendo a los ingenieros definir esos parámetros para poder para que pueda acceder por el piloto en el, al presionar un botón. Vale, eso es lo que ellos quieren apuntar, o sea, estar apuntando a que dicen que todo está más o menos funcionando para eso. Ha sido un viaje interesante. We started talking about resource management uh, about two years ago. It is pretty much the evolution of what used to be the old pipe system. And uh, this been, uh, <laughs> cuando el barbas este que sea como el Gandalf tendremos el juego. <laughs> see the, the of our labor and el como Gandalf. To see pues más o menos. Eh? Possibilities of game Pero es porque se complican mucho, tío. Players in the future. It's exciting to work on something that's so central to the world of Star Dice que es, es que les gusta mucho trabajar con algo que sea tan importante para el juego y que hay tanta gente que no sé qué y no sé cuánta. Sí. Dice que la gestión de recursos es la recurso más, ¿no? Es lo más excitante que ha hecho dentro de Star Citizen y que va a cambiar el juego completamente. No, muchas cosas quieren cambiar el juego completamente. Que nunca ha tenido esta oportunidad para cambiar el juego tanto. Eh, en al menos la dirección en la que están apuntando y no sé qué. Finalmente, Makes me, makes me really proud of what, what we are bueno, que está muy orgulloso de lo que ha conseguido y no sé qué sé cuánto. Gracias por hemos compartido esto con ellos. Vale. Bueno, pues ya está. Hi, a nice citizen con. Bueno, que os lo pasáis muy bien, no sé qué no sé cuánto. ¿Qué os ha parecido, señores? La gestión de recursos. Han dicho alguna cosita, pero nada increíble, ¿no? They've just been staring at me playing with it for the last 18 minutes. Mm -hmm. that, was, uh, that, 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 that was Dan Treffen and Torsten Lyman talking about the resource ma uh, management system. And joining us to follow up on it is Todd Pappy, John Crew. Guys, this has been a long time coming. I know we still got a ways to go. I'm not, I don't want to make it sound like it's, you know, well, it's, it's done. But yeah. 
But I mean, how exciting is this? Bueno, a ver qué comentáis. No puede terminar así, dime que no, no, yo creo que habrá algo más, ¿no? Hasta ahora lo único interesante son los modos de vuelo. Preparar la bisanave nueva. Donde no cuadro. ¿Cuándo sale la Pioneer? Bueno, no te queda nada, ¿eh? Uf, no te queda nada. La Pioneer, the album. Ya queréis imprimir edificios. No te queda nada. Yo quería comentar una cosilla. Eh, antes, cuando, cuando se ha visto lo del gestor de gravedad. Neo Full 2000, tío. Nos vemos. Dime. Se piran, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a ir el sol y media. Yo voy a ir ya también. Tengo que pegar una ducha y he quedado con... Venga, a ver, ¿qué, que, ¿qué voy a preguntar? Eh, no, cuando el gestor coge y quita la gravedad. Es verdad que han dicho, han dicho por ahí, ha dicho el Ixero y alguien más, que si quitan la gravedad, aunque hayan objetos fisicalizados en estos props, la lógica yeah. es que yeah. si no se le aplica yeah. ninguna fuerza, pues están en reposo y ahí se queda ah, bien. Claro, claro. Pero, pero, yeah. el so, uh, tema está en hacer eso en el interior de una nave. ¿Qué es la primera versión de esto? Que aunque vaya en línea recta la nave, aunque sea constante, las mínimas vibraciones, al no haber gravedad, tampoco hay rozamiento producido por la normal, ¿no? Por el peso. Entonces, la mínima vibración de la, de la nave, aunque vaya en línea recta constante, haría que todo empezase ahí a, a liarse el taco. Empezarían a haber muchas colisiones por todas partes. Ya sabéis lo que pasa con las colisiones en este juego. No, pero pondrían lo, la, la vida de los props, o sea, de los muebles y de eso tendría que ser independiente y, y que nunca bajara. O que el, da, el daño de las colisiones fuera cero. Sí. Entonces, imagínate que se quitan la gravedad, pasan dos segundos y explota la nave. Al cazareno dice, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo? Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo hace que no te pasas por aquí? Bueno, para empezar, que nosotros no hacemos directo, pero... <risas> El que ha desarrollado la beta aún no ha nacido. Bueno, que como que antes eh, he lanzado una pregunta aquí a, al personal. ¿Qué os parecería si cuando salga la Starfield y, y el otro y el de Calisto Protocol lo traigamos aquí en algún directillo para ver qué tal? Yo Starfield lo voy a viciar como un bicho. Si queréis que lo haga en directo, pues se hace. Eso a mí me da igual eso. Yo a Nubis no lo sé, Starfield no lo sé, porque como es tipo Fallout, yeah. eh, que es con, también como el, el más F, ¿no? De ese tipo, ¿no? Que vas hablando y... Sí, hombre, habrá mucho, de, eh, habrá mucho texto seguro. Pues no sé yo si me va a ver, que a lo mejor lo pruebo y me engancha. Pero a mí el que me llama, nada más que por el trailer y por ver la pinta que tiene, es el de Calisto Protocol. Yeah. <laughs> ¿Qué, ¿Qué os parecería si lo traemos? Sí, right. sí, sí, en general. Ping pong, from, 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 from the visuals to the gameplay, the visuals to the gameplay, the visuals to the gameplay. Uh, Falling Frontiers. More, uh, uh, ¿Ese cuál es? Uh, ship, uh, ship Talk, Talking Ships, the, our annual uh, celebration of vehicles. Bump. New coming to the to, to the pipeline, vehicles coming straight to flyable things. Vamos a echar un vistazo a eso. Uh, bueno, John señores, crew. me voy a tener que ir saliendo. Eh, ¿Otra vez se ha quedado pillado eso? Sí, uh, aprovecho que se ha quedado pillado y me voy a ir saliendo. Uh, vale, que he quedado en 10 minutitos. Corto bueno. El, el... Pues Marshall, eh, pásatelo muy bien. ¿Ya estás yo? Espérate que no veo. Uh, venga, que se ha ido ya, el tío. A ver, naves. Venga, que se ha ido Marcel y ya. Ni adiós, dice, eh. ¿Has visto cómo se ha ido el cabrón? Mira que queda, que hace por culo. Clan Orax regala otra suscripción. Gracias, Clan Orax. Joder, te debo una cerveza el día que te vea. Marshall, no, no se me escucha, ¿no? Ah, espérate, espérate. Eh, eh, naves nuevas. Habla, Marcel. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí. Vale, que, que naves nuevas, ¿no? Sí, 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 sí. Justo ahí cuando me voy y aparecen ahí unas naves guapas. No, que lo que pasa es que he quitado el vídeo de que te estaba retransmitiendo. No sabía que estabas cogiendo el sonido de ahí. Sí, sí, por eso te dije al principio, por eso se repetía. Ah, pues no, pues no te he entendido. Bueno, yo había quitado el vídeo para ir quitándolo ya y, y despedirme. Y la gente, no, 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 no,
Esto sí, es, digo yo. Porque me parece una nave muy sexy. Esto es de Crusader. Es, que es, de, es de Crusader. ¿Ves? Tres variantes. Una de carga. De bombardeo medio. Y transporte de VIP. Bueno. Bueno, entonces no es tan increíble. Pero, joder, cómo me gusta, cómo me gusta Crusader. Es con diferencia la que más me gusta, tío. Cuando salga la nave de exploración de Crusader, me, me va, va a ser complicado. Te, te va a entrar un... <risa> te va a entrar un chungo, ¿sabes? Me va a entrar un menos 700 euros la cuenta. Bueno, ahora sí, señores, pero... Hostia, está guapa. Es que está guapa, ¿eh? Es que miren los diseños que tiene, hijos de puta, cabrones. Sí, pero es que, escúchame, es que se sabía que era de Crusader nada más verla. Es que lo hacen bien, ¿eh? Que ya están en la web. Espérate, espérate. Espérate, espérate. espérate. ¿En serio ya se puede comprar esa nave? Espérate, voy a hacer un... Un barra... Crusader, de gastar de mi quedada. ¡Que ya está en la web! Crusader C1 Spirit. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Explora. Vamos, espérate, lo más importante, el es que precio. Si lo sé, no me quito la cámara. Eh... Que vale 100 pavos nada más. Uh, 100 pavos nada más. Uy, 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 uy. Espérate, porque a lo mejor hago No, no, espérate, no te calientes. <risa> Es que si tiene un precio de, de 100 euros, entre comillas, solamente, tengo por ahí un montón de navecitas chorras que no quiero. Ah, no, pero no, no, encuentro, no encuentro el upgrade. Espérate, espérate. Tiene que haber, hombre. A ver, Chip, Chips Upgrade. No está, no está. No está. Me han timado, no está todavía el, el upgrade. Oye, qué, qué el guapa upgrade, está la nave, tío. El upgrade no está, tío, en serio. Tiene dos niveles. Ah, bueno, esa es la de, la de transportar a gente. Eh, me la suda. Un tractor uh, más atrás. Rampa de acceso, zona de carga, armamento, misiles, estilo Crusader y, arma, y armas alante. Uf, hostias, cómo me gusta esta puta nave, tío. Me cago en sus muertos, tío. Qué guapa está. Ya habéis visto que cuando a Nubil le gusta algo mucho le sale ahí la cinta onda lúa ahí. ¿Dónde está? No la veo, tío. No la veo. Eh, me en, 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 en el... En el... And we also have, uh, the mix master, which is ah, mira aquí, Crusader C1. Dani Suke dice, no os calentéis. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tendré que pagar el Pyro. El Pyro hay que pagarlo. Escucha, está muy guapa, ¿eh? eh espérate, ¿qué tiene? ¿48 SCU de mierda? Y yo que me da igual, ¿tú has visto lo guapa que está? Y el pago no cuesta, cuesta una mijita más. Bueno, pero ¿dónde? Es que, pero es que no la veo. Espérate, que he escuchado ahí cositas. ¿Eso qué? Bornrak dice, cómprala en directo. <risa> Espérate. Hacerle, mira, hacerle una donación de entre todos. No eh, no, joder, mira, si me donáis un euro cada uno, <risa> se la compra. Me la compro, no, me compro dos. Mira, si le donáis un euro cada uno, se compra una él y otra me la regala. <risa> no, no, no hagáis, no, no, no hagáis tonterías. No, no. Y yo, pero vamos a ver. Pues que la A1 es, es, es con A, la C es con la C y la E1 lleva una E en vez de una A y una C, eh, tío Rufo. Esa es la diferencia. Sí, no, que una es de transporte y otra de exploración sí, y otra... Sí, que, ah, vale. Sí, que estoy de cachondejo, ¿eh? Pero que por qué, por qué, por qué no puedo upgradearla, no veo el upgrade. 
Porque, espérate, eres una ansia vieja, eres una ansia... Eh, que la quiero bueno, gradear ya, que estoy tardando, ¿por qué? Pero no me tiene un rayo de... trastor para atrás, que tiene un rayo de trastor para atrás, para que con tus cajitas y, la, y te las metas por ahí por un... Por el culo, para que te las metas por el culo. <risa> pero esta nave en verdad, ¿para qué vale? Que es, que es como si fuese una, una cápsula. Eh, eh, espérate, que estamos, habla estamos hablando de... Sí, tiene pinta de eso, tiene pinta de eso. Es una Cutlass guapa. La Corsair, la Corsair. Y ahora estamos hablando de la Corsair, que la Corsair es otra que tiene, tiene su punto, ¿eh? Una nave de exploración Está dedicada. Guapa, sí. Está guapa, tío. Que tiene hasta, hasta cuatro personas pueden ir aquí haciendo cositas. Tiene suficiente espacio, zona de carga. Tiene, o sea, puedes dedicar una, una, zona, una cantidad de espacio bastante grande antes de tener que visitar una estación. Hopefully, este de, de, de Inglaterra toda la vida. So fans, when they see um, the ship, will immediately la C1 de esta nueva DNA tiene capacidad para un vehículo atrás. The spirit, so you can you can kind of almost imagine how the ship is easy fix kind of feel. It's loaded with guns, uh, loaded with turrets. Ah, vale, está arriba las pestañas para cambiar de una a otra. Hola amigos, Delenga. Vision that we, we set, um, but still making it functional and, and making sure it, it works. At the moment, a ver, la, la E1 es la de los pijos. Art, um, la, la, y la, la A1 es un bombardero. Y la A1 es un bombardero. No, no me interesa. Y la de los pijos es la de transporte, ¿no? De, de viajero, ¿no? Mm. Yo creo que la más interesante es la C1. Uh, sí, para, al menos para nuestro tipo de juego. Y se lo han vuelto a hacer. El año pasado fue con la 400, sí, ya ves. Tí. Es que, es que está muy guapa la nave. ¿eh? La C es de civil. Ah. Escucha, has visto, mira, fíjate en la, en la imagen que se ve la puerta abierta atrás. Eh, compara la, la, el, 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 lo que es el tamaño de, de, de la personita que hay al lado. La nave no es chica. ¿eh? O sea, la que tiene la compuerta abierta hacia atrás. Que se ven los sí. motores con guapo. Es que es grande. ¿eh? Es que está guapísima, tío. 48 CCUs. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene la, la Cutlas? Pretty much identical to the rest of the quarters in the ship in terms of la Cutla tenía 60 y algo, ¿no era? Eh, la, tiene 46. Es que es una Cutla, pero un bonito, tío. Y voy a ver cómo va de armas. Tiene doble cañón de tamaño 3. Una doble tamaño 2 en el morro. Y 10 misiles. Supongo que serán de los pequeñísimos. Que la, la VIP tiene más armas, pero es que en realidad tampoco hace... Si quieres algo un poco VIP? más... Sí, pero tienes que estar más equilibrado, ¿no? No, no me gusta la VIP. Es que tiene... Claro, un... pero la, la VIP no me gusta, es no me gusta. un rato más cara, ¿eh? Son 50 pavos más caras. No, no, olvídate. No, no me gusta eso. Y la A1... Ah, la, la A1 es la más cara de todas. Vale, 110 dólares. ¿Qué ten, que tengo yo aquí para saltar? Ah, tienes, tienes ya, ya salen en el... En el, en el ya está, ya. 
Eh, que lo más cercano que tengo es la 135C. Me tengo que gastar 45 dólares. Star Citizen, ¿lo vas a conseguir otra vez? Que meta dinero cuando dije que nunca más. 110. Uh, yo estoy muy lejos, ¿eh? Yo estoy muy lejos. Tendría que sacrificar la rock. Y meterle 67 pavos. Que va, que va, que va, que va. A ver, yo tengo cosas más cerca, pero no... Pero no. Es que no, no la necesito, tío, que es lo peor. Ya, eso es lo peor. Es que no la necesito, es que tengo... Bueno, a ver. A ver, eh, tengo, tengo muchas naves pequeñas. Y después una, Her y, y después una Hércules y una Orion. O sea, todas las demás son pequeñas. Tío. Pack de concierts con skin roja. Lo he visto, pero es que la skin de los con en roja no me gusta. Y, y no es... Y es pagando. No te vale hacer el salto. Es... Es Warbon, tienes que soltar pasta. Otra vez, está, está, estamos, viendo, estamos viendo de todas maneras la Corsair, que estamos aquí todos locos con la nave nueva, pero la Corsair está muy guapa. ¿eh? El espacio que tiene de carga para aterrizar, tiene el ascensor ese que te lleva al exterior, todo el tema de armamento. Ya me pillé una, pero puedo dejarlo cuando quiera. Dice Luis Carlos. Qué máquina. Mucha tela, yo tengo que meterle mucho dinero para saltar, ¿eh? creo, que, creo que se va a quedar ahí, tío. Y, y tengo una aurora ahí, es que claro, es que tengo una aurora ahí sin usar por 20, 20 dólares, es que tengo que pegarle, tengo que meterle demasiada pasta. Que va, que va, o sea, tendría que meterle 100. Mira, mira que son guarretes, ¿eh? O sea, tengo una nave con valor de 20 y quiero ir a una de 110. Y me cobran 110 euros. Hmm. Bueno, están hablando ahora de, de, de carreras. Ah, que estaban ahí haciendo mejora. Ah, van a enseñar la, el coche nuevo. Fíjate. Bueno, está guapo. To bring a new vehicle to the verse. Es el coche deportivo de Greycat. Tiene pinta como de, como de Jeep antiguo. Tiene ese rollo así. Pero vaya, básicamente es, es clavado. O sea, han cogido la parte, el chasis central de lo que ya teníamos y le han cambiado las ruedas. Se lo han puesto Greycat, ¿eh? Tampoco me... Nos vamos aquí a, a rasgar las vestiduras, ¿eh? Dice, mejor la Corsair que la vas a poder volar en breve. Es que tiene pinta, te voy a decir cuál es mi plan mental. La Corsair, voy a cambiar mi Mercury Star Runner por la Corsair y me voy a pillar una, una Spirit. Ese es el plan. Este os gusta, ¿eh? Por lo que veo. Oh, esta me pone. Rollo halo. Uh, all this sort of builds in y este cochecito, tío. Bueno, escucha, escucha, que llego tarde. Señores, ahora ya sí que sí. Eso te pasa porque da. En la Citizen Bueno, nos vemos en el bugiverso. <risa> Venga, marcha. Hasta pronto. Pásatelo bien, bebe con moderación. Gracias. Y, y, y que te invite a algo. Besitos, eso espero. Invítame, invítame a una Spirit, tío. Boom. Boom. Hasta luego. Venga. Bueno, de nuevo solo es tú y yo. Este cochecito con sombrero cowboy y botas a lo dandy y el látigo a explorar, ya ves, totalmente. Si pillas CCU en directo, nos hacemos todos subs. No, hay al revés. Si os hacéis todos subs, entonces me pillo el CCU. Te lo puedo pagar. La he cambiado por mi Cutlass. Es que si yo tuviera una Cutlass ahí fresquita, lo hubiera cambiado sin, sin dudarlo. Pero la única Cutlass que tengo es para regalar. Bueno, 
a good chassis, it has better handling, it has better top bueno. speed. Mayor velocidad, porque es un coche de carreras, mayor velocidad, mayor ma manejo, más guay. A ver, el, el vehículo está guay, siempre está guay que haya vehículitos. Vamos a ver aquí, Márquez123, gracias por esa suscripción y dentro de muy poquito, es que yo no sé cuánto le falta a la Citizen Com, ¿qué le queda a la Citizen Com para terminar? ¿Cuántas? Espérate. ¿Cuántas? Citizen Con, ¿cuántas cosas hemos visto ya de las que van a presentar? Talking Ships, es que esto es lo último que estamos terminando, estamos locos. Venga, señores, eh, eh, el sorteo, otro sorteo, sorteo para suscriptores, ojo, sorteo de la Avenger Titan LTI más pack de inicio, only suscriptores, que lo sepáis. Vamos a hacer esto, completo, vale, terminado, custom, añadir nuevo. 30 minutos. Eh. Esto para aquí, esto para acá, permisos para suscriptores avanzado. Vale. Esto está aquí. Empieza ya. Ahora mismo, empieza. Tenéis que empezar a poner el ruffle. Digi di. ¿Tongo de qué? Ruffle si es la misma. No sé, no sé, no sé ni cómo se cambia. Dale, dale ahí. A saco. Recordad que los suscriptores. 40 tickets. Y sigue subiendo. Bueno, ¿y esta nave de qué estamos hablando ahora? ¿Esto qué es? Ah, bueno, sí, la... Joder, tío, todavía me estoy calentando, tío. Con el upgrade de la Spirit. Me la voy a comprar, tío. Es que, ¿para qué? No, ¿para qué, ¿para qué vamos a hacer...? And then we have Misk, the third option. Obviously, Misk do the Prospector. So again, keeping it all within the same family. As you can see from these images, they each have their sort of own unique styling take on that uh, pitch that I've just given you. At the end of this Ship Talk panel, Jared will come on and explain how you get to vote on these three options. And that's the end of Talking Ship. So over to you, Jared. Me voy a comprar. Y además le voy a poner la right. Olympia so Paint. Hostia, esto es una puta locura eso, tío. No, venga, vamos a quitarnos esto. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. La Corsair entra en la, in, la Galactic Expo. Challenge thingy, is, I think he called it. Uh, there is a com link on the robertspaceinstitute.com website where you can go and vote on the manufacturer for the next big mining ship. So, John, recently you went through and just nuked all the speeds of all the ground vehicles and. Han cambiado todas las velocidades de vehículos de tierra. That's, that's certainly one take on, <laughs> <laughs> on what happened. Um, To talk about it a bit more in depth, uh, it was actually planned for quite some time. Um, bueno, señores, me know, acabo de comprar <laughs> la puta place. nave. So <laughs> Tío, no, no me he aguantado, lo siento. He pasado. Did not come out before. Venga, a mi hangar. Went live. Um, so we did that because, quite frankly, a lot of those vehicles were ludicrous <coughs> speeds, like. Demuestra lo voy, voy, ahora lo enseño. Es que, es que tío, Crusader es, es mi fabricante favorito, tío, y está muy guapa y la quiero, tío, y está. Que, tengo que dar explicaciones. Que, quiero esa nave. ¿Dónde estoy? He perdido el. No todo ha sido como se esperaba. Los rocos y los no están donde deberían estar, así que vamos a volver y hacer más cambios. Pero la idea era que la gente 
Sí, va, la, la página va, re, va petadísima, va súper lenta, ni, ni refresca ni nada. Bueno, vamos a dejarla ahí que respire un poco. ¿Qué me habla? Bueno, están hablando del tema de las velocidades de los vehículos, que los, como ya habéis visto en el vídeo anterior, los han pegado un bajón generalizado a todas, ¿no? Y que, bueno, pues están ahí... Dice que lo que es el, el, la maniobrabilidad y el manejo que se siente de que se siente muy bien, que está muy bien. Pero que Dice, explícamelo a mí, no a la gente, a mí. Is really what we're going to build on for that. So you're going to have, este, no nada de lo que está diciendo. Uh, like that VIP first class pod enclosure, mm -hmm. mix master the most important feature of. Cuando, desde una cut las cuánto sale, pues más o menos 10 euros. Ask Tony. Crusader like, Normandy, uh, es que sale yeah, buenas that, patatas, that sale una feel, Normandy that, that feel, y me da algo, chaval, really me da algo. <laughs> um, Como no soy dos y pico dice Oso Ronin. Como no soy yo friki, vale. And, bueno, Upgrade aplicado. Voy a buscar PTV People have seen the big spider miner. ¿Dónde coño está la nave? ¿Dónde la he referenciado? Ah, vale, esto es lo que ha pasado. A ver. Eh... Beach buggy, June buggy, thing to just razz around. No, it's, it's, it. it's really cool. I really like the styling of it. So, if you, uh, we've got one small thing left, and then one rather large surprise left. So we'll do the small thing first, and then uh, buckle up because well, I'm not going to tell. I'm not going to tell you. I'll tell you. In, I'll tell you in like. Five minutes. Uh, but before we get there, uh, last year during last year's CitizenCon uh, vale, presentation, listo. we Venga, we a ver, a lot of the outlaw ¿cuál te has pillado? La, la C, me he pillado la C. Es que la, la de tema, tema VIP no me, no me gusta mucho. Yo no soy muy de llevar VIP porque es que me la sudan todos. Y, y la otra es de bombardeo. Y tampoco, todavía no hay gameplay de bombardeo y no creo... La C1 creo que es la más equilibrada, la que me puede usar más... Ojalá salga Sandy, dice. Vale, espérate. Outlaw, estilo de vida de los Outlaw. Fuera de la ley. La traducción literal siempre se me, se me olvida. Esto, es un esto, esto no es de Squadron, ¿eh? Esto es, ¿Te vas a arrepentir de, la comp de comprarla? ¿Qué dice? Ni mucho menos, chaval. Estoy, estoy loco por ver cuándo entra todavía. Ni me he leído bien eso. Hola, amigos. De Alenga. Diego, gracias por ese follow. Bueno, chicos, ¿estáis viendo el vídeo? Aquí la gente entrando... En los sitios vídeos de ruidos reventados. En la USA arreglándola ahí... De aquella manera. Hola, amigos. Gracias, chicos, todos por esos follow. Bienvenidos todos a... a bienvenidos aquí, a la cara. Bienvenidos a la cara, tío. Que sepáis que hay actualmente un, un un sorteo, un sorteo de una Avenger Titan y su paquete de juego, la Avenger Titan es LTI, tenéis que ser eh, suscriptores, ahora mismo hay 54 personas participando. 
Que lo sepáis. Estaba viendo en la cuenta de Sarcicen, pero me dice, mejor apoyo a la comunidad hispana. Claro que sí, cojones. Bueno, vamos a ver, espera, que me estoy perdiendo aquí las imágenes. Esto está guapo, ¿eh? Esto no es concept, no, no, totalmente, esto no es concepto, esto es lo que esperaba. Jaker91, gracias por esa suscripción. Y también Diego Pachuelo51, gracias por tu suscripción también, muy cinemático. Tener en cuenta que todo esto es muy cinemático, es muy cinematográfico siempre. Después dentro del juego, te digo yo, tú vas, tú vas pegando saltos por ahí con tu arma así. Pero vaya, que está, lo que es. Los que os acabéis de suscribir para participar en, la, en el sorteo, tenéis que escribir eso. Eh, in, exclamación raffle. Raffle. Vaya, que todo esto que estamos viendo es eh, lo que vamos a ver en Pyro. Así es como viven los, los piratillas y la gente que vive al margen de la ley en el sistema. En las estaciones, claro. Sí que me he puesto contento con, con, el, con la compra. Es verdad, tío. Es que me, mmm, me ha gustado mucho. ¿Tú sabes lo que pasa? En... Hola, amigos. De Alenga. Pese a que la Mercury, la Mercury es mi nave del día a día, noto que, es, que no se corresponde con el diseño original. Cuando yo vi la Mercury por primera vez, era, era impresionante, era sexy, era estilizada. Y, cuando, y ahora está gordita y no me gusta. Quiero la nave que, de la que me enamoré. Uh, así que esto se parece bastante está a la altura de una Cutlass, es una nave de día a día para moverte, para hacer cosas. Yo creo que me ha gustado, vaya, me he vuelto loco, me la ha comprado del tirón. Vea, ni me lo he pensado. Bueno, están diciendo que nos queda una sorpresa, sorpresa. Según dos personas que probablemente lo conocemos, pero... Bueno, Chris Roberts, ah, nadie lo conoce. <risa> Chris Roberts. Welcome to the spaceship. Welcome back to the spaceship. You you open the show today. And Squadron 42 game director. Y el el director de juego de Squadron 42. This is your first time on the spaceship. Es la primera vez que está en en esa nave. What you think? I think it's very nice. I'm really happy. I'm just going to ask everybody how it thinks all day. Um. So yeah. So Chris. Chris. Rich. Dice, ¿van a hablar de Squadron 42? Uh, eso, es, eso es para... Well, yes no. so, Dice, uh, sí y no, serán uh, cabrones. Una cosa que han pensado es que... To Star Citizen, the PU. Claro que la gran cantidad de trabajo que están haciendo en Squadron 42 va a ser un cambio muy importante en Star Citizen. I know a lot of people say, well, everyone's working on Squadron, no one's working on the PU, and that's not really true because a huge amount of the people. Está hablando dice dice bueno que que mucha que la, la mucha gente de fuera de, de Star Citizen piensa que se está trabajando mucho en Squadron y que tienen eh, Star Citizen abandonado. Dice que no es así que. Polish and make sure the features work well. Que Squadron básicamente lo que hace es pulir y asegurarse de que las, las características del juego que funcionen correctamente. Hola amigos, Delenga. Finish the features out, you know, we'd get a tier zero out and then it would just sort of sit around for a while because everyone was rushing on to the next set of features they wanted to do and and for Squadron. Hola amigos, Delenga. Meme del Rubén, gracias a todos. Gato Malandra, gracias por tu suscripción. Ahora te suscribes. Después de haber ganado un sorteo, te vas a suscribir. Playing great, and so we're trying in the setup that we're doing now to do that for the features that we've identified that we need to make sure works really well for Squadron, but also. Como gato, como gato, si ganas este sorteo. Ahora sí que me van a. Me, ahí sí que ya hay tongo, ahí ¿eh? va a haber un problema porque no puedo. O sea, si sales ha salido, pero tampoco puedo decir que, que o sea, es complicado. Today and you know. Ahora, es que como salga, sé que podéis decir todo. Yo no creo, ¿no? O sea, la estadística dice lo contrario. Hay 60 personas compitiendo. Como salga otra vez. 
Eh, un sneak peek, vamos a ver no, un imágenes. Yeah. Dice no todo, claro, no sé qué. Esperan que veamos qué es lo que está sucediendo un poco y entendamos un poco la gran cantidad de, de trabajo y recursos que están usando. Y que, y que todo lo que se está trabajando en Squadron 42, al fin y al cabo, eh, redunda en el beneficio de, de toda Star Citizen. Rich, The struggle of T0 uh, features and the quarterly releases for the PU, and now you're getting to kind of your experience. Bueno, ahí sigue, ya, que ya quiero ver ya. Venga, señores. Work for one still benefits the other, or well, will ultimately. Well, when I worked on the PU, it wasn't really the PU or Squadron. It was always we were working on features that pushed for both projects. So the focus when we were on the PU or when we were more PU focused. De que las características que, que, que trabajan y que cuando están centradas en el PU, bueno, pues están un poco más pensadas también a, en cómo la gente lo no, no va a pillar. No, no. Están, están dándole vueltas un poco a los temas, pero no están diciendo nada concreto. Live audience to get feedback around that feature, but there would almost be a lag with the importance of that feature and turning that from a singular thing into an experience, a gameplay experience that you'd go and enjoy and play as a part. Y fijaos que cada vez que Chris habla, la cartera os vibra. Falta Sandy. Ya sí. Inundón. Es que si no ha hablado, ya le he metido dinero al juego, tío. Pulled it back a bit, allowed us to really focus on both the content and the feature at the same time. Because it allowed us to bring it as under one umbrella, which is Squadron 42. So we were able to get that feature in the in the game, not as a T0, but as a, a fully whole, capable gameplay experience that you know myself, Chris, we can play and enjoy it and Esta, go. Sí, sí, un poco explicando un poco, sí, sí, pero eh, que no me cuentes historias, tío. Out with the content that we want. So once we then developed that and honed it and you know almost cast it in that iron, in the in the crucible kind of thing, we can then. Y se rumorea que saldrá otra nave con el nombre Sandy A. Yo creo que Sandy se la está reservando para Squadron 42. Hombre, técnicamente Sandy trabaja en marketing y Squadron 42 no recibe marketing hasta que no esté a punto de salir. Por lo tanto, técnicamente, no, ahora mismo no tiene mucho trabajo al respecto. ¿no? You know, because we, we struggle a few times, say for example, actor status is a good example. We have this vision 13 minutos para los suscriptores, que por cierto, chicos, a ver, de todos los suscriptores que, que, que tengo ahora mismo, que sepáis que no, no todos habéis participado, ¿eh? Y se supone que estáis aquí, señores, los suscriptores, exclamación, rafle, acordaros, que esto es para vosotros. And it's better for the gameplay experience that we'll both players will experience in both products. Yeah, and I, and I think I mean I think that's a really good point. Is that the, you know, it's before we were developing the sort of features in isolation. Bueno, está diciendo que, que, que al, al trabajar en Squadron 42 es un poco diferente al universo persistente porque no estás eh, trabajando con estas características de manera independiente y después tratar de juntarlas, sino que es más eh, traba, escuadra, trabajar en Squadron es eso, trabajar en conjunto con lo que ya tienen, con, la, con todos los equipos, dice que, que todo funcione bien, que, 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 que avance correctamente. Para que el desarrollo es diferente, vaya a la hora de, de hacer una cosa que otra. Que no es solo hacer una característica tú aislado y después eh, a ver cómo sale, ¿no? Bemedel dice, ¿se ha dicho algo de la Corsair? Sí, ha salido bastantes imágenes, un poquito de cómo está avanzando y que está bastante, bastante avanzada. Anubi, ¿sabe cuándo se podrá volar la Vulture? En teoría, en el próximo parche. Pero el próximo parche es a, a principios de año que viene. De todas maneras, eh, todas las cosas que os habéis perdido no os preocupéis porque subiré 
de, de, de un vídeo por cada uno de estos cortos que, que han habido y haré resumen y, y vaya, que no, no os va a faltar información, no os preocupéis. Squadron specifically for both Squadron and the PU that's going to, and we'll show you a couple of little things that will yeah. help with that today. But essentially, if you think of core gameplay in terms of, you know, we have some core areas, what we call the, you know, the sort of the actor system, which is would be the FPS, the. Uh, Pero entiendo eso que de alguno de los de, de las de las funciones núcleo del juego uh, eh, que las tienen listas ya, o sea, lo que es el juego. Es, todo el sistema de vehículos, todo el sistema de FPS. Sí, el sistema de gestión de, de, de los vehículos que también está dentro de Escuadro. Todo ese, game, ese sistema de gameplay nuclear que ya lo tienen, una vez... Making them work well ah, for squadron vale, then, ahora que, que los tienen más o menos funcionando uh, bien y que todo funciona example, correctamente en Squadron, uy, today, en squadron the, pues the, lo moverán you know, a, a Star Citizen. Speed, Using universal building blocks instead of, you know, what some of the legacy stuff has in Flash, but it's going to be much more. Dice bueno que hay muchas de las cosas que aún tienen que cambiar, que están trabajando, que había la manera en la que se el, el propio programa reacciona a las cosas que tenían antiguas de Legacy con los nuevos sistemas que bueno pues que están en ello, que tienen que cambiar cosas que ya tenían, como el tema de los MDF que ya sabéis que poco a poco han ido avanzando, han ido añadiendo cosas, no pues han estado en ello. A ver si vemos algún gandul después de sacar el juego en 42. Sí, o sea, eh, pero sí, pero sí, vaya, es que tienen que, que empezar ya a ver asaltos de naves y cositas de esas que tiene, tiene que aparecer seguro, pero es que primero tiene que salir el maldito escuadrón, tío. ¿Han dicho algo de server meshing? Nada, ni una sola palabra, cero. That is going to be a much improved experience, but all of it, so navigation, uh, traversal, yeah, cosas, navegación, you know, combat, the whole cabeza, el combate, really todo eso que está muy centrado en los cuartitos, bueno, pues, vale, está dándole vueltas a la misma idea. Y creo lo acaba de decir, over the next couple of years, dice, de aquí a los próximos dos años. <laughs> common themes that I think you'll see throughout the entirety of this talk as well. One is the fact that it's, it's how we develop the features, that everybody looks at individual features, has got the microscope of that specific feature, but it's how they all interact together to create the game. So it's, a, it's about bringing them all together to create that gameplay experience. And number two is that none of these are like, oh, we're going to get to this in, in however time, and you know, we're going to work on it. That all of the stuff that we'll talk about today is stuff that we're que abriría mucho la exploración en cuevas, planetas, terrenos escarpados. Ya ves que allá dentro, dentro de una de esas cuevas que hay un, un bandula ahí escondido y cuando menos te los peres, con la lanza que te revientes, dime que no. Pull back the curtain a little bit. Yeah, that, so, that's, that's some that. of the things that we're going to talk about, and I think we're about ready to get start getting into it here. Uh, some of the things will have aspects to show. Some of the things won't have aspects to show, uh, like the star map, like Chris just said and whatnot. Uh, some of the things uh, will be presented. Dice, bueno, que hay cosas que ya han enseñado en este show, pero hay otras cosas que, que aunque la tengan lista para enseñar, pero no quieren enseñarlas directamente. Por ejemplo, el tema del star map y su arreglo, que están avanzando bastante con él y que, que lo tienen bastante bien, pero que no lo, no lo han enseñado, por ejemplo. Rich, you're the, you're the, you, you, were, you were the AFT guy, now you're the whole squadron game guy, but let's start with something uh, that affects everybody. This is a first person universe, after all. Uh, let's talk about the F FPS radar and. Dice que, uh, bueno, vamos a hablar un poco de, de, de el radar FPS en evolved. primera persona y de. Es interesante porque, we, we obviamente, creo que he dado una charla sobre FPS radar y scanning en el pasado, y creo que la gran cosa que, cuando miramos a 
what Star Citizen is now, what's the first thing that you do? <laughs> si, total, tú lo tuviste al leyo, ¿eh? ¿Cómo do interact with the game? How do you Dice, como, eso que va a cambiar un poco cómo vas a interactuar tú, tanto tú con el ambiente. Que se han dado cuenta que, bueno, que no es algo, no es, esto no es algo nuevo, sino es algo que... Es como, el, como se transmite esas, esas, esos controles últimamente dentro de, del universo, ¿no? De esas José Boros, gracias por esa suscripción con Prime. Recuerda que si pones exclamación rafle participas ahora mismo en, en un Avenger Titan LTI más un paquete de juego. And I think that's one of the things that we really want to improve and make better because I think it's lacking right now. Bueno, dice que básicamente todo eso está eh, falta, esa, esa interacción del personaje con el ambiente está faltando. BM del gracias por tu suscripción con Prime. Exacto. The whole goal is to make it a sort of physically living universe exactly. that you can interact with to a level that in most FPS games you don't, right? Because most FPS games you run around, you shoot no, things, no. maybe you pick up a gun that gets dropped, but you generally most everything's static. And so our goal. Dice bueno que aquí que se están preparando, o sea, bueno que, que el juego interactúas con muchas más cosas de las que normalmente interactuarías con un FPS normal. Dice que en un juego en FPS normal normalmente disparas y coges un arma de por ahí y ahora se encierra. No, ahora puedes coger <risa> que, que puedes coger una taza que hay en un lado llevártela a tu nave y de repente hacerla tuya aparte de coger el arma que había por ahí suelta o que cualquier historia de esas que bueno, y que Squadron 42 tiene bastantes puzzles físicos dice me parece muy interesante es una de las cosas que más me gustan es un juego de puzzle un juego de historia un juego de viaje un juego de, via de combate un juego de lucha es un juego de todo necesitan sistemas que sean fáciles de usar y que, y que las ideas están muy bien pero que son cosas muy concretas y asegurarse de que todo funciona bien, ¿no? Dice, además que no quieren que, que te tome demasiado tiempo interactuar con cosas, ¿no? Constantemente, ¿no? Que... Dice, y sobre todo que no sea tampoco in, in, increíblemente difícil para todas las personas que entran nuevas al juego, ¿no? En plan, de, ah, ¿qué hago? ¿Ahora cómo llego allí? ¿Era que no sé qué? Patrick Force dice, entiendo, mientras que no tenga LTI lo pierdo en el juego. Hombre, tú no, o sea, tú, tú pagas un seguro dentro, pagarás un seguro dentro del juego, entonces sencillamente lo pagas y, y ya está, y te reponen la nave. El LTI es un seguro de por vida, digamos que no, te, no tendrás que pagar el mínimo de, de ese seguro porque siempre estará... Lo que pasa es que los seguros van, van por pasos. Entonces, si tú pagas el seguro mínimo, te cubre el chasis de la nave y a lo mejor las armas. Si pagas el seguro máximo, te cubre la nave, todos sus componentes, todas las modificaciones, el contenido, etc. Entonces, al final vas a tener que pagar, pero te, con el LTI te aseguras de que tu nave no, no desaparezca. Una aurora con LTI, sinceramente... Es para upgradearla. Tener un, una Idris con LTI es importante. Sangnova, eso no va así. Si, si, si ganas tú, me tienes que dar los datos. Ojo, ¿eh? Una buena, una buena nave para ir de viaje, hombre, está clara. De todas maneras, al, eh, si, queréis, si el ganador no responde, lo escribiré por, por Twitter, ¿vale? Estar atentos a Twitter si no me seguís, pues seguidme. Bueno, si te sirve de consola, a mí no me toca nada. Y aquí estoy, regalándole cosas a la gente. 
you're walking around, or you're in EVA, or you're crouched, or you're prone, or all the different environments that you're in, you need to be able to just effortlessly interact with the game world. Total, sigue dando las vueltas ahora mismo que, que tienes que interactuar de manera sin esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo con, con el mundo. No tienes que estar ahí así complicándote la vida. Que no tienes Twitter, bueno, pero podrás entrar a ver, yo qué sé. Si no entra, puedes escribir un correo o no, pero claro, tú a mí no, tú vamos a saber si has ganado o no. Vas a tener que ver la, eh, la repetición del vídeo. ¿Qué tal, Jar? ¿Qué tal? Bienvenido. But sometimes it's quite difficult to realize, okay, what is what is environment or what is interactive or which bits are. Para los regalos de la City en Con deberían de aparecer en el en el hangar, en algún momento. Vaya, que de todas maneras estas cosas van van por van por oleadas, o sea que si no lo tenéis ya, pues probablemente lo tendréis dentro de de un día, de otro día, o sea, digo, eso lo regalan a todos, no os preocupéis por eso. En casa, no va. Buenas noches, tío. Venga, ya me aburren a cualquiera. Nada, tío, están aquí hablando mucho de, de lo que quieren, de lo que esperan, de lo que va a ser, pero, pero a estas alturas de la vida lo que queremos es un poquito de chicha. Queremos chicha. No quiero que me cuenten lo que, queri, lo que quieren hacer. Quiero que me cuenten lo que tienen hecho. You know, you're getting okay. There's two guys over there. What's their details? Oh, there's you know, there's an NPC over there. Okay, I can see an objective that I need to complete, and that's a bit more because that's so that's more gameplay pervasive. That's something that's going to be more of a risk reward. So that's like okay, I'm giving my location away, but they're also so they may or may not you know know that they've been scanned. If it's a player, they absolutely will be. Para Chicha el retraso de la 318. <risa> Hombre, si la 318 ya, ya sabíamos desde, desde hace mesesísimos que, que se iba a retrasar, eso ya lo digo. La sensación que tengo de esta con es que todo lo que han enseñado deberían haberlo tenido terminado viendo la fecha a la que estamos. Sí, sí, no, pero tú sabes cómo va esto. Muchas veces, o sea, todo lo que nos han enseñado en las CitizenCon anteriores, cada CitizenCon me da la sensación de que, de que son más realistas. En las primeras CitizenCon nos enseñaban mentiras, lo que querían, lo que esperaban. Y, y a medida que han ido avanzando las CitizenCon, cada vez han ido, han ido cerrando ese círculo a las cosas que quieren a las cosas que tienen. Y esta, y esta dicen con me parece la más mm, realista. Es como estamos trabajando en esto. No me, no, me, no me presionéis más. Esto es lo que estamos haciendo. A ver, trabajo... Eh, el radar FPS... Tier 1. Bueno, están, están en Acedo, ¿no? En Acedo. En la estación esa nueva. Y bueno, que interactúas para abrir la puerta y fíjate, utilizas el ping y te enseña información, ¿no? El panel, un datapad y ves también parte de, de las cosas que están ahí detrás de una pared. Dice, también puedes tener eh, información más detallada dependiendo de, lo, de cómo lo hagas, ¿no? De aquí ya podéis ver que dice, bueno, se puede agarrar esto, se puede agarrar lo otro. Sí, que de una manera más intuitiva, no tienes que andar todo el rato con la F pulsada y eso sencillamente te va avisando con lo que puedes interactuar y con lo que no. Veis, todavía no tiene nada pulsado, pero se ven en cada uno de los... Básicamente, como cualquier otro juego. Es que no, esta gente no va a inventar el fuego, vamos a ver. Harán cosas muy guapas, pero las cosas que funcionan no tienen por qué cambiarlas. Goti, puedo agarrar un jarrón. <risas> Mecánica del trilero, trier uno. <risas> 
as you look at it, if, for instance, in that case, if you hit F, it does the default action. If you held F, it would bring up uh, the modular wheel yeah. that would show you the other actions. So you could maybe equip it versus grab it or whatever you would do. Dice, me gusta más cómo está actualmente el tema de agarrar cosas. Hombre, el tema de agarrar cosas en, en no ha cambiado. La única diferencia es que ahora, en lugar de tener que pulsar la F y andar buscando que puedes coger y que no, sencillamente te aparece un iconito que te dice esto puedes y, y esto no, ¿no? Y te avisa de que le das directamente a la F una vez y ya lo pilla. Es más cómodo. Esto no, esto no es nuevo, correcto, pero es más eh, intuitivo y más cómodo para los jugadores nuevos. Turdo Twitch dice que es más intrusivo, también es verdad, te llena la pantalla de historias, pero bueno, tiene eh, como, casi como cualquier otro juego, ¿no? Tú te vas, acercas a las cosas, te acercas y apuntas, y si, y si se puede utilizar, se ilumina o se puede, y si no, pues, pues no, la ignoras. ¿no? And so we're, we're leaning a little bit onto that, but trying to make it much more usable and work with inside a much more powerful system than you typically Bueno, damas y caballeros, ha terminado el sorteo de la Avenger Titan LTI. Le doy, ¿no? ¿Sabéis qué? Voy a ir al servicio. Voy al servicio y le doy. <laughs> and that default item actually is a good is a good point because that's also something we've gone to and we're changing in the fact that we want everything to have a default action that essentially you go over, you press F, it always does that default action. But let's say you're harvesting harvestables and you want, you know, the default action is that it picks it up and puts it into your hand, but you want it to be always be to store into your backpack. You'll actually be able to go in there you know, right click on the item, you know, when you're in interact mode, bring up the wheel, or like Chris says, hold F and just it will bring up the wheel. And that re will replace that list that we have currently right now. And you'll actually be able to remap that in the game, like three clicks, and you go, I don't want it to be uh, pick up into my hand. I want it to go straight into my backpack because that's what you're doing right there. So then you can go and have it, you know, it, it allows us to give the interaction system how we want it to be by default, but then it puts the, the onus on the player. If they want it to go, you know, They want a weapon to always go to their backpack because they're happy with the weapons they've already got and they're going looting. They just want it all to be store. They can do that out of the gate. Yes, so it doesn't always go into their hands. And they were, a ver, suerte. <laughs> Qué cabrones sois. Suerte a todos menos a uno. <laughs> objects that they're looking at. Bueno, ok. Vamos allá. Dice, te lo perdiste. Justo hemos hablado cómo poder jugar siendo Bond Sí, Seguro. Os, os lo creo. <laughs> Venga, vamos a ver, ¿eh? Pink Winner, 3, 2, 1. Peor news, eres el ganador so it's a wire, de una Titan, it's Titan LTI más el paquete de juego. ¡Come on! Escríbeme por eh, un privado de Twitch o por lo que tú quieras. Como que tongo, chavales, ha sido súper... No ha salido, no ha salido gato. <risa> vale, necesito tu correo electrónico asociado a tu cuenta y tu nick de tu cuenta. Y ya te mando, te lo mando ya, ahora mismo. En cuanto me lo escribas. Y después tú tienes que entrar a tu cuenta y aceptarlo. Y entonces ya se te envía. <risa> es la segunda cuenta de gato, dice. <risa> Ya ves, no veas cómo estamos. A ver, así dicen algo más. Eh, eh, a ver qué está enseñando ahora en FPS. Aquí lo que tenemos que están usando es que se puede penetrar a través de las paredes y puedes ver un poco, ¿no? Que es lo que Dice que cuando usas el escaneo en un ambiente de PvP es muy fácil identificarte y que es un riesgo. Pero en un ambiente de PvE hay algunos enemigos que tendrán un mar en una manera de, de identificarte y otros que no. Entonces, por ejemplo, en ese vídeo, pues eso puedes ver 
ver a través de las paredes, tal y cual, pero eso que la gente no... Eso, eso. Haciedo, sí, correcto, es haciedo. Escanear aparece a vista de águila. Me sigue recordando Cyberpunk, casi espero haya agachado el PJ. No sé cómo. Radar que atraviesa las paredes muy OP, ¿no? Pero sí, pero es lo que es justo lo que está diciendo. Supongo que las primeras misiones y más sencillas te irás quemando el radar, pa, 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 y que se verá todo. Y, en, y donde es difícil meterse, pues los propios guardas tendrán seguridad a la hora de, de detectar dónde estás cuando usas algo así. No, será solo en Squadron 42, no, o sea, está en Squadron 42 y será puesto en, en Stats Kitchen. Adrián dice, acabo de volver de trabajo, ¿cómo va la Citizen Con? Bueno, pues han enseñado algunas que otras cosillas. Voy a hacer más sorteos. ¿Hago más sorteos? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Hago uno más? ¿Uno más? ¿El último? ¿Y más polludo? ¿Un sorteo? Espera, te voy a revisar a ver qué os regalo. Vale, ya sé lo que voy a regalar. Es que eh, no me gusta. Una Anvil Centurion. Ok, señores, el último. El último sorteo de hoy. Anvil Centurion. Que por si no sabéis lo que es, es eh, el vehículo antiaéreo que salió hace poquito. Le vamos a poner el ETI. Y vamos a añadir también una cuenta de juego, por si, por si, no ten, por si es la primera vez que estáis viendo esto y no tenéis una cuenta de juego, una cuenta de juego incluida. Venga, vamos a ver qué hacemos aquí. It's very difficult to judge, like right on the edge. So we can add a bit more challenge to the traversal, so that you're actually moving around with ledges and grabbing and pulling yourself up. And then the other side of things, which. Me has escrito, sí, me has escrito. In terms of, oh, it's improved ladders, but again, it's. Me hace falta el handle. Right now, y me hace falta. Ladders, um, la cuenta de la cuenta de, 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 ground, de, de correo. Veron, eh, usted estoy hablando a ti. La cuenta de correo que tengas asociada aquí, que me la pide también. You're kind of very locked. So what we've done? No, no, exactly. So what we did is we kind of leveraged how we did body dragging, and you, get, you know, even though you're attached to this thing, you want to be able to look around. So you can attach to the ladder. You can jump onto a ladder directly. You can attach, vale. you can run and jump onto a ladder. You can look around full 360 degrees. You can look around 90 degrees as you're going up. Vale, el regalo ha sido mandado, ahora tienes que aceptarlo. Dice, mierda de publicidad, no me he enterado de nada. Bueno, aquí es, en, vamos a hacer el último sorteo. Anvil Centurion, plataforma antiaérea, más LTI, o sea, que con LTI y juego. Este lo vamos a hacer, este va a ser un poquito, el primero fue para todo el mundo, el segundo solo fue para los suscriptores, y este lo vamos a hacer 50-50. Este va a ser para todo el mundo, pero los suscriptores van a tener dos votos en lugar de uno. Por, parece justo. Mira que este, este es, es el de regalo, ¿eh? No os pongáis muy mijitas. Venga, pues vamos a hacer. Añadir giveaway custom. Vamos a poner aquí el nombre que es... Vale. Admisel Turion, LTI y paquete de juego. Permiso para todos. Tiempo, 30 minutos. 30 minutos. Venga. Los suscriptores tienen un ticket extra. Y tenéis que ser followers, si no, no vale. Vale, pues, averiguar, tal y cual, Pascual, añadir, 
the animation detail y comenzar. Damas y caballeros, todo el mundo rafle a saco para sacar eh, este último regalo. Vamos, que no os veo. ¿Qué está pasando? Porque no veo aquí nada. Ahí, ahí, a ver. A updated version of the 2013 tour that I did with Erin, uh, but it will be in a much uh, bigger environment. <laughs> um, anyway. <laughs> Uh, hmm. so, uh, Espérate que, I, que I estáis todos poniéndolo a saco, pero no sé por qué no se está recogiendo. ¿Por qué no? Han visto. Ahora, ahora está, ahora está empezando a recoger tickets. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora está empezando a recogerlos. Pero ¿por qué? No entiendo esto. Aquí hay algo que no, aquí hay algo que no encaja, chicos. Aquí hay algo que no encaja. Está. Hay que poner el número de tickets, ¿no? Eh, espérate. ¿Esto qué es? Ah, sí, el... Vale, esto está actualmente en Squadron 42, el sistema de... El nivel de inercia todavía block out phase but you can see that we're actually starting to get that you can grab on you can go straight into vale. a metal or a vault you can go straight into vaulting. Vale. And the bueno, sí, pero esto here is, you know, while this is just an test map, a lot of these are providing design ethos to then feed into the PU. So if we've got derelicts and we've got environments that we want to vale. do missions sí. in, we don't just necessarily just have to rely on you've only got jump or you only can do vault and mantle. And right there we did a we did a jump Onto halfway onto a ladder, and here we're looking around to the left, to the right, yeah, and you can jump off. Vale, vale, ya está aquí pillando esto aquí. Vale, pues ponerlo de rafle uno. We got a bit, bit of a sneak peek at the end. Yeah, so we're gonna find an alien. Vale, te, tenéis Podéis mostrar la lista para confirmar que hemos con. Vale, si os lo pone una vez que una vez que escribís. Si sí, justo el Streamlabs os dice si estáis o no, ¿eh? De todas maneras, si queréis... Si queréis, cuando termine o cuando falten cinco minutos, os enseño la lista. La otra cosa que decir sobre el traversal es que, mientras highlighting ladders y the ledge grabs y things aquí, la otra cosa es que también hemos tomado un profundo deep dive en cosas como el control input. So for example, we've got action rafle espacio 1 o rafle you know, espacio 2 no sé no sé por qué se ha puesto así esto ha sido un poco raro no sé exactamente el por qué holding down shift and left mouse button and then now what happens now if you then release shift you've stopped shooting but sometimes you want to te ha sumado 3 pero es que yo creo que que lo que he puesto es que a la gente que que tiene suscripción le sume más 1 con un, lo que no sé es que a lo mejor si llevas más tiempo suscrito de suma más, no lo sé, no sé muy bien por qué. Ahora mismo hay 100 107 participando. <risa> Buen intento, Angelito. Angelito. <risa> Sí, zurdo, hay algunas personas que tienen tres Sí, Pero yo creo que depende de, de los que son suscriptores y los que no Uh, and so we've really taken a deep dive on all of it yeah. and uh, to make everything a lot more fluid, the, you know, looking around on the ladder is a good example. Um, but also, you know, like on a bigger level, right, we've done a complete rework on um, like, you know, EVA, what we call sort of push and pull. Uh, there's, you know, physical bueno, interaction. Que uh, I mean, we should probably talk a little bit about that. We have a video to show of that, but it's a complete redo of the current EVA system uh, and it's has a lot more of the what you would expect when you're in in space in vacuum pushing yourself off you know for instance eh, yo estoy haciendo pruebas también yo he puesto antes rafle 1 y me ha contado un ticket pero ya está algo anda mal puse dos veces rafle la primera me dio dios y la segunda una porque tú tienes como máximo tres 
por ser suscriptor y, y todo eso. Yo creo que el máximo ahora le está dando uno. No, pero hay gente que le está dando dos, dos puntos. A ver, que he un vistazo. Mira, ahora mismo prácticamente todos tenéis dos entradas cada uno o tres. Y hay gente que ha sido honrada y solo tiene una. Hola amigos, a ver, es, nos estamos liando, nos estamos liando. ¿Queréis que lo reinicie y me deje de gilipolleces? Hola amigos, Sí, sí, lo reinicio, mejor. Sí, 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 ok, ok, estoy viendo muchos sí, ahí, pues toma por culo. Cerrar entradas, cancelarlo. Confirmar cancelación, ala. A ver, a Centurion, editar. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Claro, es que te vengo... Tickets, tickets máximos por usuarios. Uno. Vale, pero es que aquí está el error entonces. Suscriber bonus ticket. Cuando lo entran por primera vez, vale. Uno. En teoría, los suscriptores tendrían que tener como máximo dos tickets y los no suscriptores, pues uno. Vale, permisos todos. Guardar. Empezar. Venga, darle cañita y arte. Una vez más. Yo voy a ponerlo también. Ve, a mí me ha dado dos tickets. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Correcto, correcto. Ahora está funcionando perfecto. Poner el rafle es suelto. No hace falta que pongáis número. ¿No? ¿He puesto eso? Correcto, correcto. Ahora sí, esa es la buena. Rubén 19, gracias por esa suscripción. Ahora podrás recibir dos tickets. And then, and then I'd also say the other thing that, that we should point out in the longer term for the PU, not so much in Squadron because you're you're in a sort of pilot suit that has EVA as part of its mm. setup, is you're not ever. Hola amigos, delenga. Melisandre 76, gracias por el follow. Melisan es la mala del Fallout, de la ampliación del Fallout 2. Digo del Fallout, joder. De, <ríe> del Baldur's Gate 2. Ya, ya no sé cuántos llevo. Ten en cuenta, Spivey, gracias por esa suscripción con Prime. Eh, ten en cuenta que si escribís eh, Rafle y no os y no sale el mensaje de Streamlabs diciendo que habéis recibido un ticket, ya está listo. Eso ya no. Lord Beto, Grad 2, gracias por esa suscripción. Poner Rafle para tener ahí a Merisandre de Juego de Tronos, claro, también. Bueno, pues a ver lo que tarda aquí esta gente en terminar de hablar un poco. Esto, de todas maneras, esto me lo veré tranquilamente y os traeré la traducción y el resumen de las cosas más importantes de todo lo que están hablando, ¿no? Pero que, que ya sabéis que, que a esta gente les encanta hablar, es su pasión, hablar de lo que quieren, pero no de lo que tienen. Yo trabajé en Juego de Tronos y de House of the Dragon, ¿en serio? Creo que ha bebido demasiado. Pero dicen algo interesante. Están hablando, lo último que estoy así un poco poniendo la oreja es hablando un poco de la, la necesidad de tener que llevar el traje espacial o, o no ropa normal, el, lo del casco, lo típico, lo típico de por qué mi personaje va a tener que ir vestido con ropa en lugar de ir siempre con la armadura pesada. ¿no? Bueno. Wear different things, uh, have storage. That's the whole point of the physical 
Uh, inventory system and as we're starting to roll out more Dice, bueno, que habrá diferentes razones y ha puesto el ejemplo de, del almacenamiento pero sí, pero por tener un armario no me voy a quitar la, la armadura por lo que veo en las naves que mostraron en la en esta cita dicen que no es mucha cosa dicen que tienen demasiado dinero y que no quieren más que van a sacar naves malas sola <risa> no, pues no, es verdad solo ha salido una y, y me la he comprado me ha calentado eh, como traca final hablarán del gusano de arena, sí. De ese. Bueno, esto ya vamos a cerrar por aquí. Like I said, you you either have an EVA suit with a pack or not, but you still will be able to move around and we should probably run the video so yeah, we can good job bringing it back around to EVA at the end like that let's yeah. take a look at the EVA <laughs> video uh, see what we're looking at here well, eh, video a ver ostras Mira qué guapo. el traje extravehicular el EVA Eva a current PU suit versus the, what we'll have is a new one with the proper like uh, that has the que esto es un, el traje que tenemos en el universo persistente versus el traje que realmente se va a llevar so bien y que va a estar muy guapo y no sé qué. Y ese mismo puede ver que una vez que, to, que conectas con la superficie puedes mover tu, ra tu ratón y ver todo lo que tienes alrededor estás arrastrando por la, ci la, por la ciudadela de, de Mass Effect ah coño, lo, lo acaba de decir Titus total y mira cómo se va arrastrando en gravedad cero, qué guapo si queríamos en este punto podríamos parar y podríamos pushar contra él y luego nos iríamos solo flotando en el espacio Da un poco de grima. Tiene un rollo así de... Ah, mira, este está mucho más guapo, más realista también. La del exorcista, sí. Como, no sé, me ha venido a la cabeza... Tío, la, la serie está de miedo de Aizar. Tío, joder. Dead Space. Madre, no sé por qué me ha venido el Dead Space viendo el bicho así, como andando raro. Pero esto tiene mucho más sentido, coño. Darte un empujón y estar en el espacio. Claro, que si usas, eh, si usas tu traje EVA, que estás limitado al combustible que tenga tu propio traje y los recursos que tu propio traje pueda mantener. Mira cómo hace ahí un olímpico, el tío. Yeah. Dice que faltan algunas animaciones y tal, pero que... <risa> ahí, ahí ha salido la realidad. Dice, la verdad es que seguro es vendido, pero está guapo. Es que está guapo, es que es lo peor. Mira que, mira que guapo, tío. Un submuerto. Voy a comprar otra nave, no, que... <risa> Faltan cosas, creo que no, creo que ya no creo que van a sacar más. ¿Qué han dicho sobre Pyro? Nada, han enseñado alguno de los biomas, pero no han dicho nada así realmente, realmente clave. Está bien qué pasa con la fauna, no dicen nada de nada. Avances habrán hecho, pero no han dicho nada. Raycasting, seeing if things you brace yourself when you come up against, hold on, arrest your thing, you can push off against things. La va a no merchar más nada, sigue en desarrollo, pero no, tampoco han dicho nada. La verdad es que como Citizen Con han dicho poca cantidad de cosas. Pero, pero bueno, me parece bien. Con la excusa de que están metiendo el Persistent Entity Streaming, me parece bien. No, 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 no me quejo. Si 
Dice que todo esto de que es sistémico, que, si quiere, que no hace falta programar nada, es todo, si quieres, si hay una superficie, puedes poner las manos sobre ella y estás en el espacio y empujarte y subir, escalar, que solo funciona en X escenario, como pasa con muchas de las características del juego ahora mismo. ¿Falta alguna conferencia? No, esta es la, esta es la última. De hecho, de hecho, técnicamente no es una conferencia, pero lo han añadido a esta charla hacia el final. Bueno, no estás agarrado, puedes mirar todos tus grados, puedes cambiar las manos. Quiero ir allí, quiero ir al otro lado. Bueno, pues ahí están dándole caña. Haces el, el sorteo que me quedo sin batería. Espérate, te digo lo que falta. 21 minutos. En 21 minutos cierra el sorteo. No, es masivo para el juego, así que estoy... Hay 153 personas participando, 245 espectadores. De verdad que sigo sin entenderlo. Mogollón de rato para enseñarnos el bar, totalmente. Dice que tiene mucho trabajo en los planetas y tal cual, pero que también está muy bien. Bueno, el trabajo que hay en el, en el espacio, ¿no? De asteroides, en naves especiales, estrelladas y toda la pesca. Todo este evento para enseñar la habitación de Discolando, ya ves. Claro, es que el problema es que toda esta charla es para maquillar la falta de contenido. O sea, están hablando de lo bonito que es todo esto. Y que esto, bueno, desbloquea contenido para el universo persistente, pero bueno. Steve <risa> James Cameron se lo toma con tanta calma. <risa> Mucha gente que con ver a Chris Rover ya, ya se contenta que con esto se calman. Es normal, es que Chris Rover ha pasado una temporada totalmente escondido. ¿eh? Eso sí o... Oh... Ha sido grave. Pero bueno, que esté por aquí dando vueltas ahora está, está muy bien. Eso está mucho mejor. Comiendo estuvo. Bueno, hablando un poco de sí de que si está con el tema de los carritos que le han metido de mano y dice bueno que si estás por cuesta arriba te cuesta más si se encuentra alguna escalera pues que no suba bien tal y cual pero que sobre todo ese tipo de gameplay que se desarrolla para cosas muy específicas da pie a aplicarlos a muchas otras cosas no cosas que se han desarrollado para Squadron 42 pues que, que van directamente a, a de, de que a que viajan entre los juegos no y están poniendo ahora el ejemplo de las cajas no de que las cajas grandes, que normalmente antiguamente las cajas tú las cogías a mano, pero que hay cajas grandes, bueno, pues que ahora se pueden poner en... Hay código ya puesto y, y mezclado para poder ponerla encima de, una, de un carro o de un raíl y que eso funcione de una manera con sentido, ¿no? ¿Qué pasa, Foxtran? Que te veo ahí gastando puntos. Cuéntame. Sitting there and now I can place, I don't know, 
large vehicle um, items in it. I can place all sorts of stuff in it. So I could load up this container, I could push it into my ship, Hello? then I could fly it off to some remote planet and put it next to, bueno, you know, están dando vueltas al mismo. Es, ¿Por qué, tío? Parad de darle vueltas a las cosas, tío. Tengo 100 pavos en la store, ¿qué hago? Joder, Falcon, pues acaba de salir una nave por 110. Yo lo veo claro. Yo no sé cuáles son tus costumbres de juego, pero está bien guapa para los apasionados de The Crusader. The cargo and the logistics that are going to come with that, because longer term with persistence and what we're doing, I think there's going to be a whole bunch of gameplay that will be revolved around the logistics of of living, right? Like how do I how do I have my food? How do I have my drinks? How do I have my raw materials? How do I have my weapons? Vale, acaba acaba. No sé si os habéis fijado. Ahora os lo enseñaré. Acaba de de acaban de poner la página web que se escoge una nave. El challenge, o sea, el el reto de escoger una nave. Eh, han dicho aquí que hay que cubrir el hueco entre una mole y la, or y la, y la Orion. Otra vez, le he dado Entonces, para cubrir ese hueco, hay que escoger eh, quién va a producir esa nave mm, civil de minería. Si Argo, MISC o RSI. Y, y podéis votar. Ahora, ahora lo vemos. An example of just little bits of tech that were Hola, amigos, <laughs> Bienvenido, Nico. Welcome. The PU, they just have a lot more potential, like like the EVA. So. Yeah, I mean, the biggest thing about trolleys is when we approach trolleys with the physical. Y siguen hablando de carritos y de Lube. One, we want them to serve a purpose that is more traditional games, which is you know I can move things around, and that allows me to create you know. Traversal opportunities for me if I'm blocked. Traversal opportunities. Over here and oh, I can get up higher yeah. now, which is kind of what the more physical trolleys are kind of better suited for. Mm -hmm. uh, and this is another example where we kind of put trolleys into the PU, but there wasn't really a, uh, a use case or best use case. So that at the moment they're just used as enemies. So I've seen people fly them as missiles out of ships, and but they, they're not really utilized for what we want them to use. And then you've got the other side of trolleys which is we want them to be used for cargo loading now again we've got a lot of ships we've got a lot of different ramps the scales of those ramps is larger and with hover trolleys what you know when you see the video you can push them downstairs you can push them up any ramp you know the 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 weight that you're having to physically push a physical trolley which is taken into account hover trolleys you don't have to worry about that because you know let's play the video let's see the video claro, vamos a ver un video hay un video aquí a ver de lo que es empujar los los, ca los carritos y tal y cual bueno está una una cápsula de esclavista que la activas y ya que está el el grable activado ya puedes agarrar y e interactuar no con con el sistema y llevar a esto dicen de cápsula de esclavista, pero a mí esto me suena a caza recompensas al 100%. Metes ahí a tu enemigo y, y ala, a llevarlo a, a donde sea. Dice que esto es una gran mejora para ellos, que ellos querrían que la carga física era algo realmente... Que, que no querían que fuera eso de comprar ilizo. Pero claro, la gracia era que, que tú pudieras mover cosas que, enormemente grandes que normalmente no podrías. ¿no? Bueno, pues aquí están las plataformas eh, con equipo gravitatorio. You know, if it, as a dragonfly, or eventually you'll be hopefully be able to move much larger ships if you need to rearrange them, or yeah. you know when you're moving things around uh, on your homestead or whatever, whatever we do eventually. And I've actually we've actually had this working on a planet, so you can just push this over planet terrain. You don't let go. You Dice stay que eso stable, también funciona. It doesn't actually undulate. Uh, unless there's unless there's something actually physically touching it, so it allows it to be much more stable. And what we want to do for oy, 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 oy. Uh, cargo que, loading is that que también le funcionan los planetas y eso algún grid that you'll be able to snap things on top of it. So when you, if you have a flat platform, you'll be able to snap cargo boxes onto it so they won't fall off. And then you'll be able to you know, una una cápsula para transportar personas dentro de una cutlass black so nada sospechoso, Chris. Through is that we're trying to remove the barrier to entry. We're trying to remove the the control mechanism, the things that frustrate you as you play the game and kind of make that a lot simpler. I 
see this, and all I can think about so, is Spock and the yeah. photon torpedo tube. Yeah. That's true. Yeah. Very cool. So, yeah, well. so we've talked about a number of things now that are related to Entonces, the, de la the first person, el qué? Like this. And we've got a couple more we're going to come back to later. But let's move up into spaceships. Yep. Because spaceships are... 11 are, minutes are left, señores. There are 168 people who have participated. Earlier in the day, we had our flight experience uh, a segment where they talked about master mode. Lo metes en la cápsula y lo tiras en medio de la nada. But at a higher level and stuff, let's talk about how the flight experience is changing a bit through the work in squadron. La Spirit C1 tendrá cama y armero. Armero seguramente, cama no lo creo. La, yo acabo de revisarla así por encima y la y la Spirit es la es la Cutlass Black bonita. Ya está. La misma cantidad de armas, el de este trasero, el tractor beam trasero, espacio para guardar cajas y espacio para meter un vehículo. The flight hut. And now we want to do this section. Pinito. And what happens is, maybe es una Cutlass Black, China, señores, pero de Crusader. Cuesta hasta lo mismo. Y lots of things come together, but they don't necessarily feel right. Because they've not been approached where you've gone, we're going to do it No tiene puertas once, laterales, cierto, pero bueno, si tú le vas a dar mucho uso a eso. So with squadron development, what's it allowed us to do is allowed us to look at the, the HUD and the MFDs and everything together and go, well, actually, we don't need all that information on the HUD if we've got it on the NFDs. Or we don't need all the information here if we've got... Eso cuesta lo mismo ahora, pero después costará más, sí, seguro. De todas maneras, ya sabéis que, que el, todo, todos los precios van a ir, van a ir subiendo. Ahora mismo, ¿cómo se consigue el lanzacohetes? Bueno, pues dentro del juego hay, o sea, tienes dos maneras, varias maneras, principalmente en una tienda de armas. A lo mejor en la ciudad principal no, pero en, en ciertas estaciones espaciales con, con gustos por ir al límite de la ley puedes encontrar armas diferentes. Eh, y también puedes ir, por ejemplo, eh, con encontrarlas en cajas de, de drop, de drop te puede salir, o robársela a un jugador, matándolo, y ya está, y te la quedas. Ah, vale, el, el drop que regalaban, no, pues eso lo regalarán, lo que pasa es que tener en cuenta, tener en cuenta que van, van por oleadas, eso va, no sé si a lo mejor están esperando a que termine, pero eh, van por oleadas, van regalando, ahora mismo todavía no está. Al menos en mi cuenta yo no lo tengo, pero vaya, que no, no le deis más, no, le, no rayéis, que, que llegará. Mucho perfil para ser una cutlas, para recibir no, mucho perfil para superficie para recibir daño. Eso, ahí te voy a dar la razón. Tiene mucha superficie para, para recibir, pero también la hace mucho más eh, aerodinámica a la hora de, de entrar en un planeta. A lo mejor manejarla dentro de una atmósfera es mucho más sencillo. Who knows? First of all, we, we have to refactor it to move away from some of the old flash that's been around right. forever, which is what the MFD displays. Um, and uh, on the HUD, we sort of took a look at where we were going and felt like, like Rich said, it's just Zurdo, dice, es una superficie más guay. Me está doliendo quedarme en la cutlas zurdo, tío, zurdo. Por 10 dólares, 11, pásate a Crusader, como los hombres. Mm. Aunque voy a cambiar mi, la Mercury por la, <ríe> por la otra Crusader. Digo, por la otra Drake, eh, coño, la nueva. Que lo justo, 10 pavos en la web. Joder, pues yo lo veo claro, eh. Además, no, no sé si han dicho la nave, la, la nave de, que te dan de mientras tanto, pero vaya, me juego una mano que es la Cutlas. A ver, aquí están los de estos técnicos. Ah, vale. A ver. Bueno, mientras este hombre está aquí hablando. Carga media, tripulación, dos personas, 35-25-15. Velocidad por 48 CCUs. Tiene algo más que una Cutlass. Una plata de energía de tamaño 2, un Quantum Drive de tamaño 2, un Jump, un jump Drive, está bueno por decir. X motores. Bueno, todo es de tamaño 2. Todo, todo, todo. Batería, soporte vital, generador de escudos, refrigerador, ordenadores, radar, escáner. 
Y el piloto puede disparar las dos armas de las alas de tamaño 2. Las dos a... Pero yo creo que esto se ha puesto al revés. La de las alas son de tamaño 3 y la de la boca son de tamaño 2. No, pero son dos de tamaño 3 y dos de tamaño 2. Eso está bastante bien. Y tiene el tractor, el rayo de tractor en la parte de atrás, que bueno, nunca está de más. Y que todo se pueda disparar desde, desde la parte de arriba me parece bastante pro, eso. Me parece bastante pro. Dice, me gusta más que mi Mercury. Es que ahí está el rollo, tío. Es que a mí me gustaba la Mercury porque tenía ese estilo estilizado. Estaba súper guapa y de repente ya no. No tanto, al menos. Sí, la A2. Esta es la C1. La A1 es la de es la de las bombas, ¿no? Tiene dos bombas de tamaño 5 o sea, y 5 de tamaño 3. No, tiene dos aperturas para lanzar 5 bombas de tamaño 3. Bueno, pues yo qué sé. Y después tiene... Y las armas son un poquito mejores. Son dos de tamaño 3 y dos de tamaño 3. No dos de 2 y dos de 3. Ah, pues mira, pues ahora es un poquito... Lo que pasa es que a mí eso de poder utilizarla para hacer transporte y eso también me gusta. Flippen, gracias por esa suscripción. Recuerda que si pones exclamación rafle participas en un sorteo. Y la última tiene las armas normal y después una torreta trasera. Pero es una torreta, entonces te hace falta alguien que la dispare Meh. y tiene la parte así central que en lugar de espacio pues no sé a mí me gusta más esta, la, la, la media es la que me gusta más lo que no me gusta en Crusader es el pasillo vacío que hay para llegar a la cabina de piloto ya tío es que la Mercury la Mercury pese a que estaba muy guapa y hay mucha gente detrás y tenía muchas cosas interesantes hay algo ahí que no encaja bien tío no encaja bien y al final sacaron toda la nave que salía en lo del dibujo de varias naves en sombra. Pues, pues sí, es que me parece, me parece unos cabrones. En realidad lo que han hecho es directamente... Mmm, mira, esto es, lo, esto es lo que vamos a sacar. Y te han dado la falsa ilusión de que, de que tienes poder en la elección, ¿sabes? Bueno, pues eh, aquí tenemos lo que os he comentado antes. Lo de escoge una nave, ¿no? Eh, para el hueco que hay entre la Orion y la... Y la Mole, ¿no? Que escojamos la marca Argo, MISC o RSI. Argo, Argo no, que ya tenemos la Mole. Y la RSI es la Orion. Pues MISC, ¿no? Ya que estamos, MISC que haga la del medio y estamos... No, yo voy a poner MISC. Ah, toma por culo, a votar. Que MISC me gusta. Mi voto ha sido... ¡Ah! Soy el que menos. Pues RSI va ganando. Pasa el link de la votación. Está en la, está en la página, bueno, hombre. No me seáis. Ay, yo os paso el link. Hola, amigos. Cram, gracias por ese follow. Dogiman69, gracias también. Hola, amigos. Estoy con el teléfono. Vale, vale. Pues ahí, ahí, ahí lo tienes, el, el link. La Spring no tiene ni cama, ni baño, ni cocina. No. Haceros a la idea. Es una cutlas bonita. Cutlas bonita. No tienen nada. Cama sí tiene. Mm, no estoy yo seguro. ¿eh? A ver. Si nos fijamos aquí, que es como el, el mapa... El mapa un poco así del interior. Tenemos dos personas que llevan la cabina. Un pasillo en medio infernal que será donde estén, donde estén todos las, el, el soporte vital, energía, escudos, vaya, para el ingeniero. Una parte central, esta parte de aquí no es muy lo que es, no lo veo claro. La parte central que es para la zona de carga, la parte del culete que es la rampa de acceso que quizás te quepa un vehículo pequeño. El tema de las armas que están aquí abajo y en la punta, los misiles y el rayo tractor son como las características clave de la nave. Detrás de la cabina. Ah, aquí, esto de aquí podría ser a lo mejor la cama. Este huequito. <risa> Crusader es una fábrica de pasillos y la anexan nave alrededor. Encima de todas las... 
Pues no, los, una sala de despresurización. Hombre, tener en cuenta que si Crusader, a lo mejor, si la cabina de la nave fuera, yo qué sé, un, una cápsula de escape o algo de eso, tendría sentido los pasillos estos que parten. Pero no lo sé muy bien. Y tiene VTOL también. Que eso es irrelevante, ¿no? Pero... Sí, sí, mira, justo te acabo de... Sí, sí, fijaos en cómo tienen las alas. Es que las fotos, o sea, es que, es, es que está guapa, tío. Es que me gusta mi Crusader, me cago en sus muertos, cabrón. Es guapa está. <risa> Mira qué cabrones son que la foto es de cargándose una cutla, ¿sabes? <risa> Ironía, no, ya ves. Cutlass Killer, total, pero mira, fijaros en la foto, tío. ¿Serán cabrones? Sí que puede ser que tenga cama, sí, al final ha habitado en el cloud. Y los momentos de datos brutales, porque marketing total, ¿eh? O sea, esto de, de más claro no lo han podido dejar. Pero tienen razón, ¿eh? Esta nave tiene más superficie para disparar y es eh, evidentemente más fácil impactarle. Por otra parte, mmm, habrá que ver maniobrabilidad y habrá que ver después, no os olvidéis que el juego sigue estando en pañales en muchos aspectos y uno de ellos, y clave, es... Armaduras, el tema de combate, la fisicalización de, la, de los disparos y la, las armaduras de las naves y todo. Es que a lo mejor ya sabemos que Drake, el tema de armaduras lo lleva regular, porque Drake está hecho de papel de fumar y, y babas y, y, y algo más. Eh, cinta americana para juntar cables. Al mejor Crusader tiene, tiene más armadura. No mucho más, pero puede tener más. Entonces, bueno, pues esas cositas... Drake, Drake es eco-friendly, sí. Esto de la Cutlass es la de la foto, sí. De todas maneras, estamos viendo ahora mismo la, la C1, ¿no? ¿Eh? La A1, hemos dicho que era la bombardera. Eh, que los cabrones, lo que pasa es que el gameplay de bombardeo, seamos sinceros, gameplay de bombardero, ¿de verdad va a haber tanto como para que merezca la pena? No lo sé. Yo no lo veo, no lo veo tan claro. Guapa están los diseños. Y la Drake y Pegatina se ponen 100% material reciclado. Ah, pues me lo creo totalmente. Venga, esta tiene el out que he puesto. Bueno, y ahora la cara, ¿no? La cara que lo que tiene sustituye parte del espacio para meter aquí o sea, cabina cómoda para cuando vuelas, visión, para, eh, taquillas para los VIP, mix master para el entretenimiento, no sé qué, un, un mezclador de bebidas equipado, ojalá vaya mariconada. Armas de tamaño 3, sí, muy bonito. Estilo Crusader, armas de red, misiles y torreta. Y la galería de, de los pijos. Yo creo que esta nave es, 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 es un poco lo que la Mercury debió haber sido, ¿no? Pero después en los, eh, en los espacios 48, 48 y 48, yo creo que aquí, aquí tiene que haber un error. No puede, ser, no puede ser que si le quitas un pedazo de espacio aquí en medio totocho para meter asientos, tengas la misma capacidad de carga que, que, el, que el que la tiene usada, que el que tiene este espacio usado para, para la carga, ¿no? No tiene sentido, eso estará. Dice, he gradeado la cutlas a la C, me dan la cutlas de Loaner. Sí, es que tenía, tenía toda la pinta, sí. Dice, carga solo la C1 tiene, los otros dos no tienen. Claro, tío, es que entonces que esto está mal. En la... Han ido rápido con el copy-paste. 
Oye, ¿qué hora es? Las 9 y 10. Bueno, señores, que ha terminado ya el sorteo. Ah, no. Faltan 6 minutos, faltan 6 minutos. Eh, eh, six minutes. Oh, I got a contact 20k away. Okay, I'm going to boost over to see what. Oh, I come up. Oh, look, it's a, you know, it's a derelict or there's there's a abandoned mining station. This this group. Porque las naves de transporte de pasajeros no colocan baños hasta los autobuses sin baño. Porque este es el futuro, tío. En el futuro no hay baños. Te veas encima. Ni el PDF han hecho bien, ya, tío. La verdad es que sí, ¿eh? ya les vale. Que no, que no, me metéis prisa. Seis minutos falta. La zona de carga de la C1 es la zona de bombas de la A1 y la zona B en la E1. Claro, es que eso es lo que tiene toda la lógica del mundo. ¿Cuándo sale Escuadrón 42? Mínimo dos años. Si crees que los autobuses tienen baños abiertos a los pasajeros, te equivocas. <risa> Estas cities tienen como Dune, reciclas el meado. Yo creo que eso es, es lo que más lógica tiene, en realidad. Tiene pinta de ser más rápida de la Cutlas. Eh, yo diría de base que pinta tiene, pero después en el juego tienden a equilibrar las cosas. Bueno, están enseñando un poco eh, un clip, ¿no? De antes, si nos lo hemos perdido. Que lo que estábamos viendo es el sistema antiguo del, de, de, de puntos de interés cuando usabas el escáner. De que cuando usas el, el boost el, para, eh, para el quantum travel para llegar más rápido o lo que sea, tienes que mantenerte dentro de, de esa... Y después que te sirve bueno, para llegar de punto A al punto B e investigar cosas y todo eso. Eh, tiene buena pinta, ¿eh? Que lo, que, lo que hemos visto es una, una interfaz anti, nueva pero antigua que lo que tenemos en el PU es una versión genérica. Esto que hemos visto es que tiene parte del estilo de Squadron 42, pero que todavía está basado en, en otra idea. Y han decidido que van a hacer un reescalado de toda esa información. Y que es la una de las razones por la que no están enseñando todo, todo a la interfaz, porque va a haber mucho cambio. Han hecho jugable algo que era automático antes. Sí, pero creo que, se re, que, que la idea está en que en espacios relativamente... O sea, que puedes ir más rápido del, del punto A al punto B, pero tienes que forzarte en mantenerte dentro de, de, del túnel. Entonces, hace que no te pegues siete minutos con el eh, pun, siete minutos. Y tú así, delante del ordenador. Que solo nos ha pasado todo. ¿Cuánto un trave del punto A al punto B? Móvil. Bueno, ya llegaré. No, pues yo creo que un poco para meter en la interacción del, del jugador. 
En el asteroide estaba la araña, pues no me he fijado, tío. Era el momento de ir por una birra, pues sí, tío. Um, so yeah, so we've, we've been talking about these 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 flight experience stuff, the ship related stuff, the, the new UI stuff, the contextual changes and anything. Uh, we'll obviously show those as we get closer to being ready to show those. Sí, que eso será para trayectos cortos. Sí, eso es lo que la, la impresión que me ha dado de, de lo que han hecho. Um, again, not quite ready to show uh, today's stuff. Uh, as far as those mapping things and getting around stuff, uh, there's also the mini map. Dice, aparte de todas estas cosas de mapeo y de esto, también está lo del minimap, que durante mucho tiempo han estado prometiendo ¿no? que encontrarían la manera de hacerlo. ¿Qué, ¿Qué nos pueden comentar de ello? Radar, como lo llamamos, esencialmente encapsula el star map. Dice, el radar, tal y como lo llaman ellos, es, en, encapsula el star map. El minimapa es esencialmente que podrías acceder desde el móvil o de... Claro. Uh, the FPS radar scanner. So lo que tratan de darte es una especie de visión en 3D de lo que está alrededor tuya una vez que escaneas el ambiente. So if you go into say a known location, so let's say you go uh, to Microtech, uh, you know that landing zone essentially that that will be pushed to your mobile glass. So you'll be able to then load up the minimap and go, okay, how do I how do I get out? Of here? I mean, I've seen so many different new players play Star Citizen. No me gusta la cara que está poniendo Chris Robert. No me gusta nada, chavales. Y con la mano en la boca. Y ahora se ahora se cierra, se toca el ojo. Here's where you go and buy food and drink. Here's where you go and buy weapons. And you can just go, cool. I open up my map. And it's like, oh, that's where I am. Oh, that's where I can go. And it it gives you a map at your fingertips. But then when you're at an environment that is not, say, let's say you go to a derelict outpost. You'll be mapping that environment as you go, or you may be able to find a terminal that has uh, the map on there that you can download. Bueno, dice que, eh, que básicamente puedes utilizar el tema del pineo para really mapear el entorno alrededor tuya o descargarte un mapa en una zona en concreta, ¿no? Pero como el problema de Star Citizen es el tema de la escala, que para ellos, para ellos es realmente un, un problema entregarnos cosas para ¿no? de, de todo lo que hay, ¿no? Making the barrier to entry, the controls smooth and intuitive. What you understand. Y, y ya se están rayando con otras like, cosas. Tío, where do I need to go? Okay, well, this allows you. We have a mini map here. And this allows you to go. Oh, cool. There's the spaceport. There's the, the shuttle, or there's the train, or this is how I get to this area. And <laughs> Cuando cruce los brazos, cartel al pie. Allow people to then navigate to those places, so that then they understand. Okay, this is how I get to a certain place. Because everybody, you know, if somebody says to me tomorrow, oh, you, you know, come around to my house or go here. Quieres saber, está entrando yeah, sueños, sí, sí, so totalmente. Exacto. Dice que es algo crítico para Squadron 42 y que llevan bastante tiempo tratando de ponerlo. Bueno, top. Vamos a ver. Un minuto 16 para el sorteo. No me seáis. You get the map downloaded, and some of them you may have to explore something, and then as you explore it, you map it. Um, just like. Anda que no tienes curro para traducir, ya, ya, ya. Ahora me pega, me, me Tengo una semana para, una semana, no, unas semanas, boom, 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 boom. Porque ahora, antes al principio cuando empecé el canal no estaba trabajando tan fuerte, pero ahora. Los días que llego reventado el trabajo, desde luego no, no me queda energía para hacer cosas. Pero vaya, que no os preocupéis, que yo saco todo el contenido. De esto haré resumen. Ojo, no, de esto no lo traduciré palabra por palabra. Si los de Marín hubieran ganado la guerra, esto no pasaría. Nos van a enseñar algo de, de imágenes, de algunas imágenes del minimap, ¿no? Un poco de vista isométrica y en el motor. Venga, pues ensayarlo ya. Sí. 
Y dice, bueno, que esto es el editor un poco. Que utiliza los, los mapas que ya tienen de las naves, lo, la verdad, ahí tienen que trabajar con los shaders. Vale, tienen que ir después, dice que esto lo, lo, tiene que ser renderizado después para el, para el minimapa. Pero esto lo que estamos viendo ahora mismo es la Idris. To create the minimap without any special, this you know this doesn't have any specific custom like UI art for it, other than some of the like level things that say, you know, uh, you know, ground level or whatever. It's it's one of the advantages of having high detailed ships yeah. Yeah. because the environment's already you know already in a good state to show straight out the gate. Dice que la idea de que esto sea sistémico, no que se haga solo básicamente. Sí, porque en la estación de la estación tradicional, tienes que hacer mapas de custom. Así que miras el ambiente y dices, tenemos que hacer mapas. Que usualmente ¿no? en los, los videojuegos so, tienes que hacer minimapas específicos a mano. De cientos de localizaciones. Claro, que los minimapas están hechos a mano, pero claro que en Star City dicen, olvídate, no puedes hacer mapas a mano de todo. Dice, cuando haga resumen esta parte de cámara lenta, sí, sí, no te preocupes. Al final, te tengo que enseñar imágenes en bucle, si, si están todo el rato hablando ellos, ¿no? algo tendré que poner de fondo. Dice, esto que es un poco la manera en la que ves la información de tu radar, pero en, en FPS. Está fallando el micrófono al tío. Bueno, dice que, por ejemplo, tienes que hacer un... Lo típico, ¿no? Tienes que, estás trabajando de médico y tienes que hacer una misión en tal lado. Bueno, pues que te marcarán y bueno, para saber cómo ir. Bueno, lo típico, ¿no? Eso es lo típico de todos los juegos. No van a entrar ahora tampoco. For the ship to where your relays are going to be, or security reasons, or which, heads, which so. doors are open or closed, um, basically it will pull up your, you know, your holographic view of your ship like that using the same tech. So that the idea is those two things, um, you know, work well together. All right. So we've been talking about uh, the FPS step, the step that affects the player specifically, and we're going to touch a few more of those things uh, before we leave today. Uh, we've moved up into space and talked about our flight experience and the scanning and the. No tiene la idea los los pods de escape a tomar por culo totalmente. From ourselves and our ships, let's talk about our enemies, our opponents. Bueno, señores, 177 de personas de entre vosotros han participado. De esos 107, hay 239 tickets, porque ya sabéis que los que eres suscriptores tenéis dos y los que no uno. ¿Estáis preparados para saber quién se va a llevar una Anvil Centurion LTI? Venga, ready. Le doy, ¿eh? Le doy, ¿eh? Rico Ricolino, eres el ganador. Ya estamos con el tongo, que eso lo, ha, lo hace el programa, señores, que yo nada más que le doy al botón. Vale, Rico Ricolino, escríbeme por privado y necesito el correo electrónico asociado a tu cuenta y el nick de tu personaje. Y con eso te llevas tu Anvil Centurion y tu LTI y tu paquete de juego. Nada mal, ¿eh? Dice, no, yo quería ese juego otro, transformarlo en una Hull. Vale, pues se acabó esto. Vale, 
Pedrusco, muy buenas, bienvenido. Y se me hacen bullying a mí que gané una aurorita, es verdad, tío, gato. Yo no sé, pero ¿qué pasa? ¿Que te has sacado...? ¿Te, te, te, ¿Te toca muchas cosas o qué? Vale, Handle, ya lo tengo. ¿Dónde está Handle aquí? Falta el correo. He hecho alguien. Pero tied up in some other problems that come with multiplayer and come with online servers and make that work really good as a single player. Y esto por aquí, bien, pues ya te lo he mandado. Lo aceptas y es tuyo. Lo tienes en tu cuenta forever and never. De nada, hombre, de nada. Ya ve. Yo encantado. Ojo que es un vehículo de 100 pavos Es que mm, le metes le, Rico, le metes 10 euros al juego Y de repente Te plantas con una Con una Spirit Con el ETI Ojo, eh, ahí lo dejo Bisel, hostia, Bisel, ¿qué tal, tío? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? Muy desconectado hasta hoy. Bueno, lo, los Citizen Call son, son siempre son buenos momentos para, para enganchar y, y, y ver un poco. Eh, hay poca novedad al uso, novedad de algo. ¡Wow! ¡No ve qué increíble! Poquito. Pero bueno, sabemos que están súper liados con, con, con el Persistent Entity Streaming. Así que ahí están. Y ahí están. Mm. Y dice, venga, otro sorteo. ¿En serio, tío? No. O sea, te, tengo más cosas que regalar, pero hoy no. No, es que no quiero gastar todos los cartuchos en el mismo a ver si esta semana hago algún algún directillo más y, y lo hacemos lo hacemos seguro totally sure tengo cosas tengo cosas muy guapas para regalar Arthur, gracias por ese follow ha habido alguna sorpresa pues te has perdido tres sorteos y y ya está ¿Qué ha sido hoy de sorteos? Pues hoy hemos sorteado una Aurora, una Titan, todos con sus paquetes de juego y una Anvil Centurion. Todo muy guapo. Y cosas que están por venir. Bueno, pues tengo una Scorpius, una Hull A, una Sabre. Anda, anda que no, chaval, una Sabre. Bueno, la Cutlass Steel. Pero bueno, ya, ya llegará. Sin prisa, ¿eh? Muchos de aquí compraron una nave nueva. Pues sí, yo el primero. Carlos en TV dice, yo en YouTube te sigo, pero en Twitch no entraba en ocho años. Pues tengo que decir que es que antes hacía el restream este y, y, y estaba en los dos lados. Y yo creo que lo voy a volver a hacer, la verdad. Si te digo. ¿Cómo que patila full gato? Tío, si tú ya tienes tu aurora. No puede, no sea... Bueno, Chris Robert, tío, deja de hablar tanto redundantemente y enseña cosas guays. Tom Ryzen, un placer. Well, actually, I was about to come back to that. So, <laughs> that's going to be the title yeah. of the Kotaku article. Well, 
So when I came on, I wanted to understand where, we're, you know, we're talking years now. So we, okay, what, so digo yo, José, tío, dice, menudo chapa están dando ya, tío, están a tope. We're not throwing away the, the more technical underpinnings of the, of the AI. Subsumption's so still there. No, 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 no. Like, oh, so, yeah, subsumption so, so, so. or like how the, um, you know, how they, they navigate and find around the world. Charla de café de tres jubilados, ya ve. Tune and bit you tweak, and we we call them behaviors. El problema de estas charlas es que después de aquí se se sustrae poca información útil y son mucho rato es que llevan por lo menos que son las nueve y media, las nueve y media, chaval, llevan una hora aquí hablando esta gente solamente una hora. Después es que me tengo que tragar el vídeo entero despacito tranquilamente y asimilarlo para hacer un resumen y me, o, me odio perder el tiempo con las charlas de blue y de otra vez y vuelta y cuando no dicen cosas en condiciones. Eso hablan de, hablan mucho pero a la vez de nada totalmente. That sits on top of that, and that's where designers can go in and go. Okay, I want this defender to be um, to always defend. He can never re-roll as another uh, behavior, or I want him to be um, like a turret, so he never moves from cover to cover. Or I want pushers to be, you know, I want always to be a pusher. I want them to, you know, be aggressive. I want them to be reckless, <laughs> have friendly fire. Cuando dura esto que estamos de fiesta en Zaragoza y tengo la garganta más seca que los monegros, pues tío, no lo sé. La verdad, yo creía que habría palan. Yo decía, pensando yo para mí, ¿eh? que para las nueve esta, esta estaría ya chapado. Pero, joder, llevamos cuatro horas y cuarenta minutos aquí liados, ¿eh? Están filosofando estos y dicen, ya, tío, es que no. Bien, de esto te haces una idea de cómo va el día a día en sus oficinas. Pues no has dicho una tontería. Mm, cuando reúnes muchos soña, soñadores en el mismo punto, mm, hay grandes ideas, pero solo son ideas. Hace falta gente que lo lleve a cabo. Y quiere Robert dentro de una base así, pa, y va a pegar un cabezazo, ya te digo. Y sí, no, no. Miradle, miradle el ojillo a Kirk Robert. Está ahí parpadeando, pla, 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 pla. No puede, no se aguanta. Sí, la gente del chat directo está que tiene. Sí, a ver qué dice. Es que no vi un mojón. Dice, de ahora Steel Talking siguen hablando. Es muy fácil hacer AI que son increíbles. Bueno, ahí están. Tendrá la boca como un zapato, ya ves. Bueno, como no sé lo que va a durar esto, voy a por otra bebida espiritual. Bueno, pues Ahora con un, un poquito de trigo. No puedo coger llamadas. No paran de hablar, tío. Vamos a ver. Le tapen la boca, claro, se está alargando más del desarrollo. ¿Qué pasa, Tito Anubis? Yo he ido ya del bareto. Habéis estado... Eh, Rolot, Rol, has estado allí... ¿Has estado allí? ¿Has estado en el Citizen Bar, allí, en Madrid? ¿Y qué tal? Ha estado guapo, tío. Yo me hubiera gustado ver cómo ha ido la cosa. Me vería porque la birra sube y el coche ya, tío. 
Eso es una ventaja, estar en casa. Bueno, en ese caso. Muy bien, la gente es súper agradable. Sí, tío, me hubiera encantado estar allí. Comunidad saludable. Pues, pues comunidad, comunidad española y saludable suele, suele <ríe> ser complicado, ¿eh? Bueno, pero en persona las cosas son diferentes. Pique incógnito. Puede ser, si tiene, tiene alguna que otro. Yeah, and, and I, I mean, I Yo te digo, en cualquier caso, que en noviembre, a primeros de noviembre. No, te de, no, no os despistéis de los madrileños, ¿eh? Y los que, y los que podéis viajar a Madrid. Pero no puedo decir nada más. Quiero el nuevo vehículo a la venta. Señor Matorral, gracias por ese follow. Y Archer Pertinaz, que no sé si te he dicho algo antes. En esta charla tienes para dos o tres vídeos, ya no, pero esto es, esto es comprimir hasta el infinito y más allá y sacar solo la, lo realmente interesante. Y al final el vídeo me dura un rato. Qué pereza, me está dando una pereza escuchar a este señor. Me comentó lo de noviembre mi amigo Emilio que fue a ver el otro día. Ah, vale. Sí, se me lo encontré el otro día allí en, en Mijas. Pues tenerlo en cuenta. Es que no es que no es información no oficial cuando pueda esto, pero tenerlo en cuenta. You know, squadron is the test bed for that. So investigation. So like someone hears a noise, what's that? Let's go check it out. They radio there. Yo creo que saque la expansa y la Odyssey. Y la Odyssey yo tengo muchas ganas de que la saquen porque tengo ahí el de este para dar el salto, pero todavía, de verdad, todavía no tengo claro que es mejor si la Carrack o la Odyssey. Y yo creo que la única manera de comparar esas naves es con el juego bien implementado. O sea que no sé yo, no sé, no sé. No sé, no sé. Dice, yo aún espero la Crucible. Bueno, pues la Crucible eh, es, dijeron hace poco que, que empezaron a, a, a trastear con ella. O sea que si han empezado porque el tema de la reparación, como el, el tier cero de la reparación, Está, en, está ya ahí en ello. La Crucible ya entraría con el Tier 1 y, y, y está muy bien. Dice, me lo ha chapado, está dando Chris y su colega totalmente, tío. ¿Cuándo salió volable? No, todavía no está, olvídate. Ah, bueno, la UA, la Hula, ¿te refieres o, la, o cuál? Otro año podéis hacer link directo a YouTube si lo podéis ver. La TV. Ya, tío, es que es culpa, culpa nuestra. Eh, ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que por no, no, que no, por no diversificar las visualizaciones, dejamos de publicar en, en YouTube. Pero es, es tontería. Yo creo que el, en los siguientes, en los siguientes directos los voy a publicar en los dos lados y punto. Ya tampoco, tampoco vamos. A... Bueno, todo dice, yo también tengo el accesible de la carga a la Odyssey, pero solo para mentalizarme mismo, porque cuando la saquen voy a tardar menos que un parpadeo en actualizarla. Aunque sea solo para verla. Ya, tío, pero es que hay, hay, hay cosas... Yo tengo un vídeo hablando de esto. Tengo un vídeo de hablando de Carrack versus Odyssey. Y es que todavía no me queda claro. La Odyssey tiene muchos, muchos puntos. Sobre todo porque se va a ser la nave nueva, es más grande, la hangar mola más, tal y cual pascual. Pero después la Carrack tiene muchas cosas interesantes. Y sobre todo el tema de, de los tres contenedores que tiene abajo y de la modularidad prometida, no sé qué, no sé cuántos. No sé, es complicado. 
uh, we don't have the conversation system stuff to show today, but no. the uh, let's look at some of the investigation stuff, and then we'll talk, look at some of the uh, combat stuff you were talking about afterwards. So we've actually got it as two videos. So okay, the investigation aquí. in the test map, and what you're seeing here. Un mapa de testeo de investigación. Respects, you, you might think that this is scripted, that this is something that we just put on a track. This is purely systemic. So if we we captured. This Dice que esto es totalmente sistémico, que no está scripteado. Yeah. I play out twenty different ways. So the one, those individual there is going to is going away to hide behind that orangey boxy, whatever we want to call that yeah. color. So that's the player, essentially. Go. This is essentially a standard for the player. The other two AI are searching for... Son una IA que se esconde uh, eh, en una zona y las otras dos IAs que, que, van, que están buscándolo y cada una de esas bolitas blancas que veis son zonas donde, se puede, donde puede estar escondido. De que es curioso que mientras, una, mientras uno está explorando, el otro le está cubriendo desde un puesto elevado. Claro, están compartiendo información y una vez que tienen una zona limpia ya van moviéndose. Again, this is systemic. He's just coming to investigate. Dice que esto es sistémico. Hace mucho. Claro, como no, como no han limpiado la habita esta habitación, no la han terminado de chequear, no pasan a la siguiente habitación. But again, here would be, you know, you'd hear them talking to each other. I've not found him yet. Where is he? And again, if that, we've got vents in here. He's checking another vent there. Yeah, so we, we don't. Dice, está chequeando otra entrada de ventilación. You know, something you can hide in or. He, they're going through systemically, checking the user balls, checking the cover points. And you can see there's only a few balls left now. The ones at the bottom right, and then the ones at the back that he's clearing. And then the, one of these enemies will then go, okay, we've checked everything in here. I'm now going to progress to the next space. Dice, en ese vídeo no fuiste espacial, les tiraste por la Carrack descarado. Míratelo. No, míratelo, no. Yo soy Carrack fan de toda la vida. La Carrack fue la nave que me hizo entrar en Star Citizen, entre otras cosas, pero... A la carra que le pasó lo que mismo que le pasó a la Mercury Star Runner. Mira, parece que lo va a encontrar. Oh. Reventado. Bueno, pues la han encontrado. A la carra que le pasó lo que le pasó a la Mercury. Te prometieron una cosa y te dieron otra más grande, más fea y menos maniobrable. Necesito una nave como la carra con todas sus capacidades y todas las cosas que puede hacer la carra, pero, pero bueno, bonito. De todas maneras, la Carrack y la Corsair y la Corsair y la Carrack y la Odyssey tienen trabajos diferentes, aunque las dos sean de exploración, tienen trabajos diferentes, ¿eh? Lo de la Mercury lo han arreglado un poquito con la Spirit, lo han arreglado, no, no han sacado otra nave nueva. Quitarle cosas a la Carrack, ¿por qué? Porque odias la Carrack, tío, la Carrack mola. Es que la, la Carrack es la nave que, que, está, que es la Carrack que Chris Robert no quiere que tengas. La nave que Chris Robert no quiere que tengas. Porque puede hacer muchísimas cosas. Chris Robert, lo, lo único que quiere Chris Robert es que te compres siete naves diferentes. ¿Quieres reparar? Cómprate una nave. ¿Quieres recargar combustible? Cómprate una nave. ¿Quieres investigar? Cómprate una nave. ¿Quieres eh, ser médico? Cómprate una nave. A Chris Robert no le interesa que tengas una nave que pueda reparar, curar, investigar, explorar, eh, coger eh, y además tener tres módulos abajo que, es, que además son intercambiables y que además son modulares y que... A Chris Robert no le interesa una carga funcional. Porque te pillas esa nave y no quieres más. Mm. Vamos a ver qué tengo aquí. Vale, esas son dos IAs que están en la, en la distancia, ya han escuchado algo. Vale, y están haciendo lo mismo que hemos visto antes, pero en un ambiente real, ¿no? dentro del juego. Están chequeando los usuables que hay por el camino. Bueno, aquí. 
which we've set up where he's just kind of like looking and checking it. Okay, Dice que están ahí chequeando las zonas diferentes, están viendo, comparten la información. Mira, se ve que, que está oculto. Bueno. La Odyssey refina Quantanim y lo refina para ella solo, sí, pero para ella solo y con un rayo láser de, de la prospecto, o sea que pff, yo no sé cuán, cuántos mm, asteroides vas a tener que, que minear para mantener la, la, la uf, no sé, no sé, no lo veo. It has to work Viva la era, the <laughs> star citizen in all the different environments, in all the different scenarios that you're put in. So it's, right. uh, it's, a, it's a major improvement. So that's hiding from the AI, but let's look at some of the combat tactics sure. now. So uh, let's do combat tactics one. So again, bueno, también hay, tenemos aquí algunas imágenes de tácticas de combate. So we've just turned God mode on so you can see it. And you can see the labels here. So we've got the defenders that kind of push to cover point. Este que dependiendo de, de, de los diferentes enemigos, que hay algunos que son defensivos, otros que, que hacen, que son avanzan y otros que son de, de cobertura y tal, ¿no? Hay algunas similaridades entre todos los comportamientos de la CIA. Pero, por ejemplo, tú, te va, tú vas a esconderte y el, los defensores siguen buscando puntos para esconderse mientras que el pusher seguirá buscándote a ti. ¿no? Y te hace, te hace como jugador reaccionar también a, a la IA. Pero en realidad lo que queremos es que a la IA Funciona muy bien la IA, tendremos que verla cuando vaya a 5 FPS ya totalmente. Dice que es la misma IA. Para que, que dice como que se lanzan los datos, ¿no? Y se hace la, la... A que todos podrían ser pushers o todos podrían ser defensores. Aún así la IA se le sigue viendo, no sé, yo creo que es como parte del juego, se le sigue viendo como raro, tío. Claro, dice que dice, esto va a hacer, va a hacer más difícil los speedruns, porque claro, si, los, si, si la IA es relativamente aleatoria, no puedes fiarte de que siempre se comporten igual en las mismas situaciones. Ojo la nave que está colgada ahí, es una cutlas, ¿no? AI traversal, so they they sort of understand the environment and how to traverse over it other than just flat ground. Um, <laughs> and of course, you know, on some of that, I think you saw some of that. He didn't get hit right away. Some of the early shots missed, and then they hit him. That's kind of what Rich was talking about earlier. Ya yeah, la buena puntería. Because you know, it's, it, it, like Rich says, it's very easy to make. You know, AI aim perfectly all the time because they know exactly where you are. Yeah. Uh, they've got all the numbers, um, but that's not any fun. So the fun is making them feel real. Like that's claro, dice que, que la complicación está en hacer que se sienta real. No, ellos pueden hacer un bot que siempre sepa dónde right, estás, well, we acertarte siempre y tal y cual. Bueno, dice que quiere eh, cobrar, cu eh, cubrir dos puntos um, más antes de... Skills. There, there, there's uh, skills. Uh, what can you tell us about skills in, in Squadron 42? In Squadron so 42. It's not just Squadron 42. It will be Star Citizen as well. Que va a haber skills so in Star Citizen, ¿cómo? Kind of two um, 
áreas. Dos áreas. Uno, atributos físicos. Fuerza, agilidad, no sé qué, y resistencia. Y técnicas. Espérate, espérate, que, espérate, 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 que me estoy quedando loco. Los atributos físicos. Un sistema de skills que, que puede cambiar la manera en la que juegas. Claro. Ah, vale, eso vale a lo rollo eh, Skyrim, ¿no? Cuantas más cajas subas, más fuerza tienes. Pero también se verá modificado la cantidad de cosas que puedes llevar en tu inventario. Lo que puede, lo que puede, la resistencia que tengas, cuánto puedes sprintar. Las reacciones que tengas a... Espérate, pero esto, esto no es lo que habíamos hablado, Chris. Si estás más tiempo, ¿cómo? Su sobrevivir en, en zonas frías. En... La fuerza de la gravedad. Los pilotos entrenan para eso. Para desarrollar todo esto 10 años más. Directo cortito, ¿verdad, del Icerox? Ya ves, 5 horas de directo llevamos. La gente subiendo cajas 24-7, es que al final se resume en eso. Es que es, eso es lo malo de este tipo de sistemas. A ver, señores, lo de las skills es muy fácil. ¿Cuándo queréis que lo saquen? Si queréis que salgan pronto, hay que comprar naves. Yo ya me he comprado la mía hoy. ¿Y vosotros? ¿Dónde están? Yo no me quedo con regalaros naves. Y no veo comprar las naves. Dice, esto es hacer que duela más que tu personaje muera del todo y pierdas el progreso. Hombre, ya. Yo llevo dos años sin meter dinero en la tienda y eso seguía así. Hombre, Acme, yo llevaba... Mmm, dos años, no. Pero llevaba... Casi un año, yo creo que casi un año sin meter nada. Sin meter dinero en la tienda. Dice, a mí solo me faltan metralletas para montarlas en la aurora de estructura de mundos. Gato, ¿tú has visto Squadron, el leak de Escuadrón 42? Solo pregunto. They can. You can equip things onto you, and it doesn't affect you as much. So all of those different physical attributes allows you to. Narbelizar sacarán el gimnasio para ponerte mazado, sí, pero no solo eso, sino que sacarán el IA entrenador de gimnasio que mezclará las diferentes eh, pesas y te pondrá la pesa de 5 kilos con la de 10 de manera procedimental, tío. Y se tirarán po eh, programando el entrenador de gym privado. El vendedor de esteroides. Sloppy. 
you know, you practice at them. Yeah, more then takedowns you do, the better you you'll get. get better. So then they'll change different animations. So now you'll unlock a different animation where it's. Es que it's siguen hablando, o sea, de, yeah, después de decirnos que las skills yeah. aprenden como el Skyrim, <laughs> siguen dándole vueltas a eso, tío. Sloppy to super killer pro. Yeah, and at the end ones, it'd be like, you know, straight in, straight out. You lower him down onto the floor. It takes, you know, it's much faster. But you've put in the effort to level that skill to a level. Tiene banderas elásticas a la venta para que entrenes en tu nave durante los saltos. What skills is about? It's about giving players goals that they want to. No horror, el personal trainer y de zumba. You know, melee like fist fighting, knife fighting. Longer term, we want to sort of this is more PU, not squadron, but introduce, say, more moves you could do in fight, say martial arts or whatever. You have to go somewhere. Or traversal as well. And learn them from someone, and then do it a bit more, and then you would get better. So these are all things you could gain, and that's kind of the, like you said, the, you know, the idea of sort of. A ver, tengo que decir que, aunque ya hablaron que el tema de las las skills y esto y lo otro, que no iban a meterlo porque esto no era un juego de error. No me, no. Después de todo, no me parece mal. Tiene sentido, me da igual. Lo que pasa es que un, un personaje que, que juegue, una persona que juegue mucho, al final pues tendrá un poco de todo. Pero efectivamente eso le da valor a tu personaje. No vas a querer que te maten bajo ningún concepto. Si, si estás al máximo de fuerza y tienes un tío petado, inteligente, rápido, guapo, eso le da valor a tu personaje. Hello there. Sí, pero bueno, el tema de cambiar físicos lo veo complicado. Porque no ve la que están liando, solo para, para que las armaduras encajen bien, esto y lo otro, y que todo y que no se mezclen, y que, porque no es una textura que se mueve y se adapta como otros juegos. Eso, eso lo veo más difícil. ¿eh? Pues el problema es si mueres cada cinco minutos como ahora, total, totalmente. No sé cómo lo van a hacer eso. Yo creo que el, el, la, las primeras semanas en esta ficción, cuando ya salga, va a ser un puto caos. La gente va a estar muriendo sin parar. Y yo creo que hasta que la gente no se acostumbre un poco a jugar como se tienen, va a ser más complicado. Is you know the way that you'll sort of track this is the yes. same way as you know I've got an Apple Watch on here and I can have my health app that will tell me kind of you know yeah. how unfit I am right <laughs> well how fit <laughs> I am unfortunately at the moment it's yeah. mostly unfit yeah. uh, but uh, you know that will be. Dice no afectan a los roles o sí. Eh, hombre han dicho que ahí está el, el tema de las, las los skills físicas y después también habrá eh, otra cosa más no también lo han comentado que habrá algo. Eh, no solo físico no sé exactamente eso está todo por definir después habrá que ver un poco cómo lo hacen la verdad Dices, has pavilado Tito Chris con el tema de la skill, ya ves. It's been built to be extensible. Um, there's been uh, some tech and thought into how it looks and rendered, which is much nicer and transitions much better before. Es donde que tienes tema de sobra para hacer vídeos. Ya, ahora lo que me falta es el tiempo. And you know, in squadron, it's where you para para dar para hacer todo esto ahora. Pero vaya, que de toda esta charla que está haciendo haré, haré resumen, 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 super resumen, vaya. But also like, okay, here's my personal uh, log of what's been going on in the in my life, which is basically sort of. Voy pidiendo la cena, pues yo qué sé. Son las diez, son las diez, tío. Calla, ¿no? The ship chat channel. Yo ya con, con los fritos y con, y con la bebida, yo creo que he cenado ya. Yo todo para que vea. Me compré una pizza pensando en qué, pero ¿qué va? Galactopedia. ¿Qué dice la gente? Potentially have a slight uh, UI difference to be not the military version, but be the civilian version. But it's it will all go in the. Chris está no sé qué. Use le esa pregunta estúpida de preguntar. Ya red no sé qué no sé cuánto va demasiado. Hay mucha gente escribiendo. And the MFDs is they're all using a, like a common building block framework. La gente diciendo no vi fire va a condensar esto en tres minutos. No para. It's easier to support and maintain because one of the problems right now in the PU is. Because there's a hodgepodge of the old system, which is the old system. Yeah, so you've already seen how full the theory is now. And 
the new building blocks. It's really hard to extend <laughs> stuff. Hashtag like, liberada you know, Jared. So one of the <laughs> big obstacles to doing features is actually the UI. And so Squadron's one of the ways that we're really going to sort of just, you know, clean the house and right. make it easier. So then in the PU... Paris Hacks, ¿qué os ha parecido la Citizen Con? Bueno, pues bastante light, la verdad. Tampoco es que haya sido gran cosa. Pero bueno, tampoco vamos a... A ver qué vamos a ver. Mm. El nuevo Bobby Glass. Jugador, tus estadísticas, tu nave, objetivos primarios, notificaciones y acceso directo a las cosas más importantes. Oye, esto mola, ¿no? You know, general chip chat from the AI, which again, este, bueno, habrá algunos, algunos correos de chit chat ¿no? de, con la propia IA que te llegará. Vaya, que te va a llegar spam por un tubo que no te va a interesar ni un mojón. Dice que es un tema de información bastante claro. Me preocupa que ni a ellos se les vea fino. Mission side here, but now we've gone and looked at it. It's cleared, so that's the system. It's a framework. So like inside the, you know, you'll get. Pero vaya que la página principal, esta, esta está espectacular. Con tu vida, el daño que tienes en el cuerpo, tu nave, tu no sé qué esto de, está bastante, bastante bien. Hace text Fran, gracias por esa uh, suscripción con Prime. Google Chrome or you know search engines and everybody does it every day. So when we come to things like the Moby Glass, you know, we have to have a level of familiarity that people understand. Like, Remote okay, retrieval, un, un botón para pedir la nave. Sí, 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 pues. The original message that we started this talk with, we want to make sure that the game that you're playing, we're removing the barrier to the entry, we're removing the complexity so that you can enjoy the stuff that you want to do, enjoy, that you want to go and do. You want to go and do missions, you want to go and, you know, get equipment or find rare loot or join up with your friends. A lo largo de dos horas tenemos tres vídeos interesantes. Sí, tío. La verdad es que esto me ha parecido guay. El tema de la IA, no sé, no lo sé, no sé cómo de difícil es programar una IA, pero desde luego les está, les está, les está costando trabajo. Dice, bueno, dice, no tenemos que... Re esto es algo conectado a lo que estaba yo hablando con vosotros antes. Dice, no tenemos que reinventar cómo se lee un email. Es verdad, joder, es que tienen que hacer un juego atractivo que conecte con nosotros y que sea accesible, pero no tienen que inventarlo todo nuevo, coño. Rolo dice, a ver si enseñan el Star Map. Hombre, si, si lo enseñasen antes de irnos... Yo, lo que tienen que hacer es callarse ya y dejarnos un vídeo de Squadron 42 o alguna historia de esas bien guapo. And coming back to what Chris said earlier in terms of, you know, you're not just going to be all wearing heavy armor going into the ships and you might not have an EVA pack and you've got to, you know, you've got to decide what you need to take out with you on specific missions. It comes back to bringing all these things together as a unified experience playing the game. And then you start to understand, like, why we've got an eating and drinking system or active status or injuries or red outs and, you know, inventory and... Eso, eso. ¿Tú qué opinas? ¿Cutlas o C1? C1, sí. C1, C1, pero ni, ni los fucking dudes. O sea, vamos, yo es que soy... Ya lo sabéis. Soy Crusader fan. De Drake también, pero Crusader... Y, y, y en igualdad de condiciones. No, no lo dudo, ¿eh? la Crusader, pero vaya, del Tyron. Tiene menos armas, sí, bueno, pero es más, es más bonita y, y puede guardar más cosas. Y son 10 euros. ¿Qué son 10 euros? Y tendrá más armaduras, seguro. Dice Drake, a igualdad de precio, tiene componentes inferiores y son de papel. Ojito, ¿eh? The mini environment of squadron, like the test bed, of proving it out, and I think it's it's going to be a real benefit to the PE. ¿Quién te paga de Crusader? Also for the developers. Es que es el diseño que más me gusta, tío. Es un diseño sencillo 
limpio, pero no de pijo. Es que es el, el, lo que necesito en mi vida. There's documentation. Well, I know how to go to it. Yeah, I mean, I think that's a, a big thing because you know, as a building the feature with the content means that, okay, you're doing the you know some of the traversal stuff we talked about. Well, here's where you're using it in Squadron, and here's how we use these different physical elements to make an interesting uh, game experience. And Eso ha sonado a Grinder. No, no. <laughs> Le he dado a, a la botella. Click, click, click. Or a hundred of those has good examples of how to use it rather than. Here's a feature you figure it out because again that was a lot of things that went in with that. De diseño muy bien, pero luego en lo que es el terreno es que en realidad hasta ahora las naves de, de Crusader son naves de nicho. La Mercury, la Mercury está muy bien para el día a día, para mi gusto. Te, te permite hacer misiones, te lleva del punto A al punto B, tienes esto lo otro, tiene una serie de cosas que la hacen interesante. Pero no estamos hablando de un caza. Después los cazas son cazas pesados, que son muy destructivos, pero son... Bueno, y esta pues no deja de ser también una cutlas, o sea, son naves de nicho, para cosas muy concretas. Para comprar la Spirit ya tengo la 400, sí, hombre, es que la, hombre, sí, eso está claro. Dice, dice, esta es nuestra versión de una, de una conversación corta. <risa> Unas últimas palabras de Chris. Squadron 42, es la co-development de dos proyectos, cómo afecta a nuestros What do you got? Just do it! <laughs> uh, Make well, your dreams I'd, come I'd true! Say that, uh, it's incredibly challenging. Dice que es algo completamente retador llevar dos juegos a la vez para adelante. El, incluso el, también el tema de tecnología. Y también es increíblemente recompensador. Dice la retroalimentación que obtienen, especialmente en el universo persistente, como desarrolladores, que también incluye, bueno, de cierta manera, envuelve también a, a, la, a la Squadron 42, a los desarrolladores de Squadron 42. Que para él es un privilegio increíble crear algo de, del nivel de, de, de este nivel de ambición. Por supuesto, Squadron 42, pero también Star Citizen en términos de experiencia, el cómo puedes ir eh, sin pantallas de carga desde dentro de tu nave, afuera, planetas, esto. Salir fuera de un planeta y mirar, bueno, pues eso, Descri descripción del juego. Tío Rufo dice, pero tú vigilar la película de Star Citizen, ¿te crees tú que no? ¿Te crees tú que no? Cuando salga Star Citizen y te el pelotazo, ya verás cómo va la peli. Alfa, totalmente. Vídeos y comentarios, pero ahí estaban esta gente hablando como los... Y el anime. <risa> Oye, a, a Cyberpunk lo ha salvado el anime, ¿no? Por lo visto. Yo lo he visto y está guapo. Pues la gente ha vuelto a Cyberpunk a muerte y ahora van a sacar un parche súper guapo. Pues a lo mejor saca, cuando saca esta Citizen saca el anime y te pinta el pelo. Bueno, Roberts, ya, tío, ya, ¿no? Imaginaos tener una, re un, una reunión de equipo con este hombre. Normal, normal que no saquen nada en tres meses. La cara de, que, de Jared, tío. Well, of course, we all read the feedback. Oh, everyone, every developer reads everything, but you know, you need a, you need a thick skin. I mean, at the end of the day, you have a, 
a vision in your in your mind, and we're lucky enough to be able to really fulfill that. I mean, it you know it's a bit of a Pandora's <laughs> box that got opened when we realized we had the level of support to really go all the way because it's a completely different scope of game now than <laughs> yes, 10 years ago when I got on stage and I was pitching a much more limited, you know, sort of privateer freelancer online. Se ha engordado este tío bastante, sí, la verdad es que sí. Tanto él como el hermano. Pero ojo, es que han pasado 10 años y no es lo mismo pasar de 20 a 30 que de, que de 45 a 55. El cuerpo, más allá de, que de la vida que se haya pegado, que no creo que este hombre salga a correr todas las mañanas. Entonces... Y ahora comen mejor que antes. Mejor no sé, pero más seguro. Resumen. Venga, trabajo duro. Siempre les gustaría hacer cosas más rápido y mejores, pero... Pero dicen, no, eh, dicen no, eh, que no es una cuestión de... No es que no lo hagan porque están ahí sentados, sino porque... Es exciting. I mean, for me, I, you know, I look at things we have in development and how far we've come. Dice, mira las cosas que están en desarrollo, las cosas que han conseguido hasta ahora. Dice, incluso este año hay más gente jugando, más gente que juega más tiempo. <risa> Sus últimas palabras, tío, es que es verdad. ¿eh? It's more of a, you know, yes, it's rough around the edges, but there is something there that keeps people coming back uh, despite the frustrations, right? And I think it's that sense of you being able to go... Dice, menuda misa. Nos faltan que nos den hostias ya. We're really committed to making that, finishing that off and making that a really great experience that's, that's good for us. <laughs> so, you know, while it is challenging doing these two games together... <laughs> Hayden, no, tío, que no se suicide porque, porque nos, si nos quedamos sin director ya seguro que no, que no avanza hasta y dicen, no, 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 no. Es a good time to making, es un buen tiempo para hacer juegos. Vale, tío, ya está, podrías haber empezado por ahí. <risa> Jared va a llorar, tío. <risa> hablando de bueno de los diferentes no hay industria en el mundo como hacer videojuegos es colaborativo imaginativo es especial es guay esto lo otro Rich you want to try to follow that Solo quiero decir una cosa. Aunque están centrados en Squadron 42, siguen leyendo y aplicando todo. Mucho de ese feedback y del contenido que han ido pillando durante el resto de los años. Bueno, que se refleja un poco en la interacción, en las, en las acciones del personaje. Has dicho una cosa, tío, no lo alargues. Que no es solo hacer característica, 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 característica es que están haciendo el juego. And, and making sure that all the things that new players and existing players have had frustrations with, that we're smoothing those, smoothing them over and removing the friction. Y ahora que están haciendo las más suaves y quitando las fricciones y poniendo las nuevas eh, características encima de todo eso y bueno, los próximos años va a ser va a haber momentos muy excitantes. Con algunas de las cosas que van a entrar online. 
what you do because that is going to be y que va a haber muchos game changers, muchos cambiadores de juego, y sobre todo en cómo lo vas a interactuar con el juego, y que va a ser una mejora importante. Y como desarrollador es muy importante que no solo hablar, o sea, que no tanto hablar de esas, hijo de puta, no tanto hablar de esos aspectos del juego como hacerlo bien. Pues hazlo bien, cabrón. And then, of course, the only thing I want to add is that everything you've seen here today is work in progress. Uh, we've removed some of the locations and, and aspects where you've seen them to protect for spoilers and, and, and story elements of the game. Uh, but all this stuff is coming to the Persistent Universe at one point. Uh, the stuff we've been able to show you, the stuff we haven't been able to show you. Uh, <laughs> so, Tomás Palsas traduciendo esto y dado de cabezazo en la mesa, ya ves, tío. Particular, like we just kind of snuck that in there before the Moby Glass. Rest assured, we will be following up on the skills conversation. Uh, muy poco contenido nuevo para cinco horas de conversación. Gracias, Rich. Y ahora nos van a enseñar un vídeo de, de, de los desarrolladores hablando de, sus, de las cosas favoritas. No, un, un vídeo de Squadron 42, esto guapo, no. Un vídeo de la nueva nave tampoco. Un vídeo de los desarrolladores hablando de lo que le gusta esta <laughs> It's gonna sound cliche, but they believe as much as we do. Bueno, señores, encima he repetido, sí, porque han, han empezado con esto, ¿eh? pero o sea que este será el completo. Bueno, señores, pues tiene pinta de que esto ha terminado. ¿Qué os parece? ¿Cómo va la cosa? Resumen. Está bien, está mal. ¿Un sorteillo? No, hoy, hoy no. He hecho tres hoy, tío. No, 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 sé, no seáis agonías. Dejarme algo otro día. Alguno habrá por YouTube, otro habrá por tal, así. Algo tiene que haber. Mejor que el año pasado y más realista, sí. Desde luego más realista, seguro. Tres horas más de diálogo. Muy flojo, dice Chromit. Eh, sí, puede ser. ¿Cómo? ¿Y, ¿Y nuestro vídeo de Squadron? No, ya sabes que de Squadron supuestamente no van a hacer absolutamente nada eh, en, hasta, hasta que esté a punto de salir, así que no lo van a hacer. Lo único bueno es la Spirit. Hombre, la Spirit está muy guapa. Voy a verla otra vez. Me la tengo por aquí. Pues está. Spirit, ven a mí. Guapa la cabrona. ¿eh? Está guapa. A ver. Just the random stuff that you do it's not like like the gameplay we intend. People doing crazy stunts in in their ships. I'm from the character team. Ya me distraí mirando la nave. Vale, que hablábamos. Trailer, no, tío. Trabajad bien. Mil gracias por tu tiempo. No, mil gracias a vosotros por estar aquí. Mil gracias a todos vosotros que os habéis suscrito hoy. Ha sido una flipada. He flipado, he flipado. Gracias a todos los que os habéis seguido. Gracias a todos. Eh, hemos tenido una media aproximadamente de 200 y pica personas. Brutal, brutal. Todo gracias a vosotros. Eh, os dedico mi brebaje. Gracias a todos por las cinco horas y media de, de, de chit chat, ¿no? De comentarios rápidos. <ríe> cabrones. No veas. Gracias, Luces. Más os quiero yo a vosotros. Que es que. Este, esto es un viaje duro, ¿eh? Llevo ya cinco años con el canal. Cinco o seis, una cosa así. Uf. Hay veces que dices tú, tío, que pechada, ¿no? Pero no, no, lo hago por vosotros. I'm living the dream. We all I'm living the dream. Lo sigo desde hace muchos años, bueno verlo. Sí, aquí no, no vamos a quitarnos del medio así como así. Carrera de fondo, totalmente, totalmente. Bueno, eh, hey, Jared. Everything.
Una última adición añadido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Introduciendo el nuevo Community Hub, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Que quiero ver naves, Hi, cabrones. My name is Tyler Witkin and I'm the director of community at Cloud Imperium Games. Dejarnos ir, por favor. Every day we're taken aback by the tremendous amount of creative community content coming from all of you. From a small 3D printed MSR that fits in the palm of your hand to a full-size replica sand castle of a 300i. No joke, someone actually did that. In fact, maybe they can pop it up right here. Wow. On the community side, we've always felt that if our developers were going to push the boundaries of what's possible with technology, that we needed to match that level of ambition with the engagement and tools that we provide to help the community thrive. With the incredible amount of creative content flowing from our community, it was a no-brainer that we needed to find a better way to support that. So, we've teamed up with our good friends at Turbulent to o sea, que, completely rebuild the que community. La gente, que la gente hace cosas que te flipas y hay razón y han juntado today. con los de Turbulent team para presentar el focused on building up eso, el, la versión 2.0 del del make both sharing and browsing esto. content easier para con, than ever compartir before. el contenido para, eh, más fácil que nunca. To... Keep the Star Citizen identity, see what was good for the community and what they would like. This is where um, most people will go when they uh, when they want to uh, gustacho, search for new sí, content bueno, es or uh, discover new people para, who play Star Citizen and make posts in the community. So it's a very good place to engage pues with others. Bueno para, we want para the community of Star Citizen to have this space Esto, that they deserve um, outside of the game. Vosotros usáis el community hub mucho, ¿vale? Yo que soy Share un poco rancio para eso. Share and comment Now, I know I'm a little biased, but for these reasons no, and for many Para others, nada, ver, no, I believe es lo Star Citizen is the best o sea, o sea, los and the most no sé, creative supongo, pero... community in all of gaming. In fact, if you agree, go ahead and drop an 07 in the chat. <laughs> go ahead. By the way, this bit is pre-recorded, so I'm going to assume that you are spamming chat like crazy right now. Thank you. Don't let me down. When creating a new post, you'll be able to choose between three post options. So that would be an audio, a video, post, and audio, an video, image type of post. Inside of them, you'll be able to obviously put a title and a description in there. Resume de le... But also to y pick and choose from a variety of different categories your post relates to. And that comes and play into the Discover para page. Para totalmente. On the Discover page, you can browse over all the content, you can also filter content with your preferences. For example, if I want to see only videos that are about cosplay, I can now filter that and find only videos about cosplay. And I can also sort them by popularity or by date. When you first arrive on the community hub, you ¿Dónde está la nueva variante? No ha anunciado de una nave ya volable. Uh, no han dicho nada. Es well verdad. Uh, post from people you follow. ¿Será, yes, ¿será you que, la, que la Spirit en realidad es una Drake Cutlass pero bonita? Uh, a live stream section <laughs> which you can see the top players. Cutlass Crusader. Uh, who play Star Citizen right now? You have a tutorial section <laughs> also on the front page, and there's also the sidebar. And it's not just all about screenshots, videos and crafts. A ver, que esto está it's muy bien. About the human De verdad, esto está guay. With like-minded space fairs that we've met along the way. It's about friendship. Personally, for me, I've made countless meaningful connections. Esto no va de un negocio. Va de hacer amistad. Yo he community. conocido mucha gente, no sé and qué, que que I know que I me da igual, cabrón. Carry with me for the rest of my life. And I'm confident that many of you have similar <laughs> stories, <laughs> which is exactly why It was vital to us to find better ways to keep you all connected with one another. Desde hace años te encuentras como decirlo, mucha contrapropaganda, totalmente. Hombre, es que tienen que autolimpiar. También es verdad que es muy, por internet es muy fácil soltar mierda a saco. Y como no, de, no controles eso, la mierda se arremolina y creas un tifón de mierda que no ve. Y al final muchas veces no se lo merecen en realidad. Y no lo digo por eso así, te lo digo un poco en general. ¿no? It's okay. It's y eso así es And as always, we want to hear your thoughts, so make sure to head over to our dedicated feedback thread on Spectrum and let us know what you think. And this is just the beginning. We've got so many cool things planned for the months ahead, 
such as site-wide notifications, a massive shared content calendar where you can sort between official CIG events and community-created and organized events, and so much more. And the best part about the new Community Hub? It's live right now. Oh, está en activo ahora mismo. Incredible. Vamos a ver. If I'm not mistaken, uh, that new version Just of the Community Hub should be pushing it. live Make right about uh, now. Or now. I don't know what time my watch is saying. It says it's like 12.30 in the morning. Uh, one last thing before we let you go, because we got more endings. El nuevo Community uh, Hub, es verdad, movie. lo han puesto. Uh, ahora, ahora, ahora lo vemos. Sports is running our 10th anniversary Venga ya, tío, por favor, event, ya, ¿no? Uh, the, the, the new Babbage Bash, or the Babbage Bash, or something like that. Uh, that's immediately following this stream. Uh, we got a short video just telling you a little bit about who they are and what they do. So let's uh, throw it to at me. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, no he estado escuchando lo que ha dicho. ¿Qué dice? Atmo Esports operates a little differently. Ah, pero que sí que era hablando. From emergent community oh, events like the Demo Rally, the natural progression ¿Qué? was to create esports events within an emergent Ahora quieren crear eventos de, de esports. esports teams in a unique way. All right, here we go. Every step you can count on me. ¿En serio querían crearlo en las carreras y no eso es como un eSport? E Hombre, sería un bombazo de... Atmo volunteers create events in a massive sandbox gaming environment. And we work with talent and community gamers... Sports en un juego alfa, estamos locos totalmente, eh. Such as camera crew, shoutcasters, event organizers and so much more. Our team is a group of... Es que si el Daymar Rally ha reunido 28.000 visualizaciones, un ojito, eh. We operate purely online and everything we do is created collaboratively. It's going to be it's going to change the way we play the game. Five, four, three, two, one, go! Te pasas Sports. Bueno. Bueno, Jared, ya, ¿no? Ya, esto es todo. Uh, the debut of our new uh, home for our evergreen <laughs> recurring uh, <laughs> yeah, no? video content for the foreseeable future. I uh, hope you enjoyed it. Uh, there's a ton of information that I'm sure is going to feed sí, our, a, a ton our, of our, information, our but poco útil. for months yes. and months to come. Uh, but the Los last meses, word on meses things meses. Come from me. Let's throw it over uh, to, to the peanut gallery, to the, our, our steam group of, 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 of guests and visitors. Uh, mira, mira quien tiene un copazo oh, en la mano. Let me get in here. <laughs> Get in here, get in Aiden here. Robert. Uh, what do you want to say? Uh, I think I've said quite a lot already. I don't really need to see that. No, no, much you more. can do it. Like no, que no, que no lo dejen well, hablar. Que no dejen cerrar el show. No, tío. Uh, <laughs> no, I, all I'm going to say is that we wouldn't be here without all of you out there. Ah, que muchas gracias a todos los que estamos aquí. Project. Para apoyar este proyecto y, y saber que todos los que están ahí aprecian el apoyo que les damos de, desde nuestro su lado y desde, desde nuestro lado y desde el suyo que aprecian esto es la Citizen Con de este año han, no han tenido esas demos que han, que han habido otros años, pero porque están trabajando en el, el Persistent Entity Streaming, están trabajando muy duro en ello, les quita mucho tiempo y que probablemente entre en, 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 los, en, los, en los estos de prueba la semana que viene. Um, and uh, so we're working hard on that for this year, and uh, this, this, uh, that's going to be a massive patch with a lot. Of Dice que esto va a ser un parche masivo con muchas características and, uh, course, y que bueno, por supuesto, aparte por supuesto es cuadro 42, pero ha sido un tiempo estupendo para pasar con vosotros. Uh, and thank you very much. Happy birthday, Star Citizen. Happy birthday. Dice, bueno, Happy birthday. muchas gracias. Happy birthday. Feliz cumpleaños a Star Citizen. Cheers. 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 Let's throw it to Atmo. Bye, everybody. Goodbye. Bye. See you yeah. next year. Bye, everyone. Bye. Cheers. Bueno. <laughs> bueno. ¿Qué? Thanks for watching. La flauta me está dejando muñeco. Sí, creo que le voy a bajar el volumen en general a todas las notificaciones. En general. Porque no vean. Es que normalmente cuando, cuando tengo mi. Eh, cuando tengo unos pocos espectadores no pasa nada que suene de vez en cuando. Pero cuando hay 200 personas poniendo flautas, al final te rayas. Ningún vídeo guapo al final. Totalmente, tío. Serán cabrones. La gente flipando, ¿no?
Answer de call, claro, todo el mundo diciendo Ah, no sé qué, F, F, saludo ¿no? Ya, yeah, capitán, ya, yeah. sí, to totalmente Bueno A ver, para terminar Community Hub eh, Ya está, esto, esto es un poquito lo último, ¿no? Ya introduciendo la nueva Community Hub esto es lo, lo mismo que hemos visto. Crea, comparte tus creaciones, elige imagen, vídeo o audio, descubre un nuevo contenido, eh, crea tus seguidores. O sea, este es un puto Insta, O sea, que si el Instagram de... Total, ¿no? Ah, soy, soy un... ¿cómo, ¿Cómo se llama la gente esta que la gente le sigue así todo indiscriminadamente? Mm. Influencer. Soy un influencer de Star Citizen. La gente me sigue. Eventos, compartir calendarios, maneras de socializar. Que yo no quiero socializar, yo quiero un juego. Y más. Vale. Ya está, este es el anuncio. Y eso, cómo se accede ahí, ¿no? Desde Spectrum, me entiendo, ¿no? Bueno. Y más. Quiero, quiero más. <ríe> bueno, señores, damas, caballeros. Ya está. Ya está, ¿no? Os dejo aquí una imagen muy bonita de, de Marshall viendo la Citizen Con del año pasado. Y hola. Ya está. No hay naves. Sorteo de birras. Hostia, unos birritas. Hostia, unas birritas. Caballeros, damas. ¿Qué coño, caballeros? No hay, no hay mujeres hoy, ¿no? Y nunca. Eh, gracias a todos por haber estado aquí. Molto thank you. Te tengo medio cerebro escurriéndose. Sí, totalmente. <risa> Hay mujeres, hostia. Melkar Haas, hay mujeres. Vale, 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 vale. Sí que hay damas, Melisandre. Vale, 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 vale. Dice, yo no, pero hay. <ríe> no, coño, da igual que... O sea, no te juzgo. Puede ser mujer si quieres. No pasa nada. Sí que hay. No, vale. Escúchame. YouTube me, me chivata a la gente que me ve y tengo un 1% de mujeres. Un 1% de, de una media de 4.000 visualizaciones. Uno de cada 100. Pues yo qué sé. 40, ¿no? Total. <risa> ya está, que esto es, esto es tontería. Chicos, que nos veremos esta semana. Mira, mañana, mañana, probablemente mañana por la tarde, mmm, no haga nada. <risa> o sea, durante esta semana voy a ir sacando vídeos y, y ya está, sacaré cada uno o dos días. Probablemente. Puede ser que me encuentre con, un, con turnos de trabajo complicados o cualquier historia y, y, y se alargue un poco, pero eso es todo. Chicos, gracias por estar por aquí y, y nos vemos en, en los próximos vídeos y todo. 5 horas y 40 minutos, tío. Hola, amigos de Alanga. <risa> Celtic Caudillo, gracias por el follow justo a tiempo. Nos vemos en la siguiente. Voy a poner aquí un offline, así. A ver, transition. Ya no me veis. Un saludo a todos, chicos. Abrazos. Besos. Os quiero.